தமிழும் கருணை கிறிஸ்தவ சபையின் சார்பிலேயும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன் தமிழும் இந்த நிகழ்ச்சியின் ஆரம்பமாக சகோதரர் விஜயராஜ் அவருக்கு நமக்கு தொடக்க ஜபத்தை செய்யுமாறு அழைக்கிறேன் வாழ்க்கை <laughs> தன்னுடைய ஒன்பதாவது வயதில் ஆண்டு வரை ஏற்றுக்கொண்டு பின்பு வாலிப நாட்களில் பகுத்தறிவாளராக மாறி மெய் வழியை கண்டு கொள்ள ஒரு தேடலில் ஈடுபட்டு பின்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் மெய் வழியை கண்டு தன்னுடைய வாலிப நாட்களில் இயேசுவை தனது சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு இந்த ஐம்பது ஆண்டுகளாக இயேசுவுக்காக இயேசுவோடு பயணிக்கிற நமது போதகரின் மனதில் இந்த வாலிப நாளில் இயேசுவை கண்டேன் என்ற இந்த நிகழ்ச்சியை வாலிபர்களுக்காக ஸ்பெசிஃபிக்காக நடத்த ஆண்டவர் தந்த இந்த வழி நடத்துதலுக்காக கர்த்தரை ஸ்தோத்திருக்கிறேன் இப்பொழுதும் அவர் நமக்காக சில வார்த்தைகளை கூறுவார்கள் கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக நம்முடைய சபையின் வாலிப நாளில் இயேசுவை கண்டே நிகழ்ச்சி ஆசீர்வாதமாக வெற்றியாக ஒரு ஆண்டை நிறைவு செய்ய கற்றுக் கொடுத்த கிருப்பைக்காக கத்தரை நன்றியோடு கூட துதிக்கிறேன் கத்தரை ஸ்தோத்திருக்கிறேன் இதற்காக முழு முயற்சி எடுத்த இதனுடைய நெறியால அருமையான மகள் ஹெப்சிகா அவர்களுக்காக ஊடக வீராளர்களுக்காக உதவியாக இருந்த ஒருங்கிணைப்பாளர்களுக்காக நான் என்னை தாழ்த்தி கத்தரை நன்றியோடு ஸ்தோத்திருக்கிறேன் இயேசு நாமத்திலே தேவ ஊழியனாய் அவர்களை ஆசீர்வதித்து வாழ்த்துகிறேன் கத்தர் நல்லவர் இந்த நிகழ்ச்சி பல்லாயிரக்கணக்கான மக்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருந்தது என்று அறிந்து என்னை தாழ்த்தி கத்தரை நன்றியோடு கூட துதிக்கிறேன் கத்தரை ஸ்தோத்திருக்கிறேன் கத்தர் நல்லவர் இன்னும் தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சி அநேக ஆயிரங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்க கத்தர்தானே வேண்டிய கிருபை ஆலோசனை வழிநடத்த நிறைவாய் கட்டளையிடுவார்கள் அடிக்கடி சொல்லுவோம் இன்ஸ்பைட்டா இன்ஸ்பைட்டா எல்லா நெருக்கத்தின் மத்தியிலேயும் உங்களுடைய வேலை பலவின் மத்தியிலேயும் இந்த ஊழியத்தோட ஆசீர்வாதமாக நிறைவேற்றி முடிக்க கொடுத்த முழு குழுவினருக்கும் இயேசு நாமத்தில் மீண்டும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கத்த நல்லவர் இதனுடைய ஆசீர்வாதத்தை இன்மையிலும் அருமையிலும் கத்த நிறைவாய் உங்களுக்கு கட்டளையிடுவார்கள் நான் ரட்சிக்கப்பட்ட புதிதிலே எனக்கு மிகவும் ஊக்கம் அளித்த உந்துதல் அளித்தது அநேக பரிசுத்தவங்களுடைய பயோகிராஃபிஸ் வாழ்க்கை வரலாறு சாது சுந்தர் சிங் டேவிட் லிவிங்ஸ்டன் சீதிஸ்டர் அர்ஜோனி ராம் ஜாக்சன் பெயரை சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் இந்த பரிசுத்தவங்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறு அவர்கள் பார்த்த சவால்கள் அவர்களுக்கு கிடைத்த வெற்றிகள் அவர்கள் கடந்து சென்ற பாதைகள் அதெல்லாம் வாசிக்கும்போது என்னுடைய உள்ளத்தில் தோன்றிய வீர வணக்கங்கள் கர்த்தருக்குள்ளாக என்னை உருவாக்குவதற்கு மிக உதவியாக இருக்குது கடந்த நாட்களில் இந்த பரிசுத்தவங்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறு மாத்திரமல்ல 
இந்த வாலிபு நாளில் இயேசு கண்டு நிகழ்ச்சியின் மூலமாக சக காலத்தில் வாழ்கிற பரிசுத்தவான்கள் தேவ ஊழியர்கள் மிஷினரிகள் அவங்க சந்திக்கிற சவால்கள் அவங்க வாலிபு நாளில் எதிர்கொண்ட பிரச்சனைகள் அதை மேற்கொள்ள தேவன் அவர்கள் கொடுத்த கிருபை ஒவ்வொன்றும் கண்டிப்பாக வாலிபர்களுக்கு மிக அதிகமான ஒரு உத்வேகத்தையும் உற்சாகத்தையும் உந்துதலையும் கொடுக்கும் என்பதிலே எந்தவித வேறுபட்ட கருத்தும் கிடையாது பிரியமானவர்கள் இன்றைக்கு நம்முடைய நாட்களிலே சக காலத்திலே வாழ்கிற பரிசுத்தவாங்க அவங்க எப்படி ரட்சிக்கப்பட்டாங்க அவங்க எப்படி சவால்களை சந்தித்தாங்க குடும்பத்தில் சமுதாயத்தில் அவங்க சத்தியத்துக்காக நிற்கும்போது வந்த பிரச்சனைகள் அவங்களுடைய வாழ்க்கை துணை எப்படி தெரிந்து கொண்டாங்க இன்றைக்கு அவங்களுடைய உரியம் எப்படி ஆசீர்வாதமாக இருக்குது அவங்க வாழ்க்கையில் சிறு வயதில் இருந்த எத்தனையோ குறிக்கோள்கள் எப்படி மாறின இன்றைக்கு அத்தனை எப்படி நடத்தி கொண்டு போகிறது ஒவ்வொன்றும் இன்றைக்குள்ள இளைய தலைமுறைக்கு மிக ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் அவர்களுக்கு சந்திக்கிற சவால்களை மேற்கொள்ள அவர்களுக்கு உதவி செய்யும் என்பது நிச்சயமாக திண்ணமாக நான் அறிந்திருக்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து நடைபெற இன்னும் கத்தருடைய ஆலோசனைகளினாலே குடுதலான பரிணாம வளர்ச்சியிருக்கிறார் அதுக்கு தேவையான எல்லா சாதனங்களும் அவர்களுக்கு கிடைக்கும் ஆளுகிற ஒரு ஆபத்தினை கத்த அதிசயத்தை வழங்கப்படும் செபிக்கிறேன் இந்த இரண்டாம் ஆண்டுக்குள்ள காலடி எடுத்து வைக்கிற வாலிப நாள் இயேசுவை கண்ட நிகழ்ச்சி குழுவினரை இயேசுவின் வல்லமுள்ள நாமத்திலே வாழ்த்துகிறேன் ஆசீர்வதித்து ஆசீர்வாதம் ஆக்குவாராக தேங்க் யூ அங்கிள் தன்னுடைய ஒன்பதாவது வயதில் ஆண்டவருக்கு தன்னை முற்றிலுமாக ஒப்பு கொடுத்து ஆண்டவரை உறுதியாய் பிடித்து கொண்டு தன்னுடைய வாலிப நாட்களை இயேசுவுக்காக தன்னை அர்ப்பணித்து எல்லாவித நெருக்கங்களின் மத்தியிலையும் ஆண்டவரை இன்னும் நெருங்கி பற்றி கொண்டு இன்றும் அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் நமது போதகரம்மா இப்பொழுதும் நம்மிடம் சில வார்த்தைகளை பகிர்ந்து கொள்வார்கள் வாழ்வு நாடியில் இயேசுவை கண்டேன் என்ற இக்காணொலி நிகழ்ச்சி தேவ ஆலோசனைப்படியே துவக்கப்பட்டது என்று நாம் அனைவரும் அறிந்திருக்கிறோம் இந்த ஒரு ஆண்டு காலம் முழுவதும் நற்சாட்சி கெட்ட தெய்வ ஊழியர்களின் அனுபவ சாட்சிகளை கேட்க அவர்களுடன் உரையாட ஆண்டவர் அருள் செய்தார் இக்காலகட்டத்தில் கத்திற்கு சாட்சியாக வாழ விரும்பும் வாலிபருக்கு வாலிபருக்கு மட்டுமல்லாமல் எல்லா வயதினருக்கும் இந்த அனுபவ சாட்சிகள் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்தது வெவ்வேறான சூழ்நிலையில் உள்ளவர்கள் மனதில் கொண்டிருக்கும் மையங்களை நீக்கும் வண்ணம் சாட்சிகள் அமைந்தது மட்டுமல்ல சவால்களை சந்திக்க மன திருவை ஏற்படுத்துவதாகவும் இருந்தது இந்த ஒரு ஆண்டு காலமாக நாம் கேட்ட தெய்வ ஊழியர்களின் சாட்சிகள் அத்தனையும் கூர்ந்து கவனிப்போமானால் நமக்கு தெரிந்த தெளிவாய் வழிபட்ட உண்மைகள் மூன்று மட்டும் எடுத்துக்காட்ட விரும்புகிறேன் முதலாவது தேவ சித்தம் தங்கள் வாழ்க்கையை நிறைவேற வேண்டும் என்ற வாஞ்சை தாகம் இரண்டாவது ஆண்டவருக்காக ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்ற துடிப்பு மூன்றாவது சுகம் பலன் நீரம் தாழ்ந்துகள் இன்னும் ஆண்டவர் அளித்த அனைத்தையும் ஆண்டவருக்காகவே செலவு செய்ய வேண்டும் என்ற பயனடையும்படி உங்களுடைய வாழ்க்கையின் சூழ்நிலைகள் என்னவா இருந்தாலும் அதுக்கு ஏற்ற பதில் கத்த அந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக வெளிப்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறார் உண்மையாகவே கத்த உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் சாட்சிகளாக நிறுத்துவார் என்று கத்திற்குள்ளாக 
நான் விசுவாசிக்கிறேன் கத்தர் அப்படியே செய்வார் கத்திரிக்கென்று நாம் செய்ய வேண்டிய பணி அதிகமாக இருக்கு ஒரே ஒரு வாழ்க்கை தான் அது சீக்கிரமாக நடந்து போகும் கத்திரிக்காக நாம் செய்வீர்கள் மாத்திரமே மிகுந்த பலனுள்ளதாய் நாம் நித்தியத்திலே காணக்கூடியதாய் கத்திரமை ஆசிரியப்பார் ஆமீன் தேங்க்யூ ஆண்டி இப்பொழுதும் நம்ம ஒரு பாடலை பாடி அடுத்த பகுதிக்குள்ளாக செல்வோம் உங்களுடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக ஓராண்டு காலமாக நட நடந்து வரும் நம்ம வாலிபன் நாளில் இயேசுவை கண்டேன் என்ற நிகழ்ச்சி மூலமாக நம்ம அனைவருக்கும் ஆசீர்வாதமாக இருந்திருக்கோம் ஒவ்வொரு வாரமும் ஒவ்வொரு தேவதாசர்கள் நம்மளோடு பேசும்போது தான் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் நடந்ததை நம்ம கேட்கும்போது கத்தர் எவ் மட்டுமாய் அவர்களை நடத்தியுள்ளார் என்று நம்ம நடந்து கொள்ள முடியும் அவங்கள மட்டும் இல்லை நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் கத்தர் செய்த கிருபை கத்தர் செய்த அதிசயங்கள் கிருபைகள் ஏராளமானது இந்த வேளையிலும் இம்மட்டும் என்னை நடத்தி இம்மட்டும் என்னை தாங்கினி என பாடலை பாடி கத்தருக்கு மகிமை செலுத்துவோம் இம்மட்டும் என்னை நடத்தி இம்மட்டும் என்னை தாங்கினி உண்மையாவே கர்த்தர் நமக்கு எல்லா சூழ்நிலைகளும் போதுமான தேவனா இருக்கிறார் கெசியா ஏற்கனவே சொன்னது போல நீங்களும் அறிந்தது போல ஓர் ஆண்டு காலம் இந்த வாலிபனாலில் இயேசுவை கண்டேன் என்ற இந்த நிகழ்ச்சியை கர்த்தர் நமக்கு ஆசிர்வாதமாக மாற்றி கொடுத்தமைக்காக இன்னும் ஒரு விஷயாய் கூட நான் கர்த்தரை நன்றியோடு துதிக்கிறேன் கர்த்தரை ஸ்தூத்திரிக்கிறேன் உண்மையாகவே த லார்ட் ஹஸ் பின் குட் அநேக ஊழியக்காரர்களுடைய சாட்சிகள் அம்மா அப்பா சொன்னது போல் அநேக ஊழியக்காரர்களுடைய சாட்சிகளை இந்த நாட்களில் நம்ம கேட்கறது மாத்திரம் அல்ல அது கேற்ப நம்மளுடைய வாழ்க்கையும் நம்ம மாற்றி அமைக்க கத்தர் ஒரு இன்றியமையாத ஒரு சூழ்நிலை கத்தர் ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஸோ இந்த நிகழ்ச்சி நம்ம எல்லாருக்கும் ஆசிர்வாதமாக இருந்திருக்கோம் அப்படின்றதுல எந்த விதமான ஐயப்பாடும் இல்லை உங்களுக்கு ஏதாவது கருத்துக்கள் இருக்கா நீங்கள் ஷேர் பண்ண விரும்புகிறீங்களா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அநேகருடைய வாழ்க்கையுடைய அவங்க சந்தித்த சேலஞ்சஸ் அவங்க கடந்து வந்த பாதைகளை கேட்டது ரொம்ப ஆசிர்வாதமாக இருந்தது 
குறிப்பாக இதில் நிறைய பேருக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக இருந்தது இப்போது நிறைய பேருக்கு கேள்விகள் இருந்திருக்கும் அவங்க வந்து அதை கேட்குறதுக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக இது இருந்தது அநேக சிறு பிள்ளைகள் அவங்களுடைய தாளந்துகளை வெளிப்படுத்தினாங்க ஓர்ஷிப் டைமில் அவங்க வந்து முன் வந்து பாடுறதுக்கும் ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துறதுக்கும் இது ஒரு எதுவாக இருந்தது அது மாத்திரம் இல்லாமல் சி சிலருக்கு கேள்விகள் வந்து தனிப்பட்ட விதத்தில் இருந்திருக்கும் அவங்க அந்த பேனலில் இல்லாட்டினாலும் கூட அவங்க சொன்ன அந்த பதில்கள் எல்லாருக்கும் போய் அநேகருக்கு அது ரீச் ஆகிருந்திருக்கும்ன்றதுல எந்த சந்தேகமும் இல்லை கடந்த ஆண்டில் ஏறக்குறைய நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட ஊழியக்காரர்களுடைய சாட்சிகளை நம்ம கேட்டோம் இந்த எபிசோடில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஊழியக்காரர்கள் தேவனுடைய ஊழியர்கள் நம்மளோடு கூட அவங்க சாட்சியை பகிர்ந்தது அவங்களுக்கு எந்த விதத்துக்கு பிரயோஜனமாக இருந்தது இந்த நிகழ்ச்சியை குறித்து தானே அவங்களுடைய ஃபீட்பேக் என்ன நம்மளோட கருத்துடைய வார்த்தை என்ன அவங்க பகிர்ந்து கொள்ள போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஆசைப்பட்டோம் ஸோ இந்த நாளிலையும் ஏறக்குரிய ஒரு இருபத்தி ஏழு தேவ ஊழியர்கள் தங்களுடைய பிரதிபலிப்பை நம்மளோடு பகிர்ந்துருக்கிறாங்க அது ஒவ்வொன்றா நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது உண்மையாகவே நமக்கு வந்து ஒரு நம்ம கேட்ட சாட்சிகளெலாம் திருப்பி பார்க்கறதுக்கு ஒரு நல்ல அனுபவமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் ஸோ நேரம் அதிகமாக எடுக்காமல் நம்ம முதலாவது தேர்ட் எபிசோடில் நம்மளோடு கூட கலந்து கொண்ட பாஸ்டர் ஃப்ரெட்ரிக் குணசீலன் அவங்களுடைய சாட்சியை நம்ம கேட்க போகிறோம் பாஸ்டர் ஃப்ரெட்ரிக் குணசீலன் அவங்க நியூ விஷன் ரெஹபோத் மினிஸ்ட்ரீஸ் அப்படின்ற ஊழியத்தை காஞ்சிபுரத்தில் நடத்திட்டு இருக்கிறாங்க அவங்களுடைய சாட்சிகள் நமக்கு ரொம்பவே இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்தது ஸோ இப்போது அவங்களுடைய ஃபீட்பேக் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் பிரியமானவர்களே இந்த அருமையான இந்த நல்ல நாடிலும் உங்களோடு கூட இந்த காணொலி மூலமாக சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் வாலிப நாளில் இயேசுவை கண்டேன் என்கிற நிகழ்ச்சி மெய்யாகவே அது ஒரு ஆசீர்வாதமான நிகழ்ச்சியாக அது காணப்படுகிறது ஒருவேளை ஆரம்பம் அற்பமாக இருந்தாலும் அதனுடைய போக்கு மகிமையாக மாறிக்கொண்டு இருக்கிறது என்பதை மாத்திரம் நாங்கள் சொல்ல முடியும் நம்ம அநேக மிஷினரி பயோகிராஃபிஸை படித்திருக்கிறோம் மிஷினுடைய மிஷினரிகளுடைய வாழ்க்கை சரிதை அவைகளை படித்து நாம் அநேகருடைய வாழ்க்கை மூலமாக சவால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய சவால் உண்டாயிருக்கிறது ஆனால் இன்றைக்கு நம்மை சுற்றிலும் இருக்கக்கூடிய தேவ தாசர்கள் கத்தருடைய பிள்ளைகள் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் அவர்களோடு இடைப்பட்ட விதம் வாலிப நாட்களிலே இயேசுவை அவர்கள் கண்டுகொண்ட விதம் உண்மையாகவே நம்முடைய ஆத்துமாக்களுக்கு அது மிகுந்த பிரோஜனம் உடையதாக சவால் நிறைந்ததாக இருக்கிறது என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை மேகம் போன்ற இத்தனை திரளான சாட்சிகள் நம்மை சூழ்ந்து கொண்டிருக்க என்ற வார்த்தையின்படி நம்மை சுற்றிலும் இவ்வளோ சாட்சிகள் நம்மை சூழ்ந்து கொண்டிருப்பதை நம்மளால் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தும்படியாக இன்னும் அநேக வருஷங்கள் அநேக கத்தருடைய பிள்ளைகள் அநேக தேவதாசர்கள் கடந்து வந்து இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெற்று அவருடைய வாழ்க்கையின் அனுபவத்தை சொல்வார்கள் என்றால் வரப்போகிற சந்ததிகளுக்கு அது ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் என்பதிலே எந்த சந்தேகம் இல்லை கத்தர் இந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து ஆசீர்வதிப்பாராக காட் பிளஸ் யூ பிரை சொல்லுங்க நான் நீ சொன்னது போல் பாஸ்டர் ஃப்ரெடி வந்து அவங்க ஒரு பேர் கிறிஸ்தவராக ரொம்ப வருஷம் அவங்க வாழ்ந்துட்டு இருந்திருக்கிறாங்க உண்மையிலே அவங்களுடைய பேரண்ட்ஸோ அவங்களுடைய ஒய்ஃப் கூட பாஸ்டருடைய அதர் சைட் ஆஃப் பாஸ்டர் தெரியாமல் இருந்திருக்கிறாங்க ஒரு இவெண்ட்ஃபுல் யூத் லைஃப் இருந்திருக்கு வேர்ல்டு நல்லா என்ஜாய் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஆனால் அப்படி இருந்த சமயத்தில் கூட ஆண்டவர் அவங்களையும் தெரிந்தெடுத்து இன்னைக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல் வெசலாக மாற்றியிருக்கிறாங்க அவங்கள நம்ம மத்தியில் சாட்சியை கத்தர் நிறுத்தியிருக்கிறாங்க கேஸ் யூ வாண்ட் ஷேர் சம்திங் ஃப்ரம் பாஸ்டர் ஃப்ரெடிஸ் லைஃப் அவங்களுடைய சாட்சியில் எனக்கு ஒரு மறக்க முடியாத விஷயம் என்ன அப்படின்னு அவர் சர்ச்சுக்கு போவார் பட் அவர் வெளியவே இருந்துட்டு போயிடுவார் அப்படியே போயிடுவார் பின்னாடி தான் நாங்கள் உட்காருவோம் அங்கே அங்கேயே அரட்டை அடிச்சுட்டு இருப்போம் அப்படின்னு சொன்னார் பட் அந்த இருப்பாங்க அவர் அப்போ இருக்கும்போது கூட அவர் சண்டே கிளாஸ் ஊழியத்தில் ஈடுபட்டார் ஆனால் ஆண்டவர் ஒரு நாள் அவரை தொட்டு அவர் ஆண்டவருக்குள்ளாக வந்துட்ட பிறகு அவரோட வாழ்க்கை வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இருந்தது ஸோ ஊழிய அவர் ரச்சிக்கப்படுறதுக்கு முன்பாக இருந்த ஊழியம் எப்படி இருந்தது ரச்சிக்கப்படுறதுக்கு பிறகு எப்படி அவருடைய ஊழியம் இருந்தது அப்படின்றத நல்லா அவரை தெளிவாக சொல்லியிருந்தார் ஸோ நம்ம லைஃப் எப்படி எக்ஸாம்பிளாக இருக்கணும் அப்படின்றத எடுத்து ரொம்ப நல்லா சொன்னாங்க வெரி குட் மெசேஜ் ஃபார் சண்டே ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் ஆல்சோ இல்லையா நம்ம கர்த்தரோடு இணைஞ்சு இருக்க பொழுது கண்டிப்பாக அவங்களுடைய நம்மளுடைய ஊழியங்கள் அதிகமாக கர்த்தருக்கு பயனுள்ள ஊழியங்களாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சாட்சியில் கூட சொல்லியிருந்தாங்க அதற்கு பின்பு அவங்களுடைய சண்டே ஸ்கூலில் இருந்த பிள்ளைங்க அநேகர் ரட்சிக்கப்பட்டு இன்றைக்கும் முழு நேர ஊழியத்தில்
அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் மகிமை உண்டாகட்டும் ஆண்டோராக இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் உங்கள் அனைவரையும் வாழ்த்துக்கிறேன் கருமையில் திரு சபையாரையும் அருமையான அங்கிள் ஆண்டி சபையார் குடும்பத்தார் அனைவரையும் கத்துடைய கத்துடைய நாமத்தினால வாழ்த்துக்கிறேன் குறிப்பாக வாலிப நாளில் இயேசுவை கண்டேன் என்ற தலைப்பில் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு வாரமும் வெள்ளிக்கிழமை நடந்து கொண்டிருக்கிற வாலிபர்களுக்காக நடத்தப்பட்டு வருகிற அந்த ஊழியத்துக்காக கத்தரை நான் துதிக்கிறேன் இந்த ஊழியத்தில் எங்களுக்கும் ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்க கொடுத்த ஆண்டவருக்கும் அருமையான போதகர் அங்கிள் அவர்களுக்கும் கத்தருக்கு நன்றி கத்தருக்குள்ளே நான் நன்றி சொல்ல இந்த நேரத்தை எடுத்துக்கொள்கிறேன் விசேஷமாக இந்த வாலிப நாளில் இயேசுவை கண்டேன் இந்த இந்த ஊழியும் குறிப்பாக இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக உண்மையாகவே தமிழ் பேசுகிற உலக அளவில் இருக்கிற தமிழ் வாலிப தம்பி தங்கச்சிகளுக்கு கண்டிப்பாக இது ஒரு பெரிய ஆசிர்வாதமாக இருக்கும் என்பதை நான் கத்திற்குள்ள முழுமையாக நம்புகிறேன் அதோடு கூட இந்த இந்த வாலிப நாளில் இயேசுவை கண்டேன் இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக அநேக வாலிபர்கள் பலப்பட்டிருப்பார்கள் என்று சொல்லி நான் நம்புகிறேன் அநேகர் இழந்த தரிசனத்தையும் இழந்த அபிஷேகத்தையும் இழந்த ஊழிய பாரத்தையும் இழந்த ஆத்தும பாரத்தையும் இழந்த ஊழிய அழைப்பையும் அவங்க மறுபடியுமாய் பெற்றிருப்பார்கள் என்று சொல்லி கத்திருக்குள்ள நான் நம்புகிறேன் இந்த முயற்சி வாலிப நாளில் இயேசுவை கண்டேன் என்கிறதான இந்த முயற்சி ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட சபைக்காக மாத்திரம் இல்லாமல் உண்மையாகவே நம்முடைய போதகர் அங்கிள் அவர்களுக்கு கத்தர் ஒரு பெரிய பாரத்தை கொடுத்து உலகளாவிய தமிழ் மொழி பேசுகிற வாலிப தங்கை தங்கை தம் தம்பிகளுக்கு இது ஒரு உண்மையாகவே ஒரு ஊக்கத்தை உண்டாக்கக்கூடிய அவர்களுடைய ஆவிக்குரிய பலனை கட்டி எழுப்பக்கூடிய அவர்கள் தேவனுக்காக செயல்பட வேண்டும் என்கிறதான ஒரு முயற்சி என்பதை நான் அறிந்திருக்கிறேன் அதை நான் உணர்கிறேன் கத்தருக்கு நான் அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறேன் தேங்க்யூ பாஸ்டர் உண்மையிலே நீங்க சொன்னது போல இந்த மீட்டி இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமா அநேகர் வாலிப பிள்ளைகள் கர்த்தருக்கு மீண்டும் தங்களுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்திருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி கர்த்தருக்குள்ள நம்ம விசுவாசிக்கிறோம் ஒரு சில சாட்சிகளை நம்ம கேட்டு வருகிறோம் காண்டூர் நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக பாஸ்டர் மேத்யூ அவங்க ஒரு ஆண்டவர் அறியாத ஒரு குடும்பத்தில் பிறந்து வளர்ந்து அவங்க முழு குடும்பமும் ஒரு விதமான மந் மாந்திரிக கட்டுனால் கட்டப்பட்டு அவங்க கூட பிறந்தவங்க வளர்ந்து அவங்க குடும்பத்தில் ஒவ்வொரு நபராக வருஷத்துக்கு ஒரு நபராக மறிச்சு கொண்டிருந்தாங்க மரண பயம் தால பிடிக்கப்பட்டிருந்த ஒரு குடும்பத்தில் பாஸ்டர் மேத்யூ அவங்க வளர்ந்து வந்தாங்க அந்த சூழ்நிலையில் ஆச்சரியமாக ஆண்டருடைய ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொண்டு இன்றைக்கி அநேகம் பேருக்கு பாஸ்டர் குடும்பமாக அவங்க ஆசிர்வாதமாக இருக்கிறத நினச்சி நான் கத்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் அவங்க வாழ்க்கையில் இத்தகைய பெரிய அற்புதத்தை செய்த தேவன் நம்ம ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலையும் அந்த அற்புதத்தை செய்வார் ஹேனா யூ வாண்ட் டு சே சம்திங் அவங்களுக்கு அவங்க லைஃப்பில் வந்து சாப அந்த சாபம் அவங்களுக்கு வந்து அந்த சூனியாவில் வச்சுருப்பாங்க ஆனால் நம்ம லைஃப்பில் வந்து அது தாண்டி நம்மளுக்கு இருக்க பிரச்சனை அந்த பிரச்சனையே பெரும் பெரு பிரச்சனை நடந்திருப்போம் ஆனால் அந்த சூழ்நிலையிலையும் கர்த்தரை வந்து விடாமல் அவங்க பற்றி கொண்டு அவங்கள வந்து ஊழியத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்து அவங்கள ஊழிய செஞ்சு ஒரு கிரேட் எக்ஸாம்பிள் தான் அங்கிள் வந்து நம்மளுக்கு இருக்காங்க அங்கிள் இப்போ கூட சொன்னாங்க பல ஆயிரம் பேர் வந்து தொட்டிருப்பாங்கன்ட்டு உண்மையாலே இந்த வாலிபனாலே ஏசிய கண்டு நிகழ்ச்சியில் அங்கிளோட சாட்சி நிறைய பேரை தொட்டிருக்கும் இதுவும் இல்லாமல் இந்து மதத்தில் இல்லை வேறு மதத்தில் இருக்கவங்க அடிமையாக இருக்கு அடிமை இருப்பாங்க இல்லைனா ஏதாச்சும் சூனியோ இல்லை பில்லி சூனியோ அந்த மாதிரி எதோ இருந்தாலும் இதை பார்த்தவங்க கண்டிப்பாக வந்து ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கும் நம்ம யார்கிட்ட பொறுமையோ தேவன் நம்மளை விடுவிப்பார் என்ற ஒரு சொல்யூஷன் வந்து அவங்களுக்கு கன்ஃபார்மாக இருந்திருக்கும் அங்கிள் சொன்னது போல் அது நூறுத்துக்கு நூறு ஒன்பன் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக அடுத்தபடியாக நம்மளுடைய ஐந்தாவது எபிசோடில் தன்னுடைய அனுபவ சாட்சி நம்மோடு கூட பகிர்ந்து கொண்டது இந்திய தேசத்தையும் தாண்டி நேபாள தேசத்தில் ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிற நம்ம சபையை சேர்ந்த ஆண்டி மேரி பர்னபாஸ் ஸோ ஆண்டி மேரி பர்னபாஸ் ஒரு பிராமண குடும்பத்திலேருந்து கர்த்தரை ஏற்றுக்கொண்டாங்க அவங்க இன்றைக்கி கத்திற்காக வல்லமையாக எடுத்து கர்த்தர் பயன்படுத்த நிகழ்ச்சியில் <laughs> 
பிள்ளைங்களுக்கு வந்து சாட்சி சொல்கிறது மட்டும் இல்லாமல் வாலிப பிள்ளைங்களுக்கு ஆலோசனைகளை சொல்கிற காரியங்களுக்கும் ஒரு நல்ல தருணமான காரியம் இந்த ஊழியம் நல்ல ஆசீர்வதிக்கப்பட தொடர்ந்து ஜோம் பண்ணிகிட்ருக்குறோம் அது மட்டும் இல்லை அந்த நேரத்தில் சாட்சி சொல்லிட்டு விடுறது மட்டும் இல்லை அந்த நேரத்தில் பிள்ளைங்க வாலிப பிள்ளைங்க அதே நேரத்தில் நம்ம கிட்ட கேட்குற சில கேள்விகள் டவுட்ஸை வந்து அந்த கிளியர் பண்ணுற காரியங்கள் வந்து ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்குது இது ஒவ்வொரு வாரமும் நடக்கும் போது வாலிப பிள்ளைகளுக்குள்ள இந்த நாட்களில் ஒரு நல்ல திடப்படுத்துக்கிறதான ஒரு காரியமாக இருக்குது இதை பிள்ளைங்க நல்லா பிரயோஜனப்படுத்திக்கிறது ரொம்ப ஆசீர்வாதம் அநேகருடைய சாட்சிகளை மறுபடியும் நாங்களும் கேட்கும்போது ஊழியக்காரங்களாக இருந்தாலும் மறுபடியும் நாங்களும் அதை கேட்கும்போது அது எங்களுக்குள்ளேயும் ஒரு பலனாக இருக்குது ஆமேன் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி தேவனுடைய வல்லமே இன்னும் ருசி பார்க்குறதுக்கு ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதமான காரியம் இந்த தொடர்ந்து இந்த ஊழியத்துக்காக நாங்கள் ஜோ தேங்க் யூ ஆண்டி நீங்கள் தொடர்ந்து இந்த ஊழியத்தை ஜபத்தில் தாங்குவீங்க அப்படின்னு நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் ஆண்டியுடைய வாழ்க்கை நம்ம பார்த்தோம்னா அதிகமாக ஒரு தேடலில் காணப்பட்டாங்க ஒரு பாரம்பரியமான ரொம்ப மிகவும் ரிலிஜியஸ் லைஃப் ஸ்டைலில் அவங்க வளர்க்கப்பட்டாலும் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் சமாதானம் என்பது முற்றுமா இல்லாமல் இருந்தது சாபம் நிறைந்து காணப்பட்டது ஸோ அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு கேள்வி தெய்வத்தை விட மந்திரம் பெருசு அப்போது அந்த தெய்வம் எதுக்கு எனக்கு அப்போ உண்மையான தெய்வம் யார் யார் உண்மையாகவே பெரியவர் அப்படி என்னுடைய பாவத்தை யாரால் மன்னிக்க முடியும் இப்படிப்பட்ட பல கேள்விகளோடு அவங்க இருந்த அந்த வாழ்க்கையை கருத்துடைய வார்த்தை கருத்துடைய வசனம் மாற்றியது அவங்க ஒரு பைபிள் ஒருத்தவங்க கிஃப்ட் கொடுக்கும் போது அந்த பைபிளை எடுத்து அவங்க வாசிக்க அரந் ஆரம்பித்தப்போ ஆண்டி அவங்க சாட்சியில் சொன்னது போல் மத்தியூ இருபத்தி ஏழு அந்த அதிகாரங்கள் வரும் பொழுது கர்த்தர் அவங்களோடு கூட பேசினார் ஸோ இந்த வார்த்தைகளின் மூலமாக அவங்களுடைய வாழ்க்கை மாற்றப்பட்டு சந்தோஷத்தின் வழியையும் ஆசிர்வாதத்தின் வழியும் அவங்க கண்டதாக அவங்களுடைய சாட்சியில் சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இப்படி சாபம் நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கையை கர்த்தர் ஒரு ஆசிர்வாதமான வாழ்க்கையாக கர்த்தர் வந்து மாற்றியதை நம்ம மேரி ஆண்டியோடைய லைஃப்பில் இருந்து நம்ம பார்க்க முடியும் அடுத்தபடியாக நம்ம அடுத்த எபிசோடுக்கு நேராக நம்ம கடந்து போவோம் சிக்ஸ்த் எபிசோடில் நம்ம கூட டாக்டர் பிரவீன் அவங்களுடைய சாட்சியை பகிர்ந்து கொண்டாங்க ஒரு வைராக்கியமான ரோமன் கேத்தலிக் ஃபேமிலியை சேர்ந்தவங்க டாக்டர் பிரவீன் ஒன்பது வயதாக இருக்கும் போது அவங்க ரட்சிக்கப்பட்டாங்க அவங்களுடைய வாழ்க்கை நம்ம சாட்சி நம்ம அனைவரும் பிரோஜனமா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அபவுட் அந்த சாட்சி எப்படி உங்களுடைய லைஃப்ல வாஸ் அ பிளெஸிங் அண்ணா சிறு வயதுல இருந்தே அவங்க எப்படி ரசிக்கப்பட்டாங்க அவங்க சின்ன பிள்ளையா இருந்தாலும் அவங்க ப்ரேயர் மூலமா அவங்க அப்பா அம்மா ரசிக்கப்பட்டது அவங்க அண்ணா ரசிக்கப்பட்டது அக்கா ரசிக்கப்பட்டது அதெல்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது அப்புறம் அவங்க எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் ப்ரேயருக்கு கொடுத்தாங்க அவங்க லைஃப்ல அப்படின்னு சொன்னது மறக்கவே முடியாத ஒரு இன்சிடென்ட் ஆமாம் கேசியா ஸோ இப்போ அவங்கள அந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கெடுத்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை குறித்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம கேட்போம் ஒரு முடிபாய் எனக்கு கொடுத்துருக்க தருணத்துக்காக நான் நன்றி செலுத்துகிறேன் முதலாவதாக இந்த ஒரு வாலிப நாள் ஈஸ்வரை கண்டேன் அப்படின்ற ஒரு ப்ரோக்ராம் அப்படின்ற ஒரு தாட் ப்ராசஸ் பாஸ்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி இந்நாள் வரைக்கும் நடத்தி கொண்டு வருகிறாங்க அது ஒரு பெரிய விஷயம் அநேக மெசேஜஸ் அநேக கிறிஸ்துவ பாடல்கள் அநேக கிறிஸ்துவ இன்ஸ்ட்ருமெண்டல்ஸ் அநேக காரியங்கள் நம்ம கேட்டிருக்கிறோம் ஆனால் இந்த மாதிரி தங்களுடைய சாட்சிகளை பகிர்ந்து கொண்டு தேவன் அவர்களுக்கு செய்ததை மற்றவர்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கத்தக்கதாக இப்படி ஒரு ப்ரோக்ராமை இது வரைக்கும் பார்த்ததில்லை வாலிப நாள் ஈஸ்வை கண்டேன் அநேக வாலிபர்களுக்கு பிரயோஜனமான ஒன்றாக இரு இருக்கிறது என்று நான் அறிந்திருக்கிறேன் அநேகர் சொல்லி கேட்டிருக்கிறேன் இன்னுமா இந்த ப்ரோக்ராம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இன்னுமா இந்த ப்ரோக்ராம் அநேகருக்கு ஆசிர்வாதமாக இருக்க வேண்டும் என்று தேவனிடத்தில் நான் வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் நன்றி தேங்க் யூ அண்ணா அண்ணா சொன்னது போல் அண்ணா சாட்சி நம்ம கேட்டிருக்கோம் அண்ணா அதில் ஒரு இன்சிடென்ட் சொல்லியிருப்பார் இந்த மாதிரி டெம்பிளில் வந்து நான் எங்களுக்கு வந்து அப்பம் கொடுப்பாங்க அது வெளில கொண் சர்ச்சில் வந்து அப்பம் கொடுப்பாங்க அப்போ நான் வெளில வந்து துப்பிடுவேன்ட்டு ஸோ அது ஒரு சின்ன காரியம்தான் அது முழுகிறதுனால ஒன்றும் இது இல்லை ஆனாலும் வந்து அந்த ஒரு வைராக்கியம் அவர் இல்லை நான் இது பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லி வெளில வந்து ரெண்டு பேருமே அவங்க வந்து அதை துப்புறது போது ரொம்ப ஒரு டச்சிங்காக இருக்குது எவ்வளோ அவங்க வந்து ஜி ஒரு காடுக்காக எவ்வளோ நம்ம வைரியாக்காமல் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது சொல்லியிருக்காங்க 
ப்ரேசலோர் அண்ட் அவங்க சாட்சியில் சொல்லும் பொழுது பைபிள் என்ன சொல்லியிருக்கோ அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றதுல சிறு வயது முதற்கொண்டே அவங்க வைராக்கியம் பாராட்டினாங்க நம்மளுக்கு மத்தியில் கத்திர அவங்கள சாட்சியை எழுப்பி நிறுத்தினதுக்காக கத்திரக்கு ஸ்தோத்திரம் நம்மளுடைய ஏழாவது எபிசோடில் தொடர்ந்து பாஸ்டர் சதீஷ் என் டைம் பிரேய ஹவுஸ் சில்லிக்கரையிலேருந்து கர்நாடக மாநிலத்தில் சில்லிக்கரை என்ற இடத்துலேருந்து என் டைம் சர்ச் அவருடைய பாஸ்டர் பாஸ்டர் சத்தீஷ் அவங்களுடைய சாட்சியை நம்ம மூலம் கூட பகிர்ந்து கொண்டாங்க அது ரொம்ப பவர்ஃபுல் டெஸ்டமனியாக இருந்தது இன்றைக்கும் கத்தர் அவங்கள அபரவிதமாக எடுத்து உபயோகப்படுத்தி அநேகருக்கு ஆசிர்வாதமாக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்களுடைய சாட்சியை நம்ம கேட்கும்போது அவங்களுமே டூ சைட்ஸ் ஆஃப் அ காயின் மாதிரி ஒரு ஹிப்போக்ரட்டிக் லைஃபும் அம்மாக்காக வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க சர்ச்லே தான் படுத்துப்பாங்களா ஆனால் அவங்க உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வீட்டில் இருந்தால் நைட்டு வெளியில் நைட் ஷோக்கெல்லாம் சினிமாவுக்கு போக முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சர்ச்சில் வந்து படுத்திருப்பாங்க ஒரு ஆண்டோருக்கு பிரியமில்லாத வாழ்க்கை சினிமா மற்றும் பேட் ஃப்ரெண்ட்ஸு அப்படியெல்லாம் அவங்க இருந்துட்டு இருந்தாங்க ஆனால் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையும் கர்த்தர் மாற்றி அவங்கள கர்த்தர் கர்த்தருக்காக வாழ வைத்தது அதாவது அவங்க வாலிப வயதில் அவங்க செய்த ஊழியங்கள் சபையிலேயே இருந்த அதிகாலை ஜபம் ஸ்ட்ரீட் டான் ப்ரேயரு ஸ்ட்ரீட் ப்ரீச்சிங்கு இப்படி கர்த்தருக்காக அவங்க முழு நேரம் ஊழியத்துக்கு பிரிந்து வருவதற்கு முன்பாகவே அவங்க வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்தது உண்மையாகவே இட் இஸ் அ ஐ ஓப்பனர் அண்ட் மோட்டிவேஷன் நினைக்கிறேன் அவங்க இந்த நிகழ்ச்சியை குறித்து என்ன சொன்னாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் தேவனுடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகதாக இந்த வாலிப நாட்களிலே இயேசுக்காக என்றுதான் இந்த நிகழ்ச்சியுடைய ஒன்னியருடைய ஆண்டு விழாக்காக கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் இந்த ஆண்டு விழாவில் கர்த்தர் இன்னும் கர்த்தர் வர மட்டும் இந்த வாலிப நாட்களில் இயேசுக்காக என்றுதான் நிகழ்ச்சி நடக்கட்டும் என்று வாழ்த்துகிறேன் முதலாவது இந்த நிகழ்ச்சிக்கு காரணமாக இருக்கிறதான எங்களுடைய போதகராகிய பாஸ்டர் ராபர்ட் சைமன் ஐயா அவருக்கு நான் என்னுடைய வணக்கத்தை நான் சொல்லிக் கொள்கிறேன் அதே போல் இந்த வாலிப நாட்டில் இயேசுக்காக என்று தான் நிகழ்ச்சி நடத்துறது தானே சிஸ்டர் எப்சிபா அவங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துதலை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் விசேஷமாக இந்த வாலிப நாட்கள் என்று தானே இந்த ஊழியம் மிகவும் ஒரு சிறப்பான மரு ஊழியமாக இருக்குது அநேக சபைகளில் இந்த நாட்களில் வாலிபுகளில் ஊழியங்களை மறந்து அநேக விதமான ஊழியங்க நடக்குது ஆனால் இது விசேஷமான ஒரு ஊழியமாக இருக்குது என்னுடைய தேர்ட்டி டூ இயர்ஸில் இப்பப்பட்டதான ஒரு ஊழியத்தை நான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் முதலாவது நான் கூட இந்த வாலிபு நாட்களில் ஏசு தான இந்த நிகழ்ச்சியில் நான் ஒரு வெள்ளிக்கிழமை கூட நான் பேசியிருக்கிறது எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது அன்றைக்கு நான் கூறிய என்னுடைய சாட்சி என்னுடைய வாழ்க்கையை எங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையை கத்தர் எப்படியா மாற்றினார் என்னுடைய வாழ்க்கையை எப்படி மாற்றினார் என்று நான் சொல்லும் போது எனக்கே ஒரு ஆசீர்வாதமாக இருந்துச்சு எனக்கே அது ஒரு மறுபடி ஒரு ரிவைவல் மாதிரி ஆனிச்சு ஸோ எனக்கு ஒரு தர்சனம் உண்டாச்சு நான் கூட வாலிப நாட்கள் வாலிப யங்ஸ்டர்ஸ் மதியத்தில் ஊழிய செய்யணும் அவங்களுக்கு கூட நான் ஊழியத்தை ஊக்குவிக்கணும் வாலிபர்களை கர்த்தருக்காக இன்னும் ஆயத்தப்படுத்தணும் என்று தானே எனக்கும் ஒரு பாரம் இந்த நிகழ்ச்சி மூலியமாக எனக்கு உண்டாச்சு அதனால் நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் இந்த வாலிப நிகழ்ச்சி மூலியமாக அநேகர் ஆசீர்வாதம் பெற்றிருக்கிறார்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா இது ஒரு சேலஞ்சான ஒரு மினிஸ்ட்ரி அநேகர் வாலிபர்களை வாலிபர்களை சேலஞ்சு படுத்துறதான ஒரு மினிஸ்ட்ரியாக இருக்குது அதுக்காக நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் இந்த ஊழியமானது ரியலி ஹார்ட் ஒர்க் கடினமான ஒரு வேலை இது டெக்னிக்கல் இஷ்யூ இந்த மாதிரி காரியங்கள் ஆகும்போது கூட இது பொறுமையாக எடுத்து செய்கிறதானே எஃப்சி பஸ்ட்ரவளுக்கு நான் கர்த்தரை நன்றி செலுத்துகிறேன் கர்த்தருடைய பிரயாசத்துக்கு பிரதிபலம் உண்டாகுவதாக அது மாற்றம் இல்லாதபடி ஒரே ஒரு நான் இந்த நிகழ்ச்சி மூலிமா நான் சொல்கிறது என்னென்னா ரீச் ஒன் ரீச் அதாவது யாரெல்லாம் இந்த வாலிபர்கள் இந்த நிகழ் ரீச் அதாவது யாரெல்லாம் இந்த வாலிபர்கள் இந்த நிகழ்ச்சி நீங்கள் அட்டெண்ட் பண்ணியிருக்கிறீங்க சபையாக இருக்கலாம் வெளித்திலிருந்து இருக்கலாம் நீங்கள் இன்னொருத்தர் யாரையாவது இந்த நிகழ்ச்சிக்காக இன்ட்ரடியூஸ் நீங்கள் பண்ண முடியும் நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் 
நான் கூட என்னுடைய ரெண்டு பிள்ளைகளை இந்த நிகழ்ச்சியில் அட்டெண்ட் பண்ண முடியாத நான் கூட அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த நிகழ்ச்சியை கர்த்தர் ஆசிரிப்பராக இந்த நிகழ்ச்சி எடுத்து நடத்துறது தானே பாஷாயக்காகவும் சிஸ்டர் எஃப்சி பாக் சிஸ்டர்களுக்காகவும் நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் கர்த்தர் ஆசிரிப்பராக ஹாப்பி பர்த்டே வாலிபர் நாட்களில் ஏசுக்காக என்ற நிகழ்ச்சியை கர்த்தர் ஆசிரிப்பராக அமேன் அமேன் ப்ரைஸ் லார்ட் Thank Thank you you. so much, Pastor. Thank you. Uh, Pastor, you know, you know, you know, you know, share your testimony in your life. If you want to do one thing, you can do it. If you want to do it, you can do it. But if you want to do it, 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 அதாவது இயேசு உள்ளே வரும்போது தன்னால் பாவம் வெளியே போயிடும் எப்படி நம்ம லைட்டை போட்ட உடனே இருள் போகுதோ அந்த மாதிரி இயேசு நம்ம உள்ளத்தில் வரும்போது பாவம் தன்னால் போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கேட்டப்போ அழுது ஆண்ட இடத்துல கேட்டிருக்காங்க ஆண்டவரே நீங்கள் என்னை ரட்சிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அபிஷேகம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஒரு வல்லமையான ஒரு அனாயிண்டிங் அவங்கள சந்திச்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் அவங்க குடிக்கிறதுக்கு பாட்டில் எடுக்கிறாங்க அவங்களால குடிக்க முடில ஸ்மோக் பண்ணணும்னு அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட அவங்க ஸ்மோக் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க ஆனால் அவங்களால என்ன செய்ய முடில ஸ்மோக் பண்ணல எப்படி ஒரு மாற்றத்தை கத்துற அவங்க லைஃப்பில் கொண்டு வந்தார் இந்த ஜீவனில் சாட்சிக்காக நம்ம கத்துற ஸ்தோத்திரிப்போம் அடுத்தபடியாக நம்மளுடைய டென்த் எபிசோடில் பாஸ்டர் எட்வின் எட்வின் ஸ்டீஃபன் ராஜ் அவங்க மூணாவது ஜெனரேஷன் பாஸ்டராக இருக்கிறாங்க அவங்க தாத்தா வந்து ஐபிசி ஃபவுண்டர்ஸ் அவங்களோட ஒன் ஆஃப் த ஃபவுண்டர்ஸ் அவங்க தாத்தா இந்தியன் பென்டிகாஸ்டல் சர்ச் தொடர்ந்து அவங்களுடைய தகப்பனாரும் ஒரு அருமையான ஒரு தேவ ஊழியர் இவங்க தேர்ட் ஜெனரேஷன் பாஸ் தேர்ட் ஜெனரேஷனாக இப்போ ஊழியத்தில் இருக்கிறாங்க ஆனால் இவங்களுடைய வாழ்க்கையிலையும் ஒரு ஊழியக்காரனுடைய மகனாக இருந்தும் ஆண்டவரை விட்டு அவங்க விலகி போன அந்த சாட்சியை நம்மலாம் கேட்டிருப்போம் அவங்க சாட்சியிலேருந்து ஏதாவது நீங்கள் ஷேர் பண்ண விரும்புகிறீங்களா அங்கிள் ரொம்ப மியூசிக் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தார் அதில் வந்து அவர் மியூசிக் வந்து மியூசிக்னால் அவர் எப்படி ஆண்டவரை விட்டு தூரமாக போயிட்டார் அதில் வந்து அவர் நிறைய செக்யூலர் மியூசிக்லாம் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தார் அப்படின்றது சொன்னார் ஆனாலும் ஆண்டவர் ஒரு நாள் அவரை தெரிந்து கொண்டு Uh, even though he was a, a pastor generation, he was a pastor generation. He was a pastor generation. He was a pastor generation. Now, I'm going to tell you what you said about this. I'm going to tell you what you said about this. I'm going to tell you what you said about this. I'm going to tell you what you said about this. I'm going to tell you what you said about this. வாலிபம் ஒரு அருமையான ஒரு பருவம் அதிலே இயேசுவை காண்பதும் இயேசுவை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு அவருக்காக வாழ்வதும் ஒரு பெரிய உன்னதமான அற்புதமான ஒரு அனுபவம் இந்த அனுபவம் வாலிபத்தில் எல்லாருக்கும் கிடைப்பதில்லைங்க இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து சாட்சி கொடுக்கறதான ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலையும் நாம் பார்க்கும் பொழுது இயேசு வருவதற்கு முன்பதாகவும் இயேசுவருடைய வாழ்க்கையில் வந்த பிறகும் நடக்கிறதான பெரிய மாறுதல்களை நாம் பார்க்கும் பொழுது வாலிபரலாகிய உங்களுக்கு விசுவாசத்தையும் ஒரு நம்பிக்கையும் ஒரு உற்சாகத்தையும் கொடுக்கும் என்பதில் ஒரு சந்தேகமே இல்லைங்க இப்படிப்பட்டதான ஒரு ப்ரோக்ராமை கர்மேல் வாலிப குழுவினர் அழகாய் நடத்தி வருகிறார்கள் இந்த நாட்களுக்கு ஏற்றதான ஒரு ப்ரோக்ராமுங்க அக்கிரமங்களாலும் பாவங்களாலும் மறித்து போயிருந்ததான எத்தனையோ பேர்களை கர்த்தர் உயிர்ப்பித்தது போல நம்மையும் உயிர்ப்பிக்க வல்லவராக இருக்கிறார் வாலிபர்களுக்கு ஒரு சில வார்த்தைகளை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் கர்த்தர் உங்களை நேசிக்கிறாருங்க அவரால் மன்னிக்க முடியாத ஒரு பெரிய பாவமே இல்லைங்க ஒருவேளை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் யாரிடமும் சொல்ல முடியாதபடிக்கு ஒரு விதத்திலே பயமாக இருக்கலாம் அல்லது ஃபியர் ஆங்ஸைட்டியாக இருக்கலாம் அல்லது மன அழுத்தமாக இருக்கலாம் அல்லது எதிர்காலத்தை குறித்து ஒரு கவலை இருக்கலாங்க இவை எல்லாமே பிசாசு உங்களுடைய காதுகளில் போடுகிறதான ஒரு பெரிய பொய் என்பதை நான் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த பொய்யிலே தான் அவனுடைய வெற்றியே இருக்கிறது பெர்ஹாப்ஸ் யூ மே ஹாவ் சம் கான்ஃப்ளிக்ட் வித் யுவர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேபி பிட்டர்னஸ் ஆங்கர் ரிசன்மெண்ட் அண்ட் கண்டென்ஷன் மன்னியுங்கள் மன்னிக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள் யார் கைவிட்டாலும் கத்திர உங்களை கைவிடாத தேவன் தாயும் தகப்பனு கைவிட்டாலும் நான் உன்னை சேர்த்து கொள்வேன் உன்னை அணைத்து கொள்வேன் என்று வாக்குறுதிதான தேவனுங்க தேவனுக்கு முன்பதாகவும் மனுஷருக்கு முன்பதாகவும் நலமானதை செய்ய நீங்கள் நாடுங்கள் பெற்றோர்களாகிய உங்களுக்கு சில வார்த்தைகளை நான் சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன் பிள்ளைகளை நேசியுங்கள் அன்பு செலுத்துங்கள் அவருடைய உணர்வுகளை நன்றாய் புரிந்து கொள்ளுங்கள் Train up a child the way he should go. When he is old, he will never depart from it. 
பிள்ளையானவன் நடக்க வேண்டிய வழியிலே அவனை நடத்துங்கள் அவன் முதிர் வயதிலும் அதை விடாதிருப்பான் என்பதாக வாசிக்கிறோம் உங்கள் வீடு தான் அவருடைய ட்ரைனிங் சென்டருங்க ஹேவ் ஓப்பன் கான்வர்சேஷன்ஸ் ஓப்பனாக பேசுங்க அவள் கேட்கிறதான கேள்விகளை அலட்சியம் செய்யாதீர்கள் அதற்குரிய பதிலை வேதத்தின் மூலமாக அன்போடு நீங்கள் பகிருங்கள் நாம் அவர்களோடு கூட சேர்ந்து நாம் கற்றுக்கொள்ளலாமே பரலோகமானது பரிசுத்தவான்களுக்கோ நீதிமான்களுக்கோ ஆயத்தமாக்கப்பட்ட இடம் இல்லைங்க பரலோகமானது இயேசுவின் ரத்தத்தால் கழுவப்பட்டு இயேசுவின் பாவ மன்னிப்பை பெற்ற பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட நீதிமான்களாக்கப்பட்ட ஜெயங்கொள்ளுகிறதான பாவிகள் செல்லுகிறதான இடம் காட் இஸ் நாட் எட் டன் வித் அஸ் ஒன்று திசையில் நிற்கிற ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனத்தில் இப்படியாக வாசிக்கிறோம் சமாதானத்தின் தேவன்தாமே உங்களை முற்றிலும் பரிசுத்தமாக்குவாராக உங்கள் ஆவி ஆத்மா சரீரம் முழுவதும் நம்முடைய ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து வரும்போது குற்றமற்றதாக இருக்கும்படி காக்கப்படுவதாக உங்களை அழைக்கிறவர் அழைத்தவர் அல்ல உங்களை அழைக்கிறவர் உண்மை உள்ளவர் அவர் அப்படியே செய்வார் என்பதாக வாசிக்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் தொடர்ந்து பாருங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு மிகவும் பிரயோஜனமாக இருக்கும் என்பதாக நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஒருவேளை உங்களிடத்துல கேள்விகள் இருக்குமானால் அதை காமன் செக்ஷனில் நீங்கள் போடுங்க மற்றவர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க இந்த ப்ரோக்ராமை நடத்தி வருகிறதான கர்மேல் வாலிப குழுவினருக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த ப்ரோக்ராமை நடத்துவது அவ்வளோ சுலபமான காரியம் அல்லங்க அவர்களுக்காக நாம் ஜெபிக்கலாம் கர்த்ததாமே நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன் Thank you so much, Anna. Unglodiya. பெற்ற அட்வைஸஸ்க்காக நன்றி உண்மையாகவே வாலிப பிள்ளைகளுக்கும் பெற்றோருக்கும் நீங்கள் கொடுத்த அந்த அறிவுரைகள் உண்மையிலேயே பிரயோஜனமாக இருக்கும் அண்ணன் வந்து அவங்களுடைய டெஸ்டிமனியில் அவங்க ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு அவங்க ஒரு ரெண்டு காரியத்தோடு அவங்க பேட்டில் பண்ணிகிட்டு இருந்ததை சொன்னாங்க அது என்ன ரெண்டு காரியங்கள் ஞாபகம் இருக்கா ஷைனஸ் அண்ட் ஃபியர் ஆமாம் அவங்க கர்த்தருக்காக ரட்சிக்கப்பட்டுட்டாங்க ஆனால் கர்த்தருக்காக ஜொலிக்கக்கூடாதபடிக்கு அவங்கக்கிட்ட ரெண்டு காரியங்கள் ஹி வாஸ் பேட்லிங் ஒன்று ஷைனஸ் அண்ட் ஃபியூர் ஆன கர்த்தர் அது எல்லாவற்றையும் மேற்கொள்ள கர்த்தர் அவங்களுக்கு பெலன் கொடுத்தார் இன்றைக்கி வல்லமையாக கர்த்தர் அவங்கள எடுத்து உபயோகப்படுத்திட்டு இருக்காங்க ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ணா அடுத்தபடியாக நம்மளுடைய தேர்ட்டீன்த் எபிசோடில் பாஸ்டர் ஜான் பால் அவங்க தன்னுடைய அனுபவ சாட்சியை நம்மளோடு கூட பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறாங்க அவங்க ஒரிசாவில் ராக் மினிஸ்ட்ரீஸ் என்ற ஸ்தாபனத்தை அவங்க நடத்திட்டு வராங்க சிறு பிள்ளைகள் மத்தியிலையும் பிரிசன்ஸ்லேயும் சென்று அவங்க கத்தருடைய ஊழியத்தை நிறைவேற்றிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க எந்த வயசு படிக்கும்போது நான் மிஷினரி ஆக வேண்டும் எந்த கிளாஸ் படிக்கும்போது நான் மிஷினரி ஆக வேண்டும் அப்படின்னு ஒப்பு கொடுத்தாங்க அப்படின்றது ஞாபகம் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் அவங்க சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது ஒரு மிஷினரியாக நான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒப்பு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பைபிளில் எழுதி வச்சுருந்தாங்க செவன்டீன் இயர்ஸ் இருக்கும்போது பதினேழு வயதாக இருக்கும் பொழுது பீகாருக்கு ஒரு மிஷினரியாக அவங்க போனாங்க அவங்க போனப்போ முதல்ல அவங்களுக்கு கிடைத்த ஊழியம் வந்து அந்த சில்ட்ரன்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அங்கே க்ளீனிங் ஒர்க்கு தண்ணி எடுத்து வைக்கிறது அப்படிப்பட்ட ஊழியத்தை தான் அவங்க செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க கொஞ்சம் நாட்களே கத்துற அவங்கள வல்லமையாக ஊழியத்தை எடுத்து பயன்படுத்தினாங்க இப்போ கூட நம்ம மத்தியில் வந்துடுறதுப்போ அவங்க ஷேர் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க எப்படி கர்த்தர் இன்றைக்கி அவங்கள அங்கே ஒரு ரிசோர்ஸ் பர்சனாக கொண்டு போய் கத்துற அவர் நாமத்தை மகிமைப்படுத்துறேன் சொல்லிட்டு ஸோ அவங்க இந்த ஊழியத்தை குறித்து என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம கேட்போம் பாஸ்டர் ஜான் பால் கர்த்துடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக என் பேர் ஜான் பால் நான் ஒரு சால ஊழியம் செஞ்சுட்டு இருக்கிறேன் வாலிப நாட்களில் இயேசுவை கண்டேன் இந்த ப்ரோக்ராமில் அஞ்சு மாதத்திற்கு முன்பாக வருவதற்கு தேவன் கிருபை செஞ்சார் அதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா என்னை நான் என்னுடைய கடந்த வாழ்க்கையை திருப்பி பார்ப்பதற்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை இந்த ப்ரோக்ராம் தந்துச்சு அது மாத்திரமல்ல அவர்கள் கேட்ட கேள்வி ஒரு பெரிய சவாலாக எனக்கு இருந்தது ஏனோ தானோன்னு ஒரு கேள்வி இல்லாமல் ரொம்ப ஷார்ப்பான கொஸ்டின்ஸ் இருந்துச்சு அதற்காய் நன்றி அது அவர்களுக்கு மாத்திரம்ல எனக்கும் ஒரு ஆசீர்வாதமாக இருந்துச்சு ஆனால் அந்த காரியத்தை குறித்து ஒரு யோசிக்கும் போது மூணு காரியங்கள் என் மனதில் வந்த காரியம் இந்த ப்ரோக்ராம் மூலம் எனக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் கிடைத்தது திங்க் பிக் பெருசாக யோசிப்பதற்கு உதவி செஞ்சிச்சு ரெண்டாவது பிலீவ் பிக் ஒன்றும் பெருசாக விசுவாசிப்பதற்கு இந்த ப்ரோக்ராம் உதவி செஞ்சிச்சு மூணாவது ஆக்ட் பிக் பெருசாக செயல்படுவதற்கு எனக்கு உதவி செஞ்சிச்சு ஃபஸ்ட் இன்னொரு தடவை சொல்கிறேன் திங்க் பிக் பிலீவ் பிக் ஆக்ட் பிக் த ரிசல்ட் வில் பி பிக் காட் பிளஸ் யூ ஆல் ஆல் தேங்க்யூ அங்கிள் 
அங்கிள் அவங்களுடைய சாட்சியில் சொன்னது போல் வெயிட்டிங் டைம் இஸ் நாட் வேஸ்டிங் டைம் அப்படின்னு சொன்னாங்க நம்ம ஆண்டவருக்காக காத்திருக்கும் போது கண்டிப்பாக அது சிறப்பானதாக அவர் மாற்றி தருவார் அப்படின்னு அவருடைய சாட்சியில் சொன்னது மிகுந்த ஆசீர்வாதமாக இருந்தது ஆமேன் ஆமேன் வெரி குட் பாயிண்ட் கேசியா தொடர்ந்து நம்ம ஃபோர்டீன்த் எபிசோடில் நம்மளோடு கூட யார் ஆண்டருடைய தன்னுடைய சாட்சியை பகிர்ந்துக்கிட்டாங்க அப்படின்றது ஞாபகம் இருக்கா ஃபோர்டீன்த் எபிசோடில் அவங்க ஒரே கப்பல் நம்மளுடைய எபிசோடில் எஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஜான் பால் அண்ட் சிஸ்டர் ஷேரின் கிருஷ்ணகிரியில் அவங்க ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிறாங்க ஜயன் பெண்டி காஸ்டல் சர்ச் அவங்க இருவருமே பாஸ்டர்ஸோடைய பிள்ளைங்க ஸோ அவங்க இந்த நிகழ்ச்சியில் பகிர்ந்தெடுத்ததோடைய ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸை குறித்து என்ன சொல்கிறாங்கன்றத நம்ம கேட்போம் அருமையான நாளிலே இந்த வீடியோ மூலமாக உங்களை சந்திப்பதிலே நாங்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் வாலிப நாளில் ஏசுவை கண்டேன் இந்த ப்ரோக்ராம் எங்களுக்கு மிகுந்த ஒரு ஆசீர்வாதமாக இருந்தது இந்த ப்ரோக்ராமில் எங்களுடைய வாலிப நாட்டில் நடந்த காரியங்கள் நாங்கள் எப்படி ஜீவித்தோம் இதெல்லாம் கொடுத்து சாட்சியாக பகிர்ந்து கொள்ள முடியாக கத்தர் எங்களுக்கு நல்ல ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்தார் அது மாத்திரமல்ல அருமையான பாஸ்திரியாவிற்கும் நாங்கள் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் எங்களையும் நினைவு கூர்ந்து இந்த ப்ரோக்ராமில் பங்கு பெற கத்தர் எங்களை திருப்பி பாடுறதுக்காக அவருக்கு நாங்கள் மிகுந்த நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த வாலிப நாள் இயேசுவை கண்ட இந்த ப்ரோக்ராம் அநேக வாலிபர்களுக்கு இது ஆசீர்வாதமாக இருந்திருக்கும் நான் விசுவாசிக்கிறேன் என்று சொன்னால் அநேக மூத்த ஊழியர்கள் மூத்த சகோதரிமார்கள் எல்லாரும் தங்களுடைய காரியங்களை சொல்லியிருந்தார்கள் அது மிகுந்த எங்களுக்கும் பிரயோஜனமாக இருந்துச்சு வாலிபர்களுக்கும் இது ரொம்ப ஆசீர்வாதமாக இருந்திருக்கும் நான் விசுவாசிக்கிறேன் இந்த வாலிப நாளில் இயேசுவை கண்ட நிகழ்ச்சியின் மூலமாக நான் ஆண்டவர் வந்து எப்படி எங்களை இணைத்தார் என்ற டெஸ்டிமனியை நாங்கள் ஷேர் பண்ணிருந்தோம் இந்த டெஸ்டிமனியை கேட்டுட்டு அநேக வாலிப பிள்ளைகள் எங்களுக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி அக்கா எப்படி ஆண்டோட சித்தத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்து ஒரு நல்ல லைஃப் பார்ட்னரை சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் உங்களோட சாட்சியின் மூலமாக அநேக காரியங்கள் நாங்கள் கற்றுக்கிட்டோம் எங்களுக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க ஆண்டோட நாமத்துக்கு மாத்திரமே மகிமையை செலுத்திக்கிறோம் இந்த வாலிப நாள் லேசுவை கண்ட நிகழ்ச்சி இன்னும் அநேக எபிசோட்கள் கடந்து இன்னும் அநேக வாலிபர்களுக்கு பிரயோஜனமாகவும் ஆசீர்வாதமாக இருக்கணும் என்று சொல்லி நாங்கள் வாழ்த்தி நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கத்துற நாம மாத்திரம் அடிமைப்படுத்தும் தேங்க்யூ பாஸ்டர் ஜான் பால் அண்ட் சிஸ்டர் ஷேரன் சாட்சியில் சொல்லியிருந்தாங்க அவருடைய பியர் ப்ரெஷர் நிறைய இருந்தது அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எல்லா கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தது நான் அவருக்கு இல்லை அப்படின்னு ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டாங்களா அப்போ ஆண்டவர் ஆனால் அவர் அழகாக லீட் பண்ணி எப்படி அவங்களுக்கான காட்ஸ் வில் அவர் சூஸ் பண்ண அவர் எப்படி நடத்தப்பட்டார் அப்படின்றது அவருடைய சாட்சியில் பகிர்ந்து கொண்டது ஆசீர்வாதமாக இருந்தது பேருமே ஜான் போல் ஷேரன் ரெண்டு பேருமே அவங்க எப்படி கத்தருடைய சித்தத்துக்கு முற்றுமா ஒப்பு கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க சொல்லுங்கள் ஹனா ஷேரன் அக்கா வந்து ஒரு ஹாஸ்டலில் இருந்து படிச்சுன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம மோஸ்ட்டு ஹாஸ்டல்னாவே பொண்ணுங்களுக்கு வந்து கெட்டு போயிடுவாங்க அப்படின்னு ஒரு இதில் தான் இருக்கும் ஆனால் அந்த இதுலேயும் கத் கத்தருக்கு வயிறுக்காமல் நின்றுருக்காங்க அவங்க சாட்சியாக அவங்க லைஃப் இருந்திருக்கு அதுவும் இல்லாமல் அவங்க அகாடமிக்ஸ் ஃபுல்லாகவே அவங்க வந்து எக்ஸலண்ட்டாக தான் இருந்திருக்காங்க நிறைய வந்து லாங்குவேஜஸ் அவங்க வந்து நிறைய இது பண்ணியிருக்காங்க இப்போ ஒரு அகாடமிக்காக இருக்க முடியாது அப்படின்னு நினைக்கிற இடத்துல அவங்க வந்து க கத்தரையும் பிடிச்சு கொண்டு அந்த அகாடமிக்ஸில் அவங்க எக்ஸைல் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம நினைப்போம் இங்கே போனால் இங்கே வந்து நம்மளால் ஊழியம் செய்ய முடியாது இந்த இடத்துல ஊழியம் செய்ய முடியாது ஆனால் அவங்களுக்கு எங்கெங்கே வாய்ப்பு கிடைக்குதோ அவங்க ஸ்கூல் அவங்க காலேஜ்லேயே ஒரு ப்ரேயர் செல்ல அந்த மாதிரி இடத்துல எங்கெங்கே தேவனை வந்து நம்ம சொல்லணும் அந் இருக்கிறோமோ அந்த இடத்துல அவங்க சொல்லியிருக்காங்க தேவனை உயர்த்திருக்காங்க ஆமாம் ஸோ ரெண்டு பேருடைய சாட்சியுமே நமக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருந்தது தொடர்ந்து நம்ம சிக்ஸ்டீன்த் எபிசோடில் நம்மளோடு கூட ஷக்கினா ப்ரயா ஹவுஸ் பேங்களூரில் இருந்து பாஸ்டர் மார்ட்டின் தன்னுடைய அனுபவ சாட்சிகளை நம்மளோடு கூட பகிர்ந்தது நமக்கு ஞாபகத்தில் இருக்கும் பாஸ்டர் மார்ட்டினுடைய ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் நம்ம பார்த்தோம்னா அவங்க தாயார் தான் அவங்கள வளர்க்குறாங்க அவங்க தா அவங்க வீட்லேயும் ஒரு விதமான ஒரு சாபம் இருந்தது அவங்க தாயும் புருஷனை இழந்திருந்தாங்க அது போல் அவங்களுடைய அம்மாவுடைய சிஸ்டர்ஸுமே வந்து ஹஸ்பண்ட்ஸ் இழந்திருந்தாங்க ஸோ ஒரே வீட்டில் அவங்க பிள்ளைகள் எல்லாம் வளர்க்குறாங்க ரொம்ப வறுமையில் கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க பின்பு தாயார் கூட பிள்ளைகளுடைய நலனுக்காக வெளியூருக்கு குவேத்தில் வேலை செய்ய போயிட்டாங்க ஸோ தகப்பனும் தாயும் இல்லாமல் பாட்டியின் இடத்துல பாஸ்டர் வளர்ந்த அந்த அனுபவங்கள் எல்லாம் சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் ஒரு கொடூரமான ஒரு மனிதனாக அவர் மாறி பக்தியில்
பெனிஃபிட்ஸ் அதோடைய பிளெஸ்ஸிங்ஸ் எல்லாம் நமக்கு சொன்னாங்க அவங்க வாழ்க்கை கத்தர் எப்படியாக மாற்றினார் அப்படின்றது ரொம்ப அதிசயமான ஒரு சாட்சி அது மாத்திரமில்ல இன்றைக்கி கத்தர் அவங்கள அருமையாக எடுத்து பயன்படுத்துகிறாங்க நம்ம மத்தியில் கூட அநேக நேரம் வேர்ஷிப் லீட் பண்ண மெசேஜ் எடுக்க அவங்க வந்திருக்கிறாங்க ஸோ அவங்க இந்த ஊழியத்தை குறித்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் வாலிப நாளிலே இயேசுவை கண்டேன் என்ற இந்த நிகழ்ச்சி கடந்த ஒரு வருஷமாய் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அது மட்டும் இல்ல இந்த வாலிப நாட்களில் இயேசுவை கண்டேன் என்ற நிகழ்ச்சி அநேக வாலிபர்களுக்கு அது பிரயோஜனம் உள்ளதாய் அது மட்டும் இல்ல வாலிபத்தை கடந்த அநேகருக்கு இது பிரயோஜனம் உள்ளதாய் காரணம் அவர்களுடைய வாலிபத்தை மறுபடியும் ஆண்டவருக்காக ஆண்டவர் அவளை தேர்ந்தெடுத்து அவளை உபயோகித்த காரியங்கள் எல்லாம் பேசும்போது வாலிபர்களுக்கும் பிரயோஜனமா இருக்கிறது அதை அதை அந்த நிகழ்ச்சியின் வழியாய் அநேக பெரியவர்களுக்கும் அது பிரயோஜனமா இருக்கு இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டு பேசின ஒவ்வொருவருக்கும் இது பிரயோஜனமா இருக்கிறது உண்மையாகவே இதை எடுத்து நடத்துகிற அஹ் அருமை பாஸ்டர்களுக்காக பாஸ்டருக்காகவும் குடும்பத்துக்காகவும் எப்சிபா என்னுடைய அந்த குழுவுக்காகவும் ஆண்டவருக்கு நான் நன்றி சொல்லுகிறேன் இந்த புரோக்ராம் உண்மையாகவே பாஸ்டர் முத முதல் வாலிப நாளிலே என்று நம்முடைய அருமை பாஸ்டர் அவர் பேசின அந்த ஒரு வார்த்தை என்னுடைய வாலிப வயசுல பாவம் செய்ய எனக்கு நேரம் இல்லை என்ற வார்த்தையினை ரொம்பவும் கவர்ந்தது அது அநேக வாலிபருக்கு அது பிரயோஜனமா இருந்திருக்கும் இன்னும் இது அநேக ஆயிரம் ஆயிரம் கணக்கான வாலிபர்களை தொடக்கூடிய ஒரு ஒரு நிகழ்ச்சியா இது மாறும் என்பதில் சந்தேகமே இல்லை இதனுடைய இதனுடைய முயற்சி இது இதுக்காக பிரயாசப்படுகிற எல்லாருக்காகவும் ஆண்டவருக்கு நான் நன்றி சொல்லுகிறேன் இந்த புரோக்ராம் நடத்துகிற ஒவ்வொரு காரியம் இதை பார்க்கிற அநேக வாலிபர்களை ஆண்டவர் சந்தித்து அநேக வாலிபர்கள் எழும்ப இந்த நிகழ்ச்சி அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமா இருக்கும் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் சாட்சியில ஒரு சில காரியங்களை சொல்லாம இருக்க முடியல ஒண்ணு வந்து சும்மாவாச்சும் பைபிள் எடுத்து படிச்சுக்கிட்டே இருங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க எப்படியும் அந்த வார்த்தை ஒரு நாள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில கிரியை செய்யும் அது போல இன்னொரு காரியம் அவங்க சொன்னது அந்த கேள்வி பதில் நேரத்தில் ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறோம் சின்ன வயதில் உங்களுடைய ஆம்பிஷன் என்னவா இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னு எதுவும் ஞாபகம் இருக்கா அவங்களுக்கு சின்ன வயதில் அவங்க என்ன ஆகணும் அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க சின்ன வயதில் வந்து ஏதோ நமக்கு சாப்பிட சாப்பாடு அந்த வேலைக்கு இருக்கா போட்டுக்கிறதுக்கு ஒரு துணி இருக்கா தங்க இடம் இருக்கா அவ்வளோதான் அதுக்கு பியாண்டு நாங்கள் பெருசாக ஆம்பிஷன் எல்லாம் ஒன்றும் யோசிக்கல அப்படி நாங்கள் அந்த சூழ்நிலையில் இருந்த ஒரு நபருடைய வாழ்க்கையிலையும் கர்த்தர் என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்றத கர்த்தர் நமக்கு காட்டும்படியாக அவங்கள நம்ம மத்தியில் ஒரு சாட்சிய கர்த்தர் நிறுத்தியிருந்தாங்க இன்றைக்கி கர்த்தர் அவங்கள பல மடங்கு ஆசீர்வத்து அவங்க அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு கர்த்தர் அவங்கள உயர்த்திருக்கிறாரு இட் இஸ் நோ சீக்ரெட் வாட் காட் கேன் டூ வாட் இஸ் டான் ஃபோர் பாஸ்டர் மார்டின் ஹீ கேன் டூ ஃபோர் ஆஸ் ஆல்சோ ஸோ வண்டர்ஃபுல் டெஸ்டமினி தொடர்ந்து நம்ம செவன்டீன்த் எபிசோடில் நம்மளோடு கூட ஃபஸ்ட் ஆக்சிஜன் உமன் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க சீதா ஆமாம் சீதா ஏஞ்சல் செவன்டீன்த் எபிசோடில் நம்ம கூட பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க சீதா நமக்கு நன்றி அறிமுகமானவங்க இழு ஒன்று ஷேர் சம்திங் அப்போ சீதா டெஸ்டமினி அவங்க எப்படி வளர்ந்தாங்க அவங்க எவ்வளோ கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலையில் வளர்ந்தாங்க ஆனால் அந்த ஒரு சூழ்நிலையிலேருந்து அதை வந்து அவங்க ஒரு சேலஞ்சாக எடுத்து என்ன கஷ்டமான சுச்சுவேஷன் அந்த ரோட் சைடில் தான் பிறந்தது வளர்ந்தது அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையிலிருந்து இப்போ எவ்வளோ அவங்க பவர்ஃபுல்லாக ஆண்டவருக்காக ஊழிய செய்கிறாங்க அந்த ஒரு விஷன் அவங்களுக்கு அது மூலமாக கிடைச்சிது அது உண்மையாகவே இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்தது அண்ட் சீதாவுடைய லைஃப்பில் பார்க்கும்போது சீதாவுடைய பேரண்ட்ஸ் ரெண்டு பேருமே தேவ ப்ராட் அப் இந்த ஸ்ட்ரீட் அண்ட் சீதாவுடைய லைஃப் ஆல்சோ ஸ்டார்டட் அப் இந்த ஸ்ட்ரீட் ஆனால் கர்த்தருடைய ரட்சிப்பை பெற்ற பின்பு சீதாவுடைய வாழ்க்கை கர்த்தர் அநேகருக்கு ஆசிர்வாதமாக மாற்றிருக்கிறாரு டுடே அநேக பிள்ளைகளுக்கு அவங்க ஆதரவு கொடுக்குறாங்க எய்ட்ஸ் பேஷண்ட்ஸ் கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ் அண்ட் ஒவ்வொரு நாளும் பை காட்ஸ் கிரேஸ் ஷி இஸ் ஏபிள் டு ஃபீட் அரௌண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் பீப்புள் எவ்ரி டே அநேக விடோஸ் ஸோ இப்பேற்பட்ட வாழ்க்கை ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாக இருந்த ஒரு நபர் கத்திரை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு எப்படி அநேகருக்கு ஆசிர்வாதமானாங்கன்னு பார்க்கணும் குறிப்பாக ஒரு டெஸ்டமினி ஷேர் பண்ணோம் சீதாவுடைய டெஸ்டமினியை ஒருத்தங்கள்ட்ட நான் ஷேர் பண்ணுறதன் மூலமாக அவங்க ஆண்டவருக்குள்ள 
வந்ததையும் நான் பார்த்தேன் ஸோ ஐ ரியலி தேங்க் காட் ஃபார் த லைஃப் ஆஃப் சீதா இப்பொழுதும் சீதாவுடைய ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸை நம்ம கேட்போம் சிஸ்டர் சீதா ஏஞ்சல் ப்ரைஸ் லாட் பாஷர் இலங்கை தேசத்திலிருந்து என்னுடைய வாழ்த்துதலை நான் வந்து தெரிவிக்கிறேன் என்னால் வந்து இந்த இன்டர்வியூ மறக்கவே முடியாது எபிசோட் பதினேழு மார்ச் மாதம் பதினெட்டாம் தேதி வாலிப நாட்களில் இயேசுவை கண்டேன் உண்மையாகவே அந்த சாட்சி சொல்லும்பொழுது எனக்கும் தனிப்பட்ட விதத்தில் ஆசுவாதமாக இருந்தது இந்த சாட்சியை கேட்டவங்க நிறைய பேர் என்னுடைய எங்கிட்ட ஃபோனில் வந்து தொடர்பு கொண்டு இந்த ஒரு விஷயத்தை நிறைய பேர் சொன்னாங்க பாஷா அதாவது நான் சாப்பாடுக்கு கஷ்டப்பட்ட நாட்களில் நான் கஷ்டப்படுறேன்னு நான் வந்து வேதனைப்பட்ட பாடுபடுறேன்னு இல்லாமல் ஆண்டவர்கிட்ட நான் வந்து அதை வரமாக கேட்ட ஆண்டவரே சாப்பாடு இல்லாதவங்களுக்கு நான் சாப்பாடு தரணும் அப்படி தான் என் வாழ்க்கையில் நான் கடந்து வந்த பாதைகள்லாம் நான் ஆண்டோர்கிட்ட நான் அப்படி தான் ஜோம் பண்ணேன் ஸோ வாலிப பிள்ளைங்க நிறைய பேர் க நாங்கள் கடந்து போகிற பாடு உபத்திரவும் க இதை தான் பார்க்குறோம் ஆனால் நீங்கள் அதை எப்படி வந்து சோதனையெல்லாம் நீங்கள் சாதனையாக மாற்றினீங்க ஸோ நிறைய பேர் என்கிட்ட வந்து கால் பண்ணி ஸோ என்னையும் ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணாங்க நிறைய பேருக்கு இந்த டெஸ்ட் மணி ரொம்ப இன்ஸ்பைராக இருந்தது தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்காக நான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் பண்ணேன் பஷ் காட் பஸ் யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ அக்கா சில பேருக்கு தெரியாது அக்கா வந்து இந்த கோவிட் டைம்ஸில் ஆக்சிஜன் நிறைய பேருக்கு சப்ளை பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அது பல வந்து நல்ல ஒரு டெலிவிஷன்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு விஜய் டிவி மூலிமா அவங்க பண்ணது வந்திருக்கு அக்காவோட லைஃப்பில் வந்து ஒரு மிக ஒரு பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா இப்போ கத்தருக்குள்ளே வந்துட்டோம் அந்த சந்தோஷம் நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு நம்மளோட லைஃப் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டேட்டஸ்க்கு போயிடுச்சுன்னு நினைக்காம அந்த வந்து கத்தருடைய அன்பை வந்து அவங்க அவங்க மற்றவங்களுக்கும் அதை ஷேர் பண்ணி அவங்க அவங்க விட்டுட்டு போயிருக்கலாம் அவங்க நல்லா நல்லா ஆகிடுச்சு ஒரு ஸ்ட்ரீட்டில் இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஷெல்டர் இருக்குதுன்னு அப்படின்னு விட்டு போனாம ஸ்ட்ரீட்டில் இருக்க பசங்களுக்கும் இது கத்தருடைய அன்பு புரியணும் அவங்களுக்கும் வந்து அவங்களோட பேசிக் நீட் தேவைன்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து ஒரு ஒரு மோட்டிவேஷனில் ஒரு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாகவே இருக்காங்க நம்மளுக்காக நல்ல நல்ல ஒரு குறிப்பை சொன்னேன் அதாவது நம்ம பிளஸ்ஸிங் எடுத்துட்டோம் சரி அத் கத்தருக்குள்ளே வந்துட்டோம் கத்தர் நம்மளை ஆசீர்வதிச்சிட்டாரு அப்படின்னு இல்லாமல் தான் பெற்ற சந்தோஷத்தை அந்த அன்பை உண்மை அதுதான் ட்ரூ கிறிஸ்டியானிட்டி இல்லையா கர்த்தர் அதை தான் சொல்கிறாங்க ஸோ சீதா வாஸ் அ வெரி குட் எக்ஸாம்பிள் அடுத்தது நம்மளுடைய எயிட்டீன்த் எபிசோடுக்கு நேராக நம்ம கடந்து போகும்போது நம்மளோடு கூட சியோன் ஆசிர்வாத ஜப வீடுன் புதுகர் பாஸ்டர் ஐசக் புருஷோத்தமன் அவங்க டெஸ்டிமனி அவங்க ஷேர் பண்ணாங்க ரொம்ப சுவாரஸ்யமான ஒரு இன்டர்வியூ டைமாக இருந்தது அது அவங்க ஒய்ஃப் வந்து டெலிவரிக்காக வச்சுருந்த காசை கூட அவங்க எடுத்துகிட்டு போய் சாராய கடையில் கொடுத்து அவங்க அந்த அளவுக்கு குடிக்க அடிமையாக இருந்திருக்காங்க ஆனால் ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் அதிகம் அவங்க ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு தான் முதல் தடவை வீட்டுக்கு ஸ்வீட்டு மிக்சர் வாங்கிட்டு போனேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஸோ அவங்களுடைய லைஃப் இட் வாஸ் அ வெரி அவங்க டெஸ்ட் மணி வாஸ் வெரி இன்ஸ்பைரிங் இன்றைக்கி கத்தர் அவங்கள அநேகம் பத் பேர் மத்தியில் சாட்சியாக கத்தரை எடுத்து உபயோகிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க ஈவன் குடிக்க அடிமையாக இருக்கிறவங்கள கத்தர் விடுவிக்கிறாங்க குறவர்கள் மத்தியில் அருமையான ஊழியத்தை பாஸ்டர் நிறைவேற்றிட்டு இருக்காங்க ஸோ அவங்க எப்படி ரட்சிக்கப்பட்டாங்க அப்படின்றது ஞாபகம் இருக்கா அவங்க சொன்னது அவங்களுடைய யார் அவங்களுக்காக ஜபிச்சாங்க எப்படி அவங்க ரட்சிப்புக்குள்ள கடந்து வந்தாங்க உங்க மனைவி அவங்களுக்காக ஜபிச்சு கண்ணீர் வடிச்சு ஜபிச்சு ஆமா அவங்க குடிச்சிட்டு வந்து படத்திற்கும் போதும் அவங்க மனைவி அவங்களுடைய கால் மாட்டுக்கிட்ட உட்காந்து அவங்க ஜபிக்கும் போது அந்த ஊர் சுட்டு கண்ணீரும் கூட அவங்க மேலே விழும் ஸோ ஜபங்களுக்கு கண்டிப்பாக பலன் உண்டு அப்படின்றத அவங்க சாட்சியிலேருந்து கேட்டுக்கிட்டோம் ஸோ பாஸ்டர் ஐசக் நம்மளிடத்துல என்ன பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறாங்க அப்படின்றத நம்ம கேட்போம் கத்ராஜ் இயேசு கிருஷ்ணன் பரிசுத்தமல்ல நாமத்திற்கு மகிழ்வு உண்டாவதாக கடந்த நாட்களில் வாலிப நாளில் இயேசுவை கண்டேன் என்ற நிகழ்ச்சியில் என்னையும் பங்கு பெற வைத்து என்னுடைய அனுபவ சாட்சியை சொல்லும்படியாகவும் அதை யூடியூப்பில் ஒளிபரப்பும்படியாகவும் அதன் மூலியமாக அநேகர் பயனடையும்படியாகவும் தெய்வன் பாராட்டி கருவிக்காக சுதந்திரம் இதை ஏற்பாடு செய்த பாஷையாவுக்கும் சகோதரி அவர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற வாலிபர்களுக்கு நாம் சொல்லக்கூடிய ஒரே ஒரு காரியம் என்னென்று சொன்னால் என்னுடைய வாழ்நாள் வாழ்விலிருந்து நம்முடைய தேவனாகிய கத்த ஒரு நல்ல குயவன் அவருடைய கருத்தில் நம்மை ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது அழகான ஒரு பாத்திரமாக நம்மை வடிவமைத்து நம்மளை ஆசீர்வதிக்கிறவராக இருக்கிறார் ஒன்றுக்கும் உதவாத பெரும் குடிகாரனாக இந்த சமுதாயத்த
அவருடைய கருத்தில் என்னை முற்றிலுமாக ஒப்பு கொடுத்த ஒப்பு கொடுத்த என்னை அழகான ஒரு பாத்திரமாக இன்றைக்கு வடிவமைத்து அநேகருக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம் உள்ள ஒரு மனிதனாக கத்தரின வைத்திருக்கிறேன் இதற்கு நான் எல்லல வேணும் தகுதி உடையவனாக இல்லாவிட்டாலும் அவருடைய கிருவை அவருடைய இறக்கம் அவருடைய தயவு அவருடைய அன்பு இந்த ஸ்தானத்திற்கு என்னை கொண்டு வந்திருக்கிறது ஆகவே நீங்களும் உங்களுடைய வாலிபனாலே ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்தின் கருத்தில் ஒப்பு கொடுங்கள் நிச்சயமாக ஆண்டவர் உங்களை தன் கையில் எடுத்து அவருடைய சுத்தத்தின்படி உங்களை அழகாக வடிவமைத்து அவருடைய நாம மகிமைக்கென்று இந்த பூமியில் ஒரு ஆசீர்வாதமான ஒரு பாத்திரமாக வைப்பார் நீங்கள் உங்களுடைய பெற்றோருக்கும் இந்த தேசத்துக்கும் ஆசீர்வாதமாக இருப்பீர்கள் இதன் மூலியமாக தேவாதி தேவனுடைய நாமம் கைவிடப்படும் கத்தவர்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமே ஃபர்ஸ்ட் அவங்க சாட்சியில் சொல்லும்போது சொன்னாங்க டைமுக்கு முன்னால் அவங்க ரட்சிக்கப்பட்ட நாள்லேருந்து டைமுக்கு முன்னால் சர்ச்சுக்கு போயிடுவாங்க சர்ச்சில் உள்ள எல்லா வேலைகளையும் திறக்கிறதுலேருந்து பிறக்கிறதுல எல்லா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸையும் அவங்க பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க சண்டேஸ் ஆனால் வேலைக்கு போக மாட்டேன் நான் சர்ச் சர்வீஸ் இருக்கும்போது நான் வேலைக்கு போக மாட்டேன் அப்படின்னு அந்த லார்ட்ஸ் டே வந்து பரிசுத்தமான நாளை அனுசரிக்க அவங்க அதனால் அவங்களுக்கு வேலை போன பொழுதும் ஹி வாஸ் நாட் அது கருத்துடைய நாளை கானம் பண்ணுறதுல ரொம்ப அவங்க வைராக்கியமாக இருந்தாங்க ஸோ இந்த காரியங்களை அவங்களுடைய லைஃப்பில் இருந்து நம்ம கற்றுக்கிறதுக்கு மிகவும் பிரோஜனமாக இருந்தது தொடர்ந்து நம்மளுடைய நைன்டீன்த் எபிசோடில் பாஸ்டர் மேத்யூ வி மேத்யூ அவங்க தன்னுடைய சாட்சி நம்மளோடு கூட பகிர்ந்துக்கிட்டாங்க அவங்க சாட்சி வந்து அவங்களும் ஒரு பாஸ்டர் சன் அண்ட் பாஸ்டர் சன்னாக இருந்தேன் அப்புறம் கருத்தரை விட்டு விலகி போனேன் இல்லை நான் உலகத்தின் பாவத்தில் சிக்கி கொண்டேன் அப்படியெல்லாம் எந்த ஒரு சாட்சியும் இல்லாமல் ரட்சிக்கப்பட்ட ஒரு அனுபவம் அவங்க ஒரு பாஸ்டர் சன்னாக இருந்தாலும் அவங்க சொன்ன காரியம் வந்து ஹி ஹேட் அ பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் சல்வேஷன் ஆனாலும் மற்றவங்க சொல்கிறது போல் நான் ஸ்மோக் பண்ணேன் நான் குடித்தேன் அப்படிப்பட்ட பெரிய பாவங்கள் நம்ம சொல்கிறது போல் இல்லை அப்படின்னாலும் ஆண்டு ஒரு நாள் அவங்கள சந்தித்து அந்த ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை கற்று அவங்களுக்கு கொடுத்து அவங்க முழு நேர ஊழியத்துக்கு அவங்க ஒப்பு கொடுத்தது எல்லாமே ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருந்தது ஸோ எப்படி இது மாதிரி பாவத்திலலாம் நம்ம வழி விலகி போகாமல் ஒரு காணாமல் போன ஆட்டுக்குட்டியை போல் ஒரு கெட்ட குமாரனை போல் நம்ம போகாமல் கருத்தருக்குள்ளே எப்படி வளர முடியும் அதில் என்னென்ன சேலஞ்சஸ் அவங்க ஃபேஸ் பண்ணாங்க அதை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணாங்க அப்படின்னு அவங்க டெஸ்டிமில் சொல்லியிருந்தாங்க இப்பொழுது ஃபஸ்ட்டு மேத்யூ நம்மளோடு கூட அவங்களுடைய ஆடியோ மெசேஜ் ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க அதை நம்ம கேட்போம் கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் யாவருக்கும் என்னுடைய அன்பின் வாழ்த்துக்கள் வாலிப நாட்களின் இயேசுவை கண்டேன் என்ற நிகழ்ச்சி மூலமாக உங்களை சந்தித்ததில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த நிகழ்ச்சி ஒரு வித்தியாசமான நிகழ்ச்சி ஒரு புதிய முயற்சி தேவனுடைய ஊழியக்காரர்களின் அனுபவங்களை இந்த நிகழ்ச்சியிலே பகிர்ந்து கொள்வது என்பது மிகவும் ஒரு ஆசீர்வாதமான ஒரு காரியம் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலையும் புதிய புதிய அனுபவங்களை ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியிலும் நம்மால் கேட்க முடிகிறது அதே போல் வித்தியாச வித்தியாசமான அனுபவங்கள் இத்தனை ஊழியக்காரர்களுடைய இவ்வளவு அனுபவங்களை நாம் கேட்கும் பொழுது அதெல்லாம் நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கும் நம்முடைய இந்த பொது வாழ்க்கைக்கும் நம்முடைய விசுவாசத்தை அது அதிகரிக்கக்கூடியதாக நம்முடைய வாழ்க்கை வாஞ்சையை அது அதிகரிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அதே நேரத்தில் நம் இன்னும் கர்த்தருக்கு நம்மை அர்ப்பணிக்க ஒப்பு கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ஏனென்றால் அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை அனுபவங்களை இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள் அது கேட்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் அது மிகவும் ஆசீர்வாதமானதாக இருக்கும் அதே போல் இந்த நிகழ்ச்சியிலே கேட்கப்படுகிற கேள்விகள் எல்லாம் யதார்த்தமான கேள்விகளாக இருக்கிறது இட் இஸ் நாட் லைக் எ ஃபார்மல் கொஸ்டின்ஸ் ஏதோ ஒரு ஃபார்மலான கேள்வி போல இல்லாமல் யதார்த்தமான கேள்விகள் நடைமுறையிலே நமக்கு பிரயோஜனப்படக்கூடிய கேள்விகளாக இருக்கிறது அது இந்த நிகழ்ச்சியை இன்னும் கொஞ்சம் சுவாரஸ்யம் உள்ளதாக மாற்றுகிறது அநேக விஷயங்களை நம்மால் பிரசங்கத்தில் நாம் கூறாத விஷயங்களெல்லாம் இந்த கேள்வி வாயிலாக நீங்கள் கேட்கும்போது இந்த நிகழ்ச்சியில் பகிர்ந்து கொள்ளும்போது அது அநேகருக்கு பிரயோஜனப்படுகிறது தனிப்பட்ட விஷயத்தில் விதத்திலே இந்த நிகழ்ச்சி எனக்கும் மிகவும் பிரயோஜனமாக இருந்தது என்னுடைய அனுபவங்களையும் இதில் பகிர்ந்து கொள்ள ஒரு வாய்ப்பாக எனக்கு கிடைத்தது அதற்காக நான் கருத்திற்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் என்னை இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அழைத்த பயன்படுத்தின அருமையான ஐயா அவர்களுக்கும் சகோதரி அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து நடைபெறட்டும் இன்னும் ஆயிரங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாய் மாறட்டும் என்று 
வாழ்த்தி இந்த வார்த்தைகளை முடித்துக் கொள்கிறேன் கர்த்தர் தாமே ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமே தேங்க்யூ பாஸ்டர் தொடர்ந்து நம்மளுடைய ட்வெண்ட்டி எபிசோடில் நம்மளோடு கூட ரெஹபூத் சர்ச் செங்கல்பேட்டிலேருந்து பாஸ்டர் ஜார்ஜ் அவங்களுடைய டெஸ்டிமனியை ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க பாஸ்டர் ஜார்ஜ் வந்து அவங்க லைஃப்பில் பார்த்திங்கன்னா நல்ல அவங்க பேரண்ட்ஸ் பாஸ்டர் ஜார்ஜோடைய பேரண்ட்ஸ் ரெண்டு பேருமே கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட்ஸாக இருந்தாங்க படிப்பில் ஸ்போர்ட்ஸில் எல்லாத்துலேயுமே ஸ்டாண்டர்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் அவங்க எக்ஸல் ஆகிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் அதுக்கப்புறமா ஒரு பயத்தினால் அவங்க பிடிக்கப்பட்ட அவங்களுடைய எஜுகேஷனில் அவங்க இன்னும் ஒரு சரிவை அவங்க காண ஆரம்பித்தாங்க பின்பு கத்தரை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட அதிசயங்கள் எப்படியெல்லாம் அவங்க கத்தருக்காக வைராக்கியமாக ஊழியாக செஞ்சாங்க கத்தருக்காக நின்னாங்கன்றதை ஷேர் பண்ணாங்க இப்பொழுதும் பாஸ்டர் ஜார்ஜோடைய அனுபவங்களை நம்ம கேட்போம் பாஸ்டர் ஜார்ஜ் அவங்க அனுபவங்கள் கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் கர்மல் ஊழியங்கள் மூலமாக நடத்தப்படுகிற வாலிப நாளில் ஏசுவை கண்டேன் என்ற ப்ரோக்ராம் மிகுந்த சந்தோஷத்தை எனக்கு கொடுக்கிறது எனக்கு ஒரு வாய்ப்பாக இந்த ப்ரோக்ராம் அமைந்தது ஒரு சிறிய வட்டத்திற்குள் பேசி கொண்டிருந்த எனக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் மூலமாக வித்தியாசமான முறையில் பலருக்கு சென்றடைய கர்த்தர் ஒரு வாய்ப்பை எனக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்தார் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் இந்த ப்ரோக்ராம் ரொம்ப அருமையான ப்ரோக்ராம் இந்த ப்ரோக்ராம் பற்றி மேலும் சொல்லணும்னா எக்வாலிட்டி கிறிஸ்டியன் ப்ரோக்ராம் இதற்கு மிஞ்சின வார்த்தை எனக்கு தெரியவில்ல ரொம்ப குவாலிட்டியாக நல்ல தேர்ந்து எடுத்து நல்ல பரிசுத்துவார்களை கொண்டு இது செய்யப்படுகிறதுனால அது அநேகருக்கு நிச்சயமாக ஆசீர்வாதமாக பயன்படுவதாக இருக்கும் கத்தர் இதை மென்மேலும் ஆசீர்வதிக்கட்டும் ஆமேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ பாஸ்டர் அவங்கள தொடர்ந்து பாஸ்டர் ஜார்ஜ் அவங்களுடைய சாட்சியை தொடர்ந்து பாஸ்டர் ஜெய்ஷு பிரகாஷ் அவங்களுடைய சாட்சியை நம்ம மத்தியில் ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க அவங்க ஊட்டியில் உள்ள ஓப்பன் பைபிள் சர்ச் ஆஃப் காட் உடைய பாஸ்டராகவும் இருக்கிறாங்க டெவலப்மெண்ட் மேனேஜராகவும் ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியில் அவங்க வேலை பார்த்துட்ருக்குறாங்க ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியில் வேலை பார்க்கும்போது எந்த விதமான சோதனைகள் அவங்க கடக்க நேர்ந்தது எப்படி அவங்க ரட்சிக்கப்பட்டாங்க அப்படின்னு சுவாரஸ்யமான காரியங்களை நம்மளோடு கூட ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க அவங்களுடைய சாட்சி அநேக காரியங்கள் நம்மளை கவர்ந்தாலும் ஒரு காரியத்தை ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன் அவங்க எப்படி வந்து ஹி வாஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட் பை த கிறிஸ்டியன்ஸ் அரவுண்ட் ஹிம் அவங்க வாழ்க்கையில் அவங்க சந்தித்த கிறிஸ்டியன்ஸ் அவங்கள எப்படியாக இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணாங்க அப்படின்றத அவங்க ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க அவங்களுடைய தகப்பனாருமே ஒரு பாஸ்டராக இருந்தாங்க ஆனாலும் அவங்க உலகத்துக்கூடு உலகத்தோடு ஒத்து இருந்த ஒரு வாழ்க்கையிலேருந்து ரட்சிக்கப்பட்டதை அவங்க சொன்னாங்க அதாவது அவங்கள கவர்த்த கிறிஸ்தவர்களிடத்தில் அவங்க கண்ட காரியம் எல்லாருமே கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் ஒரு எளிமையான வாழ்க்கையிலேருந்து கர்த்தர் எப்படியாக அவங்கள உயர்த்தி இருக்கிறாரு உயர்ந்த ஸ்தலங்களில் கர்த்தர் கொண்டு போகும்போது அவங்க எப்படி அந்த கிராட்டிடியூடை வந்து அவங்க காத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்றத ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அவங்க சாட்சி நமக்கு பிரயோஜனமாக இருந்தது இந்த நிகழ்ச்சி பங்கு பெற்றது குறித்து அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம கேட்போம் பாஸ்டர் ஜெய்ஷு பிரகாஷ் கர்த்தருடைய நாம மகிமைப்படட்டும் வாலிப நாட்களில் இயேசுவை கண்டேன் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு டீமுக்காய் நான் கர்த்தருக்கு நான் நன்றிகளை செலுத்துகிறேன் இந்த தரிசனத்தை பெற்றிருக்கிற சிஸ்டருக்கும் சிஸ்டர் எப்சிபா அவர்களுக்கும் பாஸ்டரையா அவர்களுக்கும் நான் நன்றிகளை நான் செலுத்துகிறேன் இந்த ஊழியத்தில் ஒரு சின்ன ஒரு பார்ட்டிசிபேஷன் பண்ண எனக்கும் வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க வாலிப பிள்ளைகள் இந்த இந்த ஜென்ரேஷனில் இருக்கிற இந்த வாலிப பிள்ளைகள் எல்லாரும் நிறைய பாரங்களை சுமந்து கொண்டுருக்காங்க சுற்றிலும் பாவம் நெருங்கி இருக்கிறது இதுல இருந்து அவங்க ஜெயிக்கணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு தேவை அப்படின்னு சொல்லி பைபிள் காமிக்கிற ஒரு நல்ல ஒரு ஆலோசனை என்னென்னா மேகம் போன்ற இத்தனை திரளான சாட்சிகள் இந்த சாட்சிகள் எல்லாம் படிச்சுட்டு நீங்கள் என்கரேஜ் ஆகி நீங்கள் ஜெயிச்சு நல்ல போராட்டத்தை போராடி வாங்க அப்படின்னு சொல்லி மசலம் நமக்கு கற்றுத்தருகிறது இந்த ஊழியத்தை அதாவது நல்ல சாட்சிகளை கொண்டு வந்து வாலிப பிள்ளைகிட்ட பரிமாறுகிற சர்வ் பண்ணுகிற இந்த ஒரு ஊழியத்தை செய்கிற இந்த டீமுக்காய் நன்றிகள் இந்த கருத்திற்கு செலுத்துகிறேன் இது இன்னும் பிரயோஜனமாக மாறணும் இது மூலமாக நிறைய மக்கள் விசேஷமாக இவங்க கேட்குற இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் எப்படி பிரதர் இந்த டிசிஷன் எடுத்தீங்க எப்படி பிரதர் இந்த பாவத்தை நீங்கள் மேற்கொண்டீங்க அப்படிங்கிற நல்ல பிரயோஜனம் உள்ள கேள்விகளை கேட்டு இந்த மாதிரிகளை பின்பற்றுவதற்கு மற்றவர்களுக்கு என்கரேஜ் பண்ணுற இந்த ஊழியத்திற்காக நான் கருத்திற்கு நான் சுத்தரிக்கிறேன் இது இன்னும் பெருகணும் காட் பிளஸ் யூ ஆல் ப்ரைஸ் லாட் தேங்க்யூ அங்கிள் ஸோ நெக்ஸ்ட் எபிசோட் வந்து நம்மளுக்கு டுவெண்ட்டி டூ எபிசோட் அதில் வந்து நம்ம ஜஸ்டின் ஜூடான்னா வந்து நம்மளுக்காக வந்து தேவதாசனாக இருந்து அந்த நிகழ்ச்சியை நம்மளுக்கு நடத்தி கொடுத்தார் அவர் வந்து பிளெஸட் பெனியல் மினிஸ்ட்ரி அந்த மினிஸ்ட்ரியை நடத்தி கொண்டு இருக்கார்
ரோல் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன் ஒரு ஒரு ப பர்சனை வந்து ஒரு பிள்ளையை வந்து அவிக்குரிய வளர்ச்சியில் வளர்கிறதுக்கு பேரண்ட்ஸ் வந்து எவ்வளோ இம்பார்ட்டன் பேரண்ட்ஸோட ப்ரேயர் அந்த பையன் வந்து அவன் அவங்க கடைசி மட்டுமே இந்த உலகத்தில் இருக்கிற வரைக்கும் அது எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கும்னு சொல்லிவிட்டு அண்ணாவோட சாட்சியில் நம்ம நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுவும் இல்லாமல் அண்ணா ஒரு செல்ஃப் செல்ஃபாக வந்து கற்றுக்கிட்ட ஒரு கீபோர்ட் பிளேயர் அண்ணாவோட வந்து சாட்சி நானும் என்னோடய காலேஜ் பசங்கள் கிட்டே வந்து நான் சொல்லும் போது அண்ணாவோட பாட்டு நிறைய நம்ம சர்ச்சில் பாடும்போது அந்த அது மட்டும் காப்பி எடிட் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் கேட்டு இவர் எங்களுக்கு தெரியும் எங்கள் சர்ச்லேயும் வந்து பாடுவார் இவர் வந்தாவே எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் ஏன்னா அவர் வந்து அவர் நம்ம ஒரு வாட்டி நம்மளுக்கு யூத் சர்வீஸ் அப்போ கூட வந்து சொல்லியிருப்பார் பெரியவங்ககிட்ட பேசும்போது நான் பெரியவனாக மாறிடுவேன் சின்ன பசங்கள்கிட்ட பேசும்போது நான் பெரிய சின்ன பசங்களை மாறிடுவேன்ட்டு அதே போல் தான் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸை சொன்னாங்க அவர் வந்து எங்கள் கூட இருந்துட்டு ஒரு நாள் ஃபுல்லாக இருந்தாலும் அவர் வந்து அந்த ஒரு ப்ரெசன்ஸ் அவர் கூட இருக்கும் அந் ஒரு மோட்டிவேஷனாகவே இருக்கும் அவர் அவர் பாடும்போது நம்மளும் அந்த ஸ்டேஜில் ஏறி போய் நின்று பாடணும் கத்துறதுக்காக நம்மளும் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்திருப்பார் ஸோ அந்த வித காரியங்கள்லாம் வந்து ஜஸ்டின் அண்ணா கிட்ட வந்து இன்னும் யூத்ஸை வந்து கவர் பண்ணுற அளவுக்கு கத்துற வந்து அவர் கிருபை கொடுத்துருக்காரு அந்த அந்த அளவுக்கு கிருபை பிகாஸ் அவர் வந்தாவே போதும் இந்த யூத்ஸ் எல்லாருமே வந்து ஆல் சரண்டர் அந்த மாதிரி ஒரு இதில் அவருக்கு ஒரு கிருபை இருக்குது மேலே கத்தர் ஜஸ்டனை கொண்டு செய்கிற கிரியைகளை குறித்து ஹானா அழகாக சொன்னாப்பில் ஸோ இந்த நிகழ்ச்சியில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணதை குறித்து பாஸ்டர் ஜஸ்டின் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம கேட்போம் ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமும் மகிமைப்படுவதாக இந்த கர்மேல் ஊழியங்கள் மூலமாக செய்து வருகிற வாலிப நாளில் இயேசுவை கண்டேன் என்ற அற்புதமான தலைப்பு முதலாவது தலைப்பே சிறப்பான ஒரு தலைப்பு சௌதரி சாரால் நவராஜ் அவர்கள் பாடின அந்த பாடல் ஆனந்தமாய் இன்பக்கானான் என்ற பாடலில் வருகிற முக்கியமான ஒரு வரி எனக்கு அதிகமாக பிடித்த ஒரு வரி அதை தலைப்பாய் கொண்டு அற்புதமாய் இந்த நிகழ்ச்சிகளை இத்தனை எபிசோடை வெற்றிகரமாய் நடத்த உதவி செய்த கர்மையில் ஊழியங்களுக்கு எங்கள் அன்பின் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் விசேஷமாக இதற்கு அதிக முயற்சி எடுத்த சகோதரி எப்சி அவர்களை அன்போடு கூட வாழ்த்துகிறோம் வாலிபர்களை பாராட்டுகிறோம் கத்திரவங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக உடைய முயற்சிகளை இன்னும் பெருக பண்ணுவாராக இந்த வாலிப நாளில் இயேசுவை நினைக்கிற இந்த அற்புதமான நிகழ்ச்சியிலே ஆண்டவர் எனக்கும் கொடுத்த ஒரு நல்ல வாய்ப்பிற்காக கத்திரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் என்னுடைய வாழ்க்கையை பகிர்ந்து கொள்ளும்பொழுது சாட்சிகளை பகிர்ந்து கொள்ளும் பொழுது உண்மையாகவே அது பெரிய ஆசிர்வாதமாக இருந்தது மீண்டும் நம்முடைய பழைய காரியங்களை பழைய வாழ்க்கையை ஒரு முறை திரும்பி பார்ப்பதற்கு கடந்து வந்த பாதை என்று சொல்லுவோம் அது போல் திரும்பி பார்ப்பதற்கு அது ஒரு ஏதுவாக இருந்தது அநேக நானே மறந்த சில காரியங்களை யோசித்து பார்க்க வைக்க திரும்ப ரீகால் பண்ணுவதற்கு உங்களுடைய கேள்வி பதில்கள் கேள்விகள் எங்களுக்கு எனக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருந்தது என்ன தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் அது ரொம்ப ஆசிர்வாதமாக இருந்தது அதை பார்த்த அநேகர் ஃபோன் மூலமாக தொடர்பு கொண்டு அதுக்கான நல்ல ஃபீட்பேக்ஸை கொடுத்தார்கள் என்னை குறித்து அநேக காரியங்கள் தெரிந்து கொள்ளாதவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக தெரிந்து கொள்வதற்கும் என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் செய்த காரியங்களை தெரிந்து கொள்வதற்கும் அது ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருந்தது மாத்திரமல்லாதபடி இந்த நிகழ்ச்சிகளை பார்க்குற வாலிப பிள்ளைகள் உண்மையாகவே நீங்கள் முற் நம்முடைய முற்கால பரிசுத்தவான்களை நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டும் இந்த வருகிற காலங்களிலே நாம் கடைசி காலத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறபடினால் இப்படிப்பட்ட மூத்த ஊழியர்கள் கூட இதில் அநேகர் சாட்சிகளை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆகவே அவர்களுடைய வாழ்க்கையை நாம் பார்த்து அவர்களுடைய ஆண்டு முதலாவது இயேசுவை பின்பற்றுவோம் பின்பதாக இப்படிப்பட்ட மூத்த ஊழியர்களுடைய அனுபவங்களை நாம் பின்பற்றுவோம் ஆனால் நிச்சயம் வருகிற எதிர்கால சந்ததி மகிமையாய் ஆசிர்வாதமாய் இயேசுவுக்காக எழும்பும் என்பதில் எந்த விதமான சந்தேகம் இல்லை கர்த்த நிச்சயமாக இந்த நிகழ்ச்சியை இன்னும் பெருக பண்ணுவார் ஆண்டவர்களை ஆசிர்வதிப்பார் இன்னும் பல எபிசோட்களை ஆயிரக்கணக்கான எபிசோடுகளை நீங்கள் ஒளிபரப்ப வேண்டும் என்று உங்கள் அன்போடு கூட வாழ்த்தி கத்தருடைய நாமத்தினாலே உங்களை நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம் கத்தருங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக ஆமேன் காட் பிளஸ் யூ தேங்க்யூ ஜஸ்டின் ஃபார் யோர் விஷஸ் அடுத்ததாக இருபத்தி மூணாவது எபிசோடில் நம்மளோட தன்னுடைய அனுபவ சாட்சியை பகிர்ந்து கொண்ட பாஸ்டர் யோபா ஸ்டாலின் அவருடைய சாட்சியை கேட்டோம் அவர் கிறிஸ்தவ மற்றும் ஆவடி ஆகிய ஊழியங்களில் பங்கு வந்தார் கிறிஸ்தவ ஜப வீடு மற்றும் ஆவடி ஜப குழு என்ற ஊழியத்தில் அவர் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார் அவர் சிறு வயதுலேருந்தே ஒரு கிறிஸ்தவ குடும்பத்தை சேர்ந்தவராக இருந்தாலும் அவர் பின்னாட்களில் எப்படி கடவுள் இருக்குன்னு சொன்னவங்க வந்து முட்டாள்
எல்லா ஆலய பணிகளில் வந்து அவர் ஈடுபடுத்தி கொண்டு இருந்தார் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போதே இருந்து அவர் சர்ச்சை க்ளீன் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயுமே அவர் வந்து அதுதான் கடவுளுடைய பக்தி அப்படின்ற ஒரு கோட்பாட்டில் அவர் வளர்ந்தார் ஆனாலும் பிற்காலத்தில் அவர் எப்படி வந்து நார்த்திகவாதியாக மாறினார் திரும்ப எப்படி அவர் ஆண்டவருக்குள்ளே வந்தார் அப்படின்ற அவருடைய சாட்சி ரொம்ப ஆசிர்வாதமானதாக இருந்தது இப்போ அவருடைய நம்மக்கிட்ட என்ன சொல்ல போகிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் ஆண்டவராகிய ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திற்கு மகிமையும் கனமும் உண்டாவதாக இந்த நாளிலும் எங்கள் அன்பு போதகரும் அருமையான வேத பண்டிதருமான ராபர்ட் சைமன் ஐயா அவர்களின் ஆலோசனையின் பேரிலும் நடத்திப்பின் பேரிலும் அவருடைய அருமையான மகள் முன்னெடுத்து செய்கிற இந்த வாலிபர் நிகழ்ச்சி மிகுந்த அன்புக்குரிய பாராட்டுதலுக்குரிய ஒரு காரியம் குறிப்பாக வாலிப பிள்ளைகள் பாடல்களோடு இந்த நிகழ்ச்சியை ஆரம்பிக்கும் பொழுது அந்த வாலிப பருவத்தில் அவர்கள் கர்த்தருக்கென்று நிற்கிற அந்த வைராக்கியத்தை பார்த்து மகிழ்ச்சியும் கனமும் ஆண்டவருக்கு செலுத்துகிறேன் இப்பொழுதும் இதை குறித்திருக்கிற சில வார்த்தைகளை சொல்லி நான் நிறைவு செய்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சியின் பொழுது அதற்காக நான் பிரயாசப்பட்டு செபித்து என்ன கேட்பார்களோ எப்படி கேட்பார்களோ என்று சொல்லிய ஒரு நிலைமையிலே இருந்தேன் காரணம் இது எனக்கு ஒரு புது அனுபவம் அது மாத்திரமல்ல என் அன்பு போதகரின் ஆலோசனையின் பேரில் அல்லது கட்டாயத்தின் பேரில் இதை நான் ஒத்துக்கொண்டேன் எனக்கு இதை குறித்த அனுபவம் இல்லை இருப்பினும் அந்த பிள்ளைகள் கேட்ட கேள்வி என் பழைய வாழ்க்கையை சிந்தித்து பார்க்க வைத்தது காரணம் அந்த வாழ்க்கையில் ஆண்டவராய இயேசுக்காக அர்ப்பணித்து அந்த நாளை நினைத்து கண்ணீரோடு நான் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் அது மாத்திரமல்ல அந்த நாட்களில் ஏற்பட்ட பலவிதமான நிகழ்வுகள் உள்ளத்திலே அலைமோதியது அது மாத்திரமல்ல அந்த நாட்களிலே எப்படியெல்லாம் ஆண்டவருக்காக வாழ வேண்டும் என்று சொல்லிய அந்த வாஞ்சையும் உறுதியான ஒரு முடிவும் இப்பொழுது செயல்படுத்தப்படுகிறதா அல்லது இந்த வயதில் அதை மேற்கொள்ள முடிகிறதா என்று சொல்லி அநேகமாக உட்கார்ந்து யோசிக்க வைத்தது குறிப்பாக சாட்சியை நான் சொல்ல ஆரம்பித்த பொழுது வெளிப்பட்ட வார்த்தைகளின்படி இப்பொழுது நான் வாழ்கிறேனா என்கிற ஒரு எண்ணம் எனக்குள்ளே அலைமோதியது நான் விசுவாசத்தோடு அறிக்கை இடுவது என்னவென்று சொன்னால் நான் சாட்சியாக என்றைக்கு இயேசுவை முழு மனதோடு ஏற்றுக்கொண்டேனோ அன்றைக்கு இருந்ததை விட இப்பொழுது அதாவது இந்த அருமையான பிள்ளைகள் நடத்தில் கேள்வியை கேட்டு என்னுடைய சாட்சியை நான் பகிர்ந்து கொண்ட பொழுது எனக்கு ஏற்பட்ட அந்த நிலைமையிலே நான் அதிகமாக இன்னும் ஆண்டவருக்கு செயல்படுகிறேன் இன்னும் செயல்பட வேண்டும் என்ற ஒரு வாஞ்சையை வைராக்கியத்தை கர்த்தர் எனக்குள்ளே ஏற்படுத்தினார் ஏனென்று சொன்னால் தேவனுடைய ராஜ்யம் பேச்சிலே அல்ல பலத்தில் என்று சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கிறபடி பலத்தினாலே ஆண்டவருடைய பலத்தினாலே இன்னும் ஊழியத்தை செய்ய வேண்டும் செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை அதிகமாக ஏற்பட்டது அது மாத்திரமல்ல இந்த நாட்களிலே வாலிபர்களை குறித்து சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் பிள்ளைகளே அவருடைய நாமத்தின் நிமித்தம் உங்கள் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டிருக்கிறதுனால் உங்களுக்கு எழுதுகிறேன் என்று சொல்லுகிறேன் ஒன்றியோ வான் ரெண்டாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் வசனத்தின்படி பாவத்திலிருந்து மன்னிக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை மிக விசேஷித்தது அது மாத்திரமல்ல தொடர்ந்து யோவான் எழுதும்போது பிதாக்களை ஆதி முதல் இருக்கிறவர் நீங்கள் அறிந்திருக்கிறதுனாலே உங்களுக்கு எழுதுகிறேன் வாலிபரே பொல்லாங்கனை நீங்கள் ஜெயித்ததினால் உங்களுக்கு எழுதுகிறேன் என்று சொல்கிறார் ஆக வாலிப பருவத்தில் பொல்லாங்கனை ஜெயிக்க முடியும் என்ற ஒரு உறுதியான நம்பிக்கை இந்த நிகழ்வுகளினாலே அல்லது இந்த மாதிரி காரியங்களை அவர்கள் வெளிப்படுத்த செய்கிறதுனாலே நிச்சயமாய் அநேக வாலிபர்களுக்குள்ளே எழும்பும் என்ற நம்பிக்கை எனக்குள்ள இருக்கிறது அது மாத்திரமல்ல இப்படிப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள் அநேக ஆயிரங்களை சந்திக்கும் குறிப்பாக இதை குறித்து சபையிலும் மற்ற பிள்ளைகளிடத்திலும் அறிமுகப்படுத்தி இதை நீங்கள் கேளுங்கள் என்று சொன்ன பொழுது அநேகர் இதை கேட்டார்கள் குடும்பத்தினர் கேட்டார்கள் அப்படிப்பட்ட நிகழ்ச்சிகளை கேட்டதினாலே அரியனுடைய பழைய வாழ்க்கையை அல்லது தேவனுக்காக செயல்பட வேண்டும் என்று சொல்லி அறிவித்த அல்லது வெளிப்படுத்தின சாட்சியை கேட்டு அநேகர் சந்தோஷமடைந்தார்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் அடியனுக்கு அது என்ன 
ஒரு நிலையை ஏற்படுத்துகிறது என்றால் அன்றைக்கு நான் பேசின வார்த்தைகளுக்கு நான் கடைசி வரை ஜீவன் இருக்கிற வரை உண்மை உள்ளவனாக இருப்பதோடு இன்னும் அதிகமாக கத்தருக்காக எதையாவது செய்ய வேண்டும் என்கிற ஒரு உயிர் துடிப்பை அந்த நாளிலே கர்த்தரின் உள்ளத்திலே பாரப்படுத்தினார் ஆண்டவராய் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திற்கு மகிமையும் கனமும் உண்டாகட்டும் இந்த நாளிலும் இப்படிப்பட்ட ஒரு மறுபடியும் அதை குறித்து நினைக்கவும் சில வார்த்தைகளை சொல்லி மக்களோடு பேசவும் கத்தர் பாராட்டின இந்த தரும தருணத்திற்காகவும் குறிப்பாக அன்பு மகளுக்காகவும் ஏசுவின் நாமத்தினாலே நான் நன்றி உள்ளவனாக இருக்கிறேன் கர்த்தர் தாமே இந்த கருமையில் திருச்சபையின் வாழ்வர் ஊழியத்தை ஆசிர்வதிக்கவே ஆசிர்வதிப்பாராக தேங்க்யூ அங்கிள் உண்மையாகவே உங்களுடைய சாட்சின் ஒவ்வொரு பகுதியும் எங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருந்தது ஊக்கப்படுத்துகிறதா இருந்தது தொடர்ந்து நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் எபிசோடில் நம்மளோடு கூட தேவனுடைய வார்த்தை தன்னுடைய சாட்சியை பகிர்ந்து கொண்டது பாஸ்டர் கிடியன் போஸ்தல கிறிஸ்துவ சபை கடம்பத்தூரின் ஊழியராக இருக்கிறார் பாஸ்டர் கிடியன் அண்ணா அவங்களுடைய டெஸ்டிமனியை நம்மளோடு கூட ஷேர் பண்ணாங்க ஒரு ஊழியக்காரருடைய மகனாக இருந்தாலும் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் ரெண்டு விதமான சூழ்நிலைகளுக்கு நடுவில் அவங்க அகப்பட்டிருந்த ஒரு தருணம் இருந்தது பிசாஸ் அவங்க வாழ்க்கையை அழிக்கணும்னு ஒரு பக்கம் போராடிட்டு இருந்தான் கர்த்தர் ஒரு பக்கம் அவங்க வாழ்க்கையை ஆசிர்வதிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி மறுபக்கத்தில் இருந்தாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் கர்த்தாவே நீங்கள் எங்களோடு கூட பேசணும் அப்படி இல்லைன்னா நான் என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் மாயத்துக்கொள்ள போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாய்சனை வாங்கி வச்சுட்டு அவங்க ஜெபிச்சுட்டு இருந்த தருணத்தில் கர்த்தர் அவங்களோடு கூட இடைப்பட்டார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வலிமையான சாட்சியை பாஸ்டர் கிரியன் நம்ம மத்தியில் சொன்னாங்க ஸோ அவங்க சொல்லும் பொழுது சும்மா ஜெபிக்கிறது ஆண்டர் எனக்கு இது செய்யலை அது செய்யலை அப்படின்றது இல்லை வி ஷுட் வெயிட் இன் இஸ் ப்ரெசன்ஸ் டு நோ வாட் காட் இஸ் கோயிங் டு டூ ஃபார் அஸ் எனக்கு ஆண்டர் ஒன்றுமே செய்யலை அப்படின்னு சொல்கிறது இல்லை வி ஷுட் வெயிட் இன் இஸ் ப்ரெசன்ஸ் நான் அருமையாக சொன்னாங்க அநேக காரியங்கள் இருக்குது வி ஆர் ஃபைட்டிங் அகேன்ஸ்ட் டைம் ஸோ துரிதமாக நம்ம பாஸ்டர் கிரியன் அவங்க இந்த நிகழ்ச்சியை குறித்து என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் ஆண்டோரும் நச்சயமாக இயேசுவின் நாமத்தினாலே உங்கள் யாவருக்கும் வாழ்த்துதலையும் ஸ்தோத்திரங்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் விசேஷமாக இந்த நேரத்திலும் கருமேர் திருச்சபையின் மூலமாக நடந்து கொண்டிருக்கிற வாலிப நாளில் இயேசுவை கண்டேன் என்ற அந்த அருமையான நிகழ்ச்சிக்காக நான் கத்திரை ஸ்தோத்திருக்கிறேன் உண்மையாகவே இந்த நாட்களில் மிகவும் அவசியமான ஒரு நிகழ்ச்சியாக இந்த நாளில் இந்த வாலிப நாளில் இயேசுவை கண்டேன் என்ற இந்த நிகழ்ச்சியை அருமையான போதகரும் அருமையான சகோதரி எஃப்சிபா அவர்களும் மிகுந்த நேர்த்தியாக இந்த நிகழ்ச்சிகளை அவர்கள் நடத்தி கொண்டிருக்கிறதுக்காக நான் கத்திரை ஸ்தோத்திருக்கிறேன் அது மாத்திரமல்லாமல் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெறுவதற்கும் என்னுடைய சாட்சியையும் தேவனுடைய வார்த்தையும் அனுபவங்களையும் பகிர்ந்து கொள்வதற்கு எனக்கு அவர்கள் கொடுத்த நல்ல தருணத்திற்காக உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து நன்றிகளையும் ஸ்தோத்திரங்களையும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் உண்மையாகவே இந்த நாட்களிலே இருக்கிற அநேக வாழ்வு பிள்ளைகள் தேவனிடத்தில் வரவும் ஆண்டோருடைய சித்தத்தை அறிந்து கொள்ளவும் வாலிப பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் பிரயோஜனமாக இருப்பதற்கு ஏதுவாக இப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல ஒரு நிகழ்ச்சியை மிகுந்த பாரத்தோடு கூட இந்த நாளிலே செய்வதற்கு அருமையான கத்துடைய தாசர்களுக்கு தேவன் கொடுத்துருக்கிற இந்த நல்ல தரிசனத்திற்காக பாரத்திற்காக நான் நன்றி செலுத்துகிறேன் என்னுடைய வாழ்நாளிலே தேவன் செய்த காரியங்களை என்னுடைய அனுபவ சாட்சிகளை கடந்த ஒரு சில நாட்களுக்கு முன்பதாக இந்த நிகழ்ச்சியில் பகிர்ந்து கொள்வதற்கும் அநேக வாலிப பிள்ளைகளுடைய இருதயத்தில் இருந்த கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்வதற்கும் கர்த்தர் எனக்கு கொடுத்த கிருபைக்காக நான் நன்றி செலுத்துகிறேன் உண்மையாகவே இந்த நாட்களிலே வாலிப பிள்ளைகளை கத்திரிடத்தில் கொண்டு வருவதற்காக எடுத்திருக்கிற இந்த நல்ல முயற்சிக்காக நான் கத்திரை நன்றியுடன் கூட ஸ்தோத்திருக்கிறேன் இன்றைக்கி நிறைய வாலிப பிள்ளைகள் வழிதவறி உலகத்தினுடைய காரியங்களை சிக்கொண்டு அவருடைய வாழ்க்கை சீரழிகிறது நாட்களில் நான் தைரியமாக சொல்ல முடியும் இந்த வாலிப நாளில் இயேசுவை கண்டே என்று சொல்லி அநேக தேவனுடைய தாசர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையில் தேவன் செய்த காரியங்களை சாட்சியாக அவர்கள் பகிர்ந்து கொள்வதன் மூலமாக இந்த நாட்களில் அநேக வாலிப பிள்ளைகள் தங்களை தேவனுக்கென்று ஆயத்தமாக்கிக் கொள்ள இந்த நிகழ்ச்சி மிகுந்த பிரயோஜனமாக இருக்கிறது என்பதை நான் அறிந்து தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறேன் எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த நாளிலும் அநேக சாட்சிகளை பகிர்ந்து கொள்ள கத்தர் கிருவை செய்தார் அது வரைக்கும் என்னுடைய சாட்சிகள் அநேக இடத்துல அநேகருக்கு தெரியாமல் இருந்தது இந்த வாலிப நாளில் இயேசுவை கண்டறிந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக என்னுடைய வாழ்க்கையில் தேவன் செய்த சாட்சிகளை நான் பகிர்ந்து கொண்ட பொழுது என்னுடைய குடும்பத்தை சார்ந்தவர்களே இன்னும் அநேக வாலிப பிள்ளைகள் இதை பார்த்து அந்த நாளில் கத்தர் என்னுக்கு செய்த நன்மைகளை அவர்களும் கண்டு கேட்டு ஆச்சரியப்பட்டார்கள் அது மாத்திரமல்லாமல் ஒரு சில வாலிபர்கள் ஒரு சில இடத்துலேருந்து எனக்கு 
அவர்கள் போன்கள் மூலமாக என்னோடு கூட தொடர்பு கொண்டு இந்த சாட்சியின் மூலமாக நாங்கள் ஆஸ்வதிக்கப்பட்டோம் வாலிப நாளிலே ஆண்டவர் எப்படி உறுதியாய் பற்றி கொள்வது அது மாத்திரமல்லாமல் ஆண்டவருடைய சித்தத்தை அறிந்து கொள்வதை குறித்தும் வாலிப நாட்களிலே தேவனுக்காக வைராக்கியமே வாழ வேண்டும் என்கிற ஒரு சில தீர்மானங்களை தாங்கள் எடுத்துக்கொண்டதாக அவர்கள் பகிர்ந்து கொண்டார்கள் உண்மையாகவே இந்த ஒரு நிகழ்ச்சியானது ஒரு சிலருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தையும் அவர்கள் அறிந்து கொள்வதற்கு ஏதுவாக இருந்ததை குறித்து நான் கத்திற்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் தொடர்ந்து இப்படிப்பட்ட நிகழ்ச்சிகளை அருமையான போதகரும் அருமையான சகோதரி அவர்களும் செய்ய நான் வாழ்த்துகிறேன் உண்மையாகவே இந்த இந்த நாட்களிலே வாலிப பிள்ளைகள் நீங்கள் அதிகமாய் தேவனிடத்தில் சேர்வதும் ஆண்டவருடைய சித்தத்தை அறிந்து கொள்வதும் மிகுந்த பிரயோஜனமாக இருக்கிறது வாலிப நாட்களிலே ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டு கத்திற்காக வாழ்வது வர நாட்கள் ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதத்தையும் தேசத்தில் ஒரு பெரிய மகிமையான காரியத்தை கொண்டு வருவதற்கு வருவதற்கு ஏதுவாக இருக்கும் என்று சொல்லி நான் விசுவாசிக்கிறேன் இந்த நல்ல நிகழ்ச்சிக்காக வாலிப நாளில் இயேசுவை கண்டேன் என்று சொல்லி நடந்து கொண்டிருக்கிற நல்ல நிகழ்ச்சிக்காக நான் கத்திற்கு மீண்டும் ஒரு விசை நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த அருமையான போதகருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வளர்ந்து கொண்டிருக்கிற அருமையான சகோதரி எப்சிபா அவர்களுக்கும் நன்றி செலுத்துகிறேன் மிகுந்த அழகாக மிகவும் நல்ல முறையில் இந்த நிகழ்ச்சியை அவர்கள் தொகுத்து வளர்ந்து கொ வழங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் அதற்காக நான் கத்தரை ஸ்தோத்திருக்கிறேன் தொடர்ந்து இந்த ஊழியும் வளரவும் இதன் மூலமாக அநேக ஆயிரம் ஆத்துமாக்கள் வாலிப பிள்ளைகள் ஆண்டோடத்தில் வருவதற்கு நான் தொடர்ந்து ஜெபிக்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கிற பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு வாலிப பிள்ளைகளுக்கும் மீண்டும் நான் சொல்லுகிறேன் வாலிப நாளில் நீங்கள் இயேசுவை கண்டு வாலிப நாளில் இயேசுவுக்காக நீங்கள் வாழும் பொழுது உங்கள் வாலிப வயதை இந்த உலகத்திற்கு கொடுத்து அழித்து விடாமல் இந்த வாழ்கிற ஒரு வாழ்க்கையை கத்தருக்கு அர்ப்பணித்து வாழுங்கள் உங்கள் வாலிப வயது உங்களுடைய கடந்த காலத்தையும் நிக வருகிற காலத்து எதிர்காலத்தையும் நிர்ணயிக்கிறதா இருக்கிறது என்பதை உணர்ந்தவர்களாக வாலிப நாட்களை இயேசுக்கு கொடுத்து இயேசுக்காய் நீங்கள் வாழுங்கள் கத்தர் உங்களை ஆசுவதிப்பார் மீண்டும் ஒரு விசை உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து இந்த ஊழியத்தை செய்கிற இது பாரத்தோடு கூட இந்த காரியங்களை நடத்தி கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருக்கும் நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கத்தர் தாமே ஆசிரதிப்பராக தேங்க்யூ அண்ணா தொடர்ந்து நம்ம ட்வெண்ட்டி ஃபிஃப்த் எபிசோட் நம்மளுடைய சில்வர் ஜூப்ளி எபிசோட் அதில் நம்ம மத்தியில் ஹுன்சூரில் இருந்து என் டைம் ஃபுல் காஸ்பில் ஹார்வெஸ்டர் சர்ச் என் போதகர் பாஸ்டர் சுரேஷ் அவங்களுடைய சாட்சியை நம்ம அதுக்குள்ள பகிர்ந்துக்கிட்டாங்க ஒரு மிகவும் அவங்களுடைய குடும்பத்தில் ஏழு பிள்ளைகள் ஏழு பிள்ளைகளும் இன்றைக்கி கருத்துக்காக முழு நேர ஊழியத்தில் இருக்கிறாங்க அப்படின்றது பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷம் ஆனால் எல்லாருலேயுமே கடைசியாக ரட்சிக்கப்பட்டது தான் பாஸ்டர் சுரேஷ் அண்ட் அவங்களுடைய வாழ்க்கை ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருந்தது ஒரு சில காரியங்கள் எனக்கு ஞாபகம் வர்றது எப்படின்னா போலீஸ் வந்து அவங்கள தேடிட்டு இருப்பாங்க நிறையா தப்பெல்லாம் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஊர்லேருந்து இன்னொரு ஊருக்கு ஓடி போவாங்க ஆனால் அவங்க அம்மா நல்ல ஒரு பக்தியான ஒரு தாய் ஜெபிச்சுட்டே இருப்பாங்க அன்பாக பேசுவாங்க திட்டுவாங்க அறிவுரை சொல்லுவாங்க மற்றபடி அவங்க மகனுக்காக அவங்க ஜெபிச்சு கொண்டே இருப்பாங்க அப்படி இருந்த ஒரு நபர் அவங்க சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் ஆர்டிஸ்ட்டாக இருந்திருக்கிறாங்க ஸோ அவங்க ஹேர் ஸ்டைலு எல்லாமே ரொம்ப வித்தியாசமாக கருத்தை விட்டு ரொம்ப தூரமாக அவங்க இருந்திருக்கிறாங்க ஆனால் ஒரு நாள் கருத்தர் அவங்களையும் சந்தித்தார் அபிரவிதமாக கருத்தர் அவங்கள அனாயிண்ட் பண்ணியிருக்கிறாரு அந்த அபிஷேகத்தை அவங்களால கொள்ளவே முடியலை எப்படி அவங்க மாறி கருத்திற்காக இன்றைக்கி வல்லமையாக அவங்க உபயோகப்படுறாங்க அப்படின்றது உண்மையாகவே இட் வாஸ் அ வெரி வெரி மோட்டிவேட்டிங் டெஸ்ட் பண்ணி இன்னொரு காரியம் நான் அவங்கக்கிட்ட ரொம்ப அட்மயர் பண்ணது என்னென்னா அவங்க ஒரு ஹவு டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பைபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இங்கிலீஷ் புக்லெட்டை வாசித்து அவங்க ரட்சிக்கப்படுறாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு இங்கிலீஷ் வாசிக்க தெரியாது எழுத்து கூட்டி எழுத்து கூட்டி அந்த புக்கை வாசிச்சிருக்கிறாங்க பட் அப்படி இருந்தவங்க இன்றைக்கி வந்து இங்கிலீஷில் ப்ரீச் பண்ணுறாங்க கன்னடாவில் ப்ரீச் பண்ணுறாங்க தமிழில் ப்ரீச் பண்ணுறாங்க பைபிளில் பல மொழிகளில் வாசிக்கிறாங்க ஸோ ஆர் காட் இஸ் வண்டர்ஃபுல் ஹீ கேன் டூ எனி திங் அப்படின்றது அவங்க சாட்சியில் இருந்து நம்ம கேட்டுக்கிட்டோம் ஸோ பாஸ்டர் சுரேஷ் அவங்களுடைய வாழ்த்துக்களை நம்ம அதில் தெரிஞ்சிருக்கிறாங்க அதை இப்போ நம்ம தெரிவிச்சிருக்காங்க அதை இப்போ நம்ம கேட்போம் கர்த்தநாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக கர்த்தராக இயேசுவின் நாமத்தினால உங்கள் யாவருக்கும் நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் விசேஷமாய் வாலிப நாட்களில் இயேசுவை கண்டேன் அப்படின்னு சொல்லுகிற இந்த ப்ரோக்ராமில் செய்கிற எல்லாருக்கும் நான் இயேசுவின் நாமத்தில் வாழ்த்துக்களை சொல்கிறேன் விசேஷமாய் எனக்கும் கூட ஒரு தருணத்தை தந்ததான உங்கள் யாவருக்கும் கர்த்தராக இயேசுவின் நாமத்தில் நான் வாழ்த்துக்கள் சொல்கிறேன் என்ன
இந்து குடும்பத்தில் இருந்த நான் என்ன கருத்தை ரச்சித்து அதுக்கு பிறகு நான் இன்றைக்கி ஒரு ஊழியத்தை தேவனுடைய கிருபியால் மகிமையாய் ஒரு உன்சூர் பகுதியில் சுமார் ஏழாயிரம் பேருக்கு ஞான ஸ்தானம் கொடுக்க முடி கத்தர் உதவி செய்தார் மற்றும் இப்படி ஒரு பெரிய சபையில் கத்தர் தாமே என்னை வைத்ததுக்காக நான் கத்தர் நன்றி செலுத்துகிறேன் விசேஷமாய் வாலிப நாட்களில் இயேசுவை கண்டேன்னு சொல்கிற இந்த ப்ரோக்ராமில் கூட எனக்கு ஒரு சாட்சி சொல்ல முடி ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கிடைத்தது ஆகனால் அதனால் நான் மிகவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டேன் ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் என்னுடைய தமிழ் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் உங்களுக்கு புரியுதுக்கு அதனால் நான் கனடாவில் ஊழியம் செய்கிறபடினால் தமிழ் கொஞ்சம் கஷ்டம் ஆனாலும் தமிழில் நான் பேசியிருக்கேன் இது வாலிப நாட்களில் இயேசுவை கண்ணன் சொல்கிற இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ஒரு வருஷம் ஆனிவர்சரிக்காக நான் அவங்களை இயேசுவை நாமத்தை வாழ்த்துகிறேன் விசேஷமாய் உங்களை யாவரையும் கேட்டுக்கொள்கிறது என்னென்னு சொன்னால் என்னை போல் இன்னும் அநேக ஊழியக்காரர்கள் இதில் வந்து பங்கு பெற்று இதில் வந்து சாட்சியும் அவங்களுடைய ஊழியத்தை வாலிப நாட்கள் இயேசுவை கண்ணன் சொல்கிற அந்த காரியத்தில் ப்ரோக்ராமில் ரொம்ப அருமையான தேவ மனுஷர்கள் ரொம்ப புரோஜனமாக அது தேவனால் பயன்படுகிற தேவ ஊழியக்காரர்களும் இவர்கள் எல்லாம் சாட்சி சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஆகையினால் உங்களுக்கு நான் சொல்லுகிறது என்னென்னு சொன்னால் நீங்கள் தயவு செய்து வாலிபர் எல்லாம் இருக்க நீங்கள் இந்த மாதிரி சாட்சிகளை கேட்கவும் மறுபடியும் மற்றவங்களுக்கு கூட நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இந்த காரியத்தை ஷேர் பண்ணுறதுக்காகவும் மற்றவங்களை என்கரேஜ் பண்ணி இதை கேட்கறதுக்காக அவங்களுக்கு நீங்கள் என்கரேஜ் பண்ண வேண்டும்னு சொல்லி உங்களை நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஏனெனில் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் அநேக பரிசுத்தவானவருடைய சாட்சிகள் எல்லாம் எங்களுக்கு ஒரு வாழ்க்கையில் ஒரு பிரயோஜனமாக இருந்தது அதே போல் உங்களுக்கும் மற்ற கேட்குறவங்களுக்கு பிரயோஜனமாக கண்டிப்பாக இருக்கும் அதனால் தயவு செய்து நீங்களும் பாருங்கள் மற்றவங்களை கூட என்கரேஜ் பண்ண முடியும் நான் உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன் அது மட்டும் இல்லை இதெல்லாம் இவ்வளோலாம் சிரமம் எடுத்து செய் செய்து கொண்டிருக்கிறது தானே வாலிப நாட்கள் இயேசு கண்ட இந்த டீமுக்காகவும் கார்மல் சபைய போதகராக இருக்கிறதான பாஸ்டர் ராபர்ட் சமையலவருக்காக நான் நன்றி செலுத்துகிறேன் இயேசுவை நாமத்தினாலே இந்த ஊழியங்கள் மிகவும் ஆசீர்வாதமாக எங்களுக்கும் ஆசீர்வாதமாக இருக்குது உங்களுக்கும் கண்டிப்பாக ஆசீர்வாதமாக இருக்கும்னு சொல்லி விசுவாசிக்கிறோம் இயேசுவை நாமத்தில் உங்களை அவரையும் வாழ்த்து கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஆமே தேங்க்யூ அங்கிள் சுரேஷ் நம்ம டுவெண்ட்டி எயித் எபிசோடில் நம்ம மத்தியில் அவங்கள சாட்சியை ப பகிர்ந்து கொண்டவங்க சிஸ்டர் ஜீவா பிரசன்னா அவங்க அவங்க நியூ லைஃப் கிறிஸ்டியன் சர்ச் திருவள்ளூர் அது வந்து ரன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஆன்டி வந்து ஒரு நான் கிறிஸ்டியன் ஃபேமிலியில் பிறந்திருக்காங்க ஸோ வந்து அவங்க ஃபேமிலியில் எல்லோரும் சொல்லுவாங்க இந்தமாரி சர்ச்சில் சண்டே கிளாஸ் யாராச்சும் வச்சாங்களோ அவங்க பார்த்து வேதக்காரங்க அவங்க அப்படி சொல்லி கிண்டலாக இது பண்ணிகிட்ருப்பாங்க ஆன்ட்டி வந்து அவங்க அம்மா தான் ஃபஸ்ட்டு ரசிக்கப்பட்டிருக்காங்க அவங்க அம்மா அவங்க அம்மா மூலயமா தான் ஆன்ட்டிக்கு வந்து கிரைஸ்ட் எப்படி தெரியும் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்க விளை ஒரு விளையாட்டுத்தனமாக வந்து அவங்க ஃபெய்த் வந்து எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லிட்டு இந்த ஒரு சாட்சியில் தெரியும் அவங்க ஸ்கூலில் வந்து மேக்ஸ் எக்ஸாம் மேக்ஸ் டெஸ்ட் வச்சுட்டு இருக்கும் போது அவங்க வந்து அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்டலாம் சொல்லுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஐயோ நம்ம படிக்கவே இல்லையே என்ன பண்ணுறது தெரியலையே மேக்ஸ் எக்ஸாம் வந்து இவங்க சொல்லுவாங்க இல்லை இல்லை நம்ம ஏசு பட்டை கேட்கலாம் ஏசு பா கேட்டாங்கன்னா ஏசு பா கன்ஃபார்ம் வந்து மேக்ஸ் டெஸ்ட் வந்து எப்படியாச்சும் தடுத்து போடுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்களும் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சேர்ந்து அந்த சின்ன வயசுலேயும் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சேர்ந்து அவங்க வந்து ப்ரே பண்ணுறாங்க ப்ரே பண்ணிட்டு அவங்கவுங்க சீட்ஸில் போய் உக்காந்ததுக்கப்புறம் கரெக்டாக மேக்ஸ் டீச்சர் வந்தோன்னே எல்லாத்துலேயும் பார்க்குறாங்க என்ன நீ வரமாட்டாங்கன்னு சொன்னேன் இந்த வந்துட்டாங்கண்ணே பொறுமையாக இருந்து பார்க்கலாம் கர்த்தர் செய்வார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது அவங்க கொஸ்டின் பேப்பரும் வந்தோடனே எல்லாருமே வந்து என்ன ப்ரேயர் பண்ணோம் ஒன்றுமே நடக்கலையே அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும்போது இல்லை வெயிட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்க டீச்சர்ஸ் வந்து எல்லாருக்கும் ஹேண்டில் பண்ண அந்த பேப்பர்லாம் கொடுத்துட்டு எனக்கு கொஞ்சம் ஒர்க் இருக்குது ஸோ நான் வந்து நான் ஒர்க்கை கவனிக்க போகிறேன் நீங்கள் வந்து இது வந்து ஹோம்க்கு எடுத்துகிட்டு போய் பண்ணலாம் இல்லை நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணி பண்ணலாம் நான் கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்துகிட்டு வந்ததுனால நீங்கள் வந்து இந்த வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி நான் உங்கள்கிட்ட கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அந்த சின்ன வயசில் கூட அவங்க அவங்க ஃபெய்த் வந்து மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி அவங்க அந்த அந் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸும் வந்து அதை பிலீவ் பண்ணுற மாதிரி நம்ம ஏசப்பட்ட கேட்டால் நம்மளுக்கு நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு வந்து இது ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க அதுவும் இல்லாமல் ஆன்ட்டி வந்து சொல்லுவாங்க ஆன்ட்டி வந்து சொன்ன ஒரு காரியம் வந்து காட் அவங்க அம்மா அவங்களுக்கு சொன்ன காரியம் காட் டஸ் நாட் நீட் மணி காட் நீட் யூ காட் நீட் அஸ்ன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அவர் ஒன்றும் நம்ம பெக்கர் கிடையாது நம்மக்கிட்ட வந்து நம்ம காசுக்காக இது பண்ணோன்ட்டு அவருக்கு நம்ம தான் தேவை நம்மளோட மணியோ நம்மளோட மற்ற எதுவ
ஆண்டவருக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் உங்களோடு நாங்களும் தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறோம் ஆம் கோணலும் மாறுபடுமான இந்த சந்ததியின் நடுவிலை குற்றமற்றவர்களாயும் மாசற்றவர்களாய் ஒரு சந்ததியை நிறுத்துகிற மகத்தான பணியில் ஈடுபட்டிருக்குதான உங்களுக்கு நிச்சயம் கிறிஸ்துவின் நாளில் மகிமையும் கனமும் புகழ்ச்சியும் உண்டாக வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம் ஏனென்றால் இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய சாட்சிகள் இன்றைக்கு சாதனையாளர்களாய் இருக்கிற ஊழியக்காரர்களுடைய அந்த கடந்து வந்த பாதைகள் வாலிப நாளில் சிறு வயதில் அவர்கள் சந்தித்த வேதனைகள் சோதனைகள் தேவனோடு அவர்களுக்கு இருந்த அர்ப்பணிப்பு அவர்களுக்கு இருந்த பரிசுத்தம் அவர்களுக்கு இருந்த தேவனுடைய உறவு இவைகளையெல்லாம் அறிந்து கொள்வதற்கு பல காரியங்களை வெளிக்கொண்டு வருகிறது அது மட்டுமல்ல தாட் ப்ரொவோக்கிங் கொஸ்டின்ஸ் அடிக்கடி அந்த பிள்ளைகள் கேட்கும் பொழுது அது இன்னும் நம்முடைய சாட்சியை இன்னும் ஷார்பன் பண்ணி கரெக்டான விதத்திலே நம்ம அந்த ரெசிபியை கொண்டு சேர்ப்பதற்கு நிச்சயமாக உதவி செய்கிறது இந்த நிகழ்ச்சியை குறித்து சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் மேக்கிங் த டெக்ஸ் வெரி ரெலவன்ட் டு த காண்டெக்ட் டுடே இன்றைக்கு இருக்கிற இந்த சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்ற விதத்திலே வேதத்தை சத்தியத்தை புதிய நவீனமான விதத்திலே கொண்டு சேர்க்கும் ஒரு சிறந்த கருவியாக இந்த நிகழ்ச்சி பயன்படுகிறது கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக நியூ லைஃப் கிறிஸ்டின் அசம்பிளி பாஸ்டர் மேத்யூ விக்டர் திருவள்ளூர் சார்பாக உங்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் காட் பிளஸ் யூ தேங்க்யூ அக்கா அக்காவுடைய தாயார் அவங்களுக்கு அக்கா கருவில் ஈவன் மென் ஷி வாஸ் ஃபார்ம்டு இந்த ஊம்ப் அவங்க தாயார் வந்து இது ஆண் பிள்ளையாக இருந்தாலும் சரி பெண் பிள்ளையாக இருந்தாலும் சரி இந்த பிள்ளைக்கு ஜீவ பிரசன்னா அப்படின்னு நான் பேர் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஆசைப்பட்டாங்க அப்படின்னாங்க அந்த ஜீவா அப்படின்னா ஜீவன் உள்ள தேவனை நான் கண்டுக்கிட்டேன் பிரசனம்னா பிரகாசிக்கிற ஒரு வாழ்க்கை இந்த பிள்ளைக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ உண்மையாலே அந்த தாயாருடைய ஆசையின்படி அக்கா கர்த்தர் இன்றைக்கி அநேகருக்கு பிரகாசிக்கிற ஒரு விளக்காக மாற்றிருக்கிறாரு அநேக காரியங்களை அவங்க சாட்சியில் நம்ம கேட்க முடிஞ்சது தொடர்ந்து கேசியா டுவெண்ட்டி நைன்த் எபிசோடை பற்றி நம்ம இடத்துல ஷேர் பண்ணுவாங்க டுவெண்ட்டி நைன்த் எபிசோடில் நம்மளோட பிரதர் சந்தோஷ் நான் அந்த பகிர்ந்து நம்ம கூட வந்தாங்க அவங்க பெங்களூரில் ஹாப் ஸ்கூல் ஆஃப் மியூசிக்லேயும் ஷக்கினா ப்ரேயர் ஹவுஸ் நடத்தி கொண்டு வராங்க ஊழியங்களில் நடத்தி கொண்டு வராங்க அவருடைய சாட்சிகளில் அவங்க எப்படி அவங்க குடும்பம் ஆண்டவர் அறியாத ஒரு பின்னணியிலேருந்து வந்தது அவங்க தாயார் எப்படி ஒரு ஐடல் வர்ஷிப்குள்ளே இருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்புறம் அவங்க சின்ன வயசில் சிக்காக இருந்ததுனால அது மூலமாக அவங்க ஆண்டவரை தெரிந்து கொண்டு அது அந்த சிக்னஸ்லேருந்து அவங்களுக்கு விடுதலை கிடச்சி அது மூலமாக அவங்க ஆண்டவர் எப்படி ஏற்றுக்கொண்டாங்க அப்படின்ற சாட்சியை பகிர்ந்து கொண்டாங்க இப்போ அவங்க குடும்பம் முழுவதும் எப்படி ஒரு ஊழியக்கார குடும்பமாக இருக்குது எப்படி அவங்க ஆசீர்வாதமாக ஆண்டவர் பயன்படுத்தி வருகிறார் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் அவங்க நம்ம மத்திய சொல்கிறாங்க அப்படின்றத கேட்போம் அன்னோராக இயேசு கிறிஸ்துவன் நாமத்தில் உங்களை நான் வாழ்த்துக்கிறேன் இந்த நாளிலும் வாலிப நாட்களில் இயேசுவை கண்டேன் என்ற ஒரு நிகழ்ச்சி எனக்கு ரொம்ப ஒரு ஆசீர்வதமான ஒரு நிகழ்ச்சி கர்த்தர் இதை கொண்டு நிறைய சாட்சிகளை கேட்கவும் எனக்கு ரொம்ப பயணமாக புரோஜனமாக இருந்தது நிறைய சாட்சிகளை கேட்கவும் நிறைய ஊழியக்காரங்களுடைய சாட்சியை கேட்கவும் எஸ்பெஷலாக பாஸ்டுடைய ஊழியத்தினுடைய அனுபவங்களை கேட்கவும் கர்த்தர் பாராட்டின இந்த பெரிய ஸ்லாக்கியத்துக்காக நான் கர்த்தரை நன்றி செலுத்துக்கிறேன் இதை நடத்தும்படி கர்த்தர் பாஸ்டுக்கு வைத்திருந்தது தான் இந்த விஷனுக்காக நான் கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்த விரும்புகிறேன் ஏன்னா நிறைய சாட்சிகள் வந்து நிறைய பேருக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் இந்த சாட்சிகள் எனக்கு பிரயோஜனமாக இருந்தது இந்த நிகழ்ச்சி மூலியமாக என்னை அறிமுகமாக அறிமுகப்படுத்தின பாஸ்டருக்கு ரொம்ப நன்றி கருத்த தமிழ் ஊழியத்தை ஆசீர்வதிப்பாராக இந்த ஊழியத்து நிமித்தமாக நிறைய பேருக்கு ஒரு பிரயோஜனமான காரியம் அமையும்னு நான் நம்புகிறேன் கருத்துடைய நாமத்துக்கே மகிமை ஆகட்டும் மற்றுமல்ல இந்த ஐம்பதாவது ஊழிய அனுபவத்துக்கு கருத்தருக்கு நான் நன்றி செலுத்துக்கிறேன் கருத்தர் இதுவரைக்கே நடத்தி வந்தார் இந்த ஐம்பது வருஷம் கடந்து வர கர்த்தர் பெரிய காரியத்தை அவர் செய்திருக்கிறார் அது நிமித்தமாக கர்த்தருக்கு நன்றி தொடர்ந்து உங்கள் ஊழிய வளர நாங்கள் தொடர்ந்து உங்களுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் உங்கள் ஊழியத்துக்காக உங்கள் சபை விசுவாசிகளுக்காக நீங்கள் செய்கிறதான எல்லா ஊழியத்துக்கும் கர்த்தருக்கு நன்றி ஆமே கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் 
தேங்க் யூ பிரதர் தொடர்ந்து நம்மளுடைய தேர்ட்டி செகண்ட் எபிசோடில் மூத்த ஊழியராக இருக்கிற பாஸ்டர் டி பெஞ்சமின் அவங்க பிளெஸட் பெனியல் மினிஸ்ட்ரிஸ் பட்டாபுராமில் ஊழியம் செஞ்சிட்ருக்குறாங்க அவங்க சிறு வயதில் ஆண்டவரை எப்படி ஏற்றுக்கொண்டாங்க எப்படி அவங்க வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்தாங்க நம்மளோட ஷேர் பண்ணாங்க அதில் ஒரு காரியம் நான் சொல்லணும் அப்படின்னா இன்னும் அவங்க ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு ஃபியூ அவங்களுக்கு ஒரு பெனிஃபிட் கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு கொஞ்சம் நாட்கள் தான் இருந்தது கவர்மெண்ட் சர்வீஸில் ஆனாலும் அந்த பெனிஃபிட் கூட எனக்கு வேண்டாம் கர்த்தரை என்ன ஊழியத்துக்கு அழைத்தார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இம்மீடியட்டாக அந்த இம்மீடியட் ஒபீடியன்ஸை குறித்து அவங்க ரொம்ப அழகாக சொன்னிருந்தாங்க இப்பொழுது இந்த நிகழ்ச்சியை குறித்து பாஸ்டர் பெஞ்சமின் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம கேட்போம் கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரமும் கனும் துதியும் மகிமை உண்டாவதாக கர்மையில் கிறிஸ்து சபையின் மூலமாக வாலிப நாளில் கிறிஸ்துவை கண்டே நன்றி சொல்லுகிற நல்ல முயற்சிகளுக்காக நான் கத்தரை ஸ்தோத்திருக்கிறேன் வாலிபர்கள் முதற் கொண்டு முதியவர்கள் வரைக்கும் யாவரிடத்திலும் நீங்கள் எடுக்கிறந்த பேட்டி அவர்கள் மூலமாய் நீங்கள் எடுக்கிறந்த முயற்சிகள் அநேகருக்கு ஆசிர்வாதமாக இருக்கும் என்று சொல்லி நான் கத்தருக்கு விசுவாசிக்கிறேன் இப்படி நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய இந்த பேட்டிகள் எங்களிடத்தில் எடுக்கும் பொழுது எங்களுடைய அரை நூற்றாண்டுக்கு முந்தின வாழ்க்கையை நினைத்து பார்க்க வைக்கிறது மாத்திரமல்ல அந்த நாட்கள் நாங்கள் எடுத்த முடிவுகள் தீர்மானங்கள் கத்தருக்காக கொண்டு வந்த வைராக்கியங்கள் இவைகளை நாங்கள் ஒரு முறை புதுப்பித்துக் கொள்வதற்கு அது ஏதுவாயிருக்கிறது அது மாத்திரமல்ல இன்னும் நாங்கள் தொடர்ந்து அதில் ஓடவும் இனி ஒரு நாட்களிலே அந்த விதமான விசுவாசத்தையும் பரிசுத்தத்தையும் ஆண்டவருக்காக எடுத்த இந்த தீர்மானங்களையும் காத்துக் கொள்வதற்கும் அது எங்களுக்கும் ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறது மாத்திரமல்ல நாங்கள் கொடுக்கறது ஒவ்வொரு பேட்டியின் மூலமாய் அதை கேட்கிற இக்கால வருங்கால சந்ததிகளுக்கு அது மிகுந்த ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் என்று சொல்லி நான் கருத்திற்குள் விசுவாசிக்கிறேன் இப்படிப்பட்ட விசுவா இந்த முயற்சியின் மூலமாக வருங்கால சந்ததிகளுக்கு நிச்சயமாகவே கருத்த பெரிய காரியங்களை செய்வார் அவருடைய வாழ்க்கைக்கு இது ஒரு சவாலாக எடுத்து அவர்களும் தாங்கள் அபிமான ஜீ வாழ்க்கை செய்ய ஆண்டவருக்காக வாழ ஊழியங்களை நிறைவேற்ற கர்த்தர் அவளுக்கும் நல்ல கிருபை தருவார் என்று விசுவாசிக்கிறேன் தொடர்ந்து கர்மியல் கிறிஸ்து சபை எடுக்கிற இப்படிப்பட்ட முயற்சிகளை அதிகமாய் ஆஸ்வதிப்பாராக உங்கள் தரிசனங்களை கர்த்த நிறைவேற்றுவாராக அதற்குரிய எல்லா கிருபைகளையும் கர்த்த தந்து அன்பான போதகரையும் அன்பான பாஸ்டர் ராபர்ட் சைமன் அவர்களையும் குடும்பத்தையும் ஊழியங்களையும் கர்த்தர் ஆஸ்வதிப்பாராக என்று சொல்லி என் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து வார்த்தைகளை முடிக்கிறேன் கத்திருக்கே சகல துதியும் கனம் மகிமை உண்டாவதாக ஆமே தேங்க்யூ அங்கிள் தொடர்ந்து நம்ம தேர்ட்டி தேர்ட் எபிசோடில் நம்ம கூட ரெவரன் சைமன் ஷேகர் அவங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க பாஸ்டர் சைமன் ஷேகர் அவங்க ஹி இஸ் அ கன்சல்டன்ட் டு மெனி கிறிஸ்டியன் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அண்ட் த டெரெக்டர் ஆஃப் ரெகுலர் அகாடமி அண்ட் அ ஃபெசிலிட்டேட்டர் ஆஃப் மெனி ப்ரேயர் செல்ஸ் ஸோ அவங்களுடைய சாட்சியில் ஒரு ரொம்ப சுவாரஸ்யமான காரியம் இருந்தது ஞாபகத்தில் இருக்கா நம்ம அநேகர் வந்து எப்படி அவங்க பாவ வாழ்க்கையிலேருந்து விடுவிக்கப்பட்டாங்க அப்படிலாம் பார்த்தோம் பாஸ்டர் சைமன் வாழ்க்கையில் பாஸ்டர் சைமன் சேகர் அவர் எப்படி ஒரு மடத்துக்கு போய் அங்கே அவர் ம மற்ற ஸ்லோகம் அதெல்லாம் சொல்லுவார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்புறம் திரும்ப அவர் இதிலேருந்து எப்படி ரசிக்கப்பட்டார் அப்படின்ற கேசி அதுக்கு முன்னால் அவங்க எப்படி ஒரு நல்ல கிறிஸ்டியன் ஃபேமிலியில் வளர்க்கப்பட்டாங்க பின்பு ஒரு இந்து மடத்தில் போய் அடுத்த குருவாக அவங்க ஆகிற அளவுக்கு அதில் அவங்க தேர்ச்சி பெற்று அதில் முற்றுமா மூழ்கி அதில் பக்தியில் இருந்தப்போ மீண்டுமா கர்த்தர் அவங்கள எப்படி மெய் வலிக்கு கொண்டு வந்தார் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் ஸோ கர்த்தர் எவரையும் பிரகாசிப்பிக்கிற மெய்யான தெய்வன் அவர் ஸோ இங்கேருந்து சென்னையிலேருந்து கர்த்தர் அவங்கள ராஜஸ்தானுக்கு கொண்டு போனாங்க அங்கே பேலஸில் அவங்க கற்றுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துகிறாங்க ஒரு அருமையான ஒரு சாட்சி இப்பொழுதும் பாஸ்டர் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம கேட்போம் வாலிப நாட்களில் இயேசுவை கண்டேன் என்ற நிகழ்ச்சியை அருமையான சகோதரி எப்சிபா அவர்கள் மிக சிறப்பாக நடத்தி கொண்டு வருவது மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது அநேகருக்கு அது பிரயோஜனமாக இருக்கிறது என்பதை நம்மால் காண முடிகிறது அது மட்டுமல்ல நான் என் வாலிப நாட்கள் இயேசுவை கண்ட அந்த சாட்சியை நான் சொல்லும் பொழுது அதை நான் திரும்பவும் கேட்கும் பொழுது எனக்கு மிகுந்த ஆசீர்வாதமாக இருந்தது ஏனென்றால் அந்த நாட்களில் நான் மனம் திரும்பிய அந்த காட்சியை என் கண்முன்னால் என்னால் காண முடிந்தது அது எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியை தந்தது நான் தவறு செய்தது போல மற்றவர்கள் வாலிப பிள்ளைகள் அவர்களுடைய நாட்களில் தவறு செய்யாதபடிக்கு சிருஷ்டிகரை நினைத்து வாழ இது ஒரு மிகப்பெரிய உதவியாக இருக்கும் என்பதில் 
எனக்கு சந்தேகமே இல்லை அதை போல இந்த சாட்சியை மற்றவருடைய சாட்சியும் கேட்கிறவர்கள் அனைவரும் நிச்சயமாகவே தங்களை ஆண்டவருக்கு ஏற்ற பிள்ளைகளாக மாற்றிக்கொள்ள இது பேருதவியாக இருக்கும் ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் கத்தர்தாமே உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக தேங்க்யூ அங்கிள் சாய்மன் தேர்ட்டி ஃபோர் எபிசோடில் நம்ம நம்ம மத்தியில் சிஸ்டர் மெலின்ஷியா வின்சென்ட் அவங்க வந்து கலந்து கொண்டு அவங்கள சாட்சி வந்து நம்மக்கிட்ட பகிர்ந்து கொண்டாங்க அவங்க ஹெப்ரோன் அப் போஸ்டல் சர்ச் வெள்ளூரில் வந்து ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அவங்க வந்து ஒரு மோஸ்ட்டாக நம்ம கேள்விப்பட்ட மாதிரி நிறைய பேர் வந்து செமினார் அந்த மாதிரி இதில் ரசிக்கப்படுவாங்க இவங்களும் வந்து ஒரு செமினார் அந்த ஏழு வயதில் இருக்கும்போது ரசிக்க இது பண்ணி எட்டு வயசில் அவங்க அபிஷேகம் பெற்றிருக்காங்க இங்கே வ இவங் இவங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய வரம் என்ன கிடச்சிதுன்னா லைஃப்பில் ஜப வரும் ஜப வரம் இருந்தால் எல்லாமே வந்து காரியங்கள் வாய்க்க பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இவங்களும் அவங்க அக்காவும் வந்து ஜபம் பண்ணுறதுக்கு எங்கேன்னு தேடிட்டுருக்கும்போது டேபிள் அடியில் போயிட்டு ஜபம் கேட்கும்போது எனக்கு மட்டும் கொடுத்தா போதும் அவங்க அக்கா வந்து எனக்கு மட்டும் கொடுத்தா போதாது என்னோடய தங்கச்சிக்கும் நீங்கள் வந்து கொடுத்தே ஆகணும் அந்த வரத்தை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு வாங்குவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஃபெய்த்தில் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபெலோஷிப்பில் அவங்க இருந்திருக்காங்க ஸோ வந்து இவங்க வந்து அடிக்டான ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க செக்யூலியர் ஸோ அவங்களுக்கு ரொம்ப வந்து அடிக்டடாக இருந்த அப்படி சொல்லியிருப்பாங்க ஆக்சுவலாக இவங்க கேட்ட கேள்வியை இவ் நானும் லிடியாவும் வந்து ரெண்டு பேரும் வந்து வேற வேறு இவங்க வந்து லிடியா வந்து இவங்க கேட்டிருப்பாங்க இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு காரியத்தை வந்து ஒப்பு கொடுக்குறோம் ஒப்பு கொடுத்துட்டு அதை வந்து இன்றைக்கி ஒரு சண்டே ஒப்பு கொடுத்தோம்னா அது மண்டே டியூஸ்டே இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து அதை விட்டுருவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து அதை கண்டினியூ பண்ண மாட்டோம் டிஸ்கரேஜ்மெண்ட் வரும் நம்மளுக்கு டிஸ்கம்ஃபர்ட் வரும் அந்த மாதிரி நேரத்தில் அவங்க சொல்கிறது எதுவுமே இல்லை உங்களுக்கு ஆல்ரெடி காட் வந்து கொடுத்துட்டாரு ஒரு விஷயத்த ஜபம் ஜபம் பண்ணால் எல்லாமே நம்ம நினைப்போம் ஐயோ நம்மளுக்கு இது இருக்கே இது இருக்கே அப்படின்னு நினைப்போம் ஆனால் அவங்க சொன்ன ஒரு விஷயம் ஜெபிச்சா எல்லாமே நடக்கும் என்ன ஒரு காரியமாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் முழங்கால் படிட்டு ஜெபிக்கும் போது அந்த காரியங்கள் கருத்து வாய்க்கப்படுவார்னு ஸோ அவங்களோட சாட்சி அவங்களோட அனுபவத்தை பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் கருத்துடைய நாம மகிமைப்படுவதாக சென்னையில் உள்ள கர்மேல் அப்போசல சபை நடத்தும் வாலிப நாளில் ஏசுவை கண்டேன் என்ற நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெற அடியாளுக்கும் கற்று தந்த தருணத்துக்காய் கத்தரை நன்றியோடு ஸ்தோத்திருக்கிறேன் அந்த நிகழ்ச்சி அடியாளுடைய வாழ்க்கையில் எனக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருந்தது நான் தொடர்ந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் மட்டுமல்லாமல் அந்த நிகழ்ச்சியை கற்று இந்த நாட்களில் மிகவும் ஆசீர்வதித்து வருகிறார் அதை தொகுத்து வழங்குகிற ஊழியர்களுக்காக குடும்பத்துக்காக கத்திற்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் விசேஷமாய் நான் ரட்சிக்கப்பட்டு ஞானஸ்தானம் பெற்று இன்று ஒரு ஊழியக்காரியாய் கத்துடைய சமூகத்தில் இருக்கிறேன் என்று சொன்னால் அதற்கு காரணமே சபையின் போதகர் பாஸ்டர் ராபர்ட் சைமன் அவர்கள்தான் அண்ணன் எங்களுக்கு சண்டே ஸ்கூல் டீச்சர் அவர்கள் க அவர்கள் எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்த தேவ வசனம் இன்று வரையிலும் நிற்க எனக்கு கிருபை செய்கிறது எனவே நான் கூறும் காரியம் அன்பான வாலிப தம்பி தங்கச்சிமார்களே குழந்தைகளே நீங்கள் எல்லாரும் சின்ன சிறு பிள்ளைகள் சண்டே ஸ்கூலுக்கு ஒழுங்காக போங்க வாலிப பிள்ளைகள் வாலிபர் மீட்டிங்கை விட்டு விடாதீர்கள் அது நம் வாழ்க்கையில் ஆண்டோரோடு கூட ஒரு நல்ல தொடர்பை உண்டு பண்ணி பசுத்து மேல் பசுத்து அடைய அது நம்மை வழிகாட்டியாக இருக்கிறது அதை நடத்துகிற ஒவ்வொருவரையும் கத்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக இந்த நாளிலும் வேலூரில் உள்ள எபிரோன் அப்போஸ்தல சபையின் சார்பில் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துதலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கத்துடைய நாமம் மட்டுமே மகிமைப்படுவதாக தேங்க்யூ ஆண்டி உங்களுடைய விஷஸ்க்காக ஆண்டி சொன்ன சாட்சியில் அவங்களுடைய வாட்ச் வாட்ஸாக இருந்தது ஒரு வசனத்தை அவங்க குறிப்பிட்டிருந்தாங்க அடைக்கப்பட்ட தோட்டம் மறைவு கட்டப்பட்ட நீரூற்று முத்தியடிக்கப்பட்ட கிணறு அது போல் அவங்களுடைய தங்களுடைய வாழ்க்கை அதை வந்து அவங்க ஒரு வாட்ச் வாட்ஸாக எடுத்து ஆண்டவருக்காக பின்தொடர்ந்து அவங்களுடைய வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுத்து நடந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அது போல் அவங்க ரொம்ப ஒரு இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்தது அவங்க சாட்சி எல்லா வாலிபர்களுக்கும் அது பார்த்த அனைவருக்கும் அது ஆசீர்வாதமாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் 
ஆமாம் கேசியா தொடர்ந்து நம்ம தேர்ட்டி ஃபிஃப்த் எபிசோடில் நம்மளுடைய ஜார்க்கண்ட்லேருந்து மிஷினரி பாஸ்டர் மைக்கேல் அவங்க காஸ்பில் ஃபார் நார்த் இந்தியா அப்படின்ற ஊழியத்தை அவங்க செஞ்சிட்ருக்குறாங்க இன்றைக்கி கூட அவங்க அந்த சாட்சியில் நம்மளோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ளும்போது கூட அநேக சிரமத்தின் மத்தியில் அவங்க கத்திற்காக வைராக்கியமாக நிற்கிறது நமக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கிறத நம்மளால் பார்க்க முடியுது பாஸ்டர் மைக்கேலுடைய டெஸ்டிமனிலேருந்து ஹேனா ஒன்ஸ் டு ஷேர் அ ஃபியூ பாயிண்ட்ஸ் பாஸ்டர் இந்த நிகழ்ச்சியை குறித்து தானே அவங்களுடைய ஃபீட்பேக் நம்ம கேட்குறதுக்கு முன்னால் பாஸ்டர் மைக்கிளுடைய டெஸ்டிமனியிலேருந்து ஹேனா ஒரு சில வார்த்தைகளை சொல்கிறாங்க அங்கிள் சொல்லியிருப்பார் நான் ஒரு படம் பைத்தியமாக இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கர்த்தர் வந்து அதுலேயும் அவருக்கு வந்து ஒரு ரச்சிப்பை கொடுத்து ஒரு விடுதலை கொடுத்து கர்த்தர் வந்து மீட்டு கொண்டார் அங்கிள் வந்து ஒரு 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 வார்த்தை சொல்லுவார் இந்தமாரி எவ்வளோ கோடி ரூபாய் கொடுத்தாலும் சரி நான் சண்டேயில் கத்திற்காக தான் ஒதுக்குப்பேன் அப்படின்னும் போது நம்மளுக்கு இப்போ 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 நார்மலாக வந்து நான் சின்ன சின்ன வயசுலேருந்து விளையாடும் போது சண்டேக்கு வருவோம் சர்வீஸ் அட்டன் பண்ணுவோம் வீட்டுக்கு போயிடுவோம் அம்மா கசின்ஸ் வீட்டுக்கு போவாங்க இல்லை கசின்ஸ் வீட்டுக்கு வருவாங்க அப்படி தான் இருந்தது ஸோ இந்த வாட்டி இப்போ வந்து சர்ச்லேயே மார்னிங்லேருந்து ஆஃப் ஈவினிங் வரைக்கும் இருக்கும்போது ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான மைண்டு கிடைக்குது நம்மளுக்கு அங்கிள் சொன்னது போல் சர்ச்சில் இருக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து இந்த செஞ்சதாக ஊழியம் இதை செஞ்சாதான் ஊழியம் இல்லை இங்கே இருக்க பொருள் இங்கே வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த அந்த பொருள் எடுத்து இங்கேருந்து ஒரு ஃபீட் தள்ளி வச்சா கூட அது ஊழியம் தான் அது மாதிரி அங்கிள் சொல்லியிருப்பார் இந்த மாதிரி நான் எவ்வளோ பெரிய பாவத்தில் இருந்தேன்னு சொல்லிவிட்டு நான் உணர்ந்தேன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் அவரோட சாட்சியே ஒரு மோட்டிவேஷ்னலாக இருந்து அவர் எப்படிப்பட்ட இதுக்குள்ளெல்லாம் போயிட்டு எப்படி மீட்டு கட் கடவுளுக்காக கற்றுக்காக எவ்வளோ ஒரு வைராக்கியமாக ஊழிய செஞ்சுருக்காரு ஊழிய செஞ்சு கொண்டு இருக்காருன்றது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுலேருந்து ஸோ இப்போவும் பாஸ்டர் மைக்கேல் நம்மளோடு கூட பகிர்ந்து கொள்வதை நம்ம கேட்போம் கர்த்துடைய ஃபஸ்ட் நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் ஜார்க்கண்ட்லேருந்து மிஷினரி மைக்கேல் பேசுகிறேன் வாலிப நாளில் இயேசுவை கண்டேன் என்கிற ஒரு சாதாரணமான ஒரு வார்த்தை ஒரு தலைப்பாக மாறி இன்றைக்கு அநேக வாலிபர்களுக்கு அது பிரயோஜனமாக இருக்கிறதை கண்டு நான் மிகுந்த சந்தோஷப்படுகிறேன் இப்படிப்பட்ட தலைப்பெல்லாம் புதிய தலைப்பெல்லாம் நம்முடைய போதகர் ஐயாவர்கள் கொடுப்பது எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கிறது புதிய ஒரு ஞானத்தை கொடுக்கிறது ஆனால் அப்படினாலே வாலிபர்கள் இந்த தகப்பனுடைய ஆவிக்குரிய பாரத்தை புரிந்து கொண்டு ஆண்டவருக்கென்று முற்றிலுமாக நீங்கள் ஒப்பு கொடுத்து கர்த்தர்கென்று நீங்கள் கனி கொடுக்கிறவர்களாய் மாற வேண்டும் என்கிற ஒரு துடிப்போடு கூட அவர்கள் செய்கிற இந்த பிரயாசத்தில் நீங்கள் தோல் கொடுத்து கர்த்தர்கென்று கனி கொடுங்கள் அவர்களுடைய பாரம் உங்களுடைய பாரமாய் அமையட்டும் நீங்கள் இன்னும் எழும்பி பிரகாசிக்க வேண்டும் வைராக்கியமாய் ஆண்டவருக்கென்று நிற்க வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த தலைப்பின் மூலமாகவும் இந்த ஊழியத்தின் மூலமாகவும் நாங்களும் புதிதாக திட்டங்கள் தீட்டி கர்த்தருக்கென்று ஊழியம் செய்ய எங்களை அது உற்சாகப்படுத்தி இருக்கிறது உங்களையும் உற்சாகப்படுத்தட்டும் கர்த்ததாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக நன்றி Thank you. Thank you, Pastor. During the 36th and 37th episode, we also have Pastor Jagan and Sister Jasmine Hepsiba. We also have a lot of people in Singapore. We also have a Eden Fellowship Church. We also have a lot of people in Singapore. So, uh, Pastor uh, Jagan and Sister Hepsiba, what are the things that we have to do in the world? We also have a lot of people who have to do in the world. கற்றுக்கிட்டாங்க கர்த்துடைய சித்தத்துக்காக அவங்க ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது அவங்க வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட ரோலர் கோஸ்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸை குறித்து ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க இட் வாஸ் அ பிளெஸ்ஸிங் டு அஸ் இப்பொழுதும் அவங்க நம்ம மத்தியில் என்ன ஷேர் பண்ணுறாங்கன்றத நம்ம கேட்போம் திரம் நாளிலே வாலிப நாளில் இயேசுவை கண்டேன் நிகழ்ச்சியினுடைய ஒரு வருட நிறைவை நினைவு கூர்ந்து கொண்டிருக்கிற நல்ல நாளிலும் கத்திரை நான் அதிகமாக ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் அருமையான கர்மன் திருச்சபையாருக்கு இது நல்ல ஒரு தரிசனத்தை கற்றுக் கொடுத்து இந்த ஒருவருடைய காலமாக அநேகம் பரிசுத்தவான்கள் தாங்கள் எப்படியாக வாலிப நாட்களில் இயேசுவை கண்டார்கள் என்பதை சாட்சியாக இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் பகிர்ந்து கொண்டார்கள் அநேகம் வாலிபர்கள் அந்த நிகழ்ச்சியினாலே தொடப்பட்டார்கள் கற்றுக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும் அடியனையும் அடியனுடைய மனைவியும் கூட இந்த நிகழ்ச்சிகளை நாங்கள் பங்கு பெற்று எங்களுடைய சாட்சிகளை பகிர்ந்து கொள்ள கற்று உதவி செய்தார் தொடர்ந்து வரக்கூடிய நாட்களிலும் அநேகம் பரிசுத்தவான்களுடைய சாட்சிகளை இப்படியாக பகிர்ந்து கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக பகிர்ந்து கொண்டு அநேக வாலிபர்கள் அந்த சாட்சியின் மூலம் தொடப்படத்தக்கதாக தேவ சித்தத்தின் பாதையில் அவர் நடத்தப்படத்தக்கதாக நிகழ்ச்சி ஒரு காரணமாக அமையட்டும் என்று நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம் அருமையான வாலிபர்களுக்கும் எங்கள் ஆலோசனைகளை நாங்கள் சொல்கிறோம் இப்படிப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள் எங்கள் கண்டு பரிசுத்தவான்கள் ஒவ்வொருவரும் தங்கள் வாழ்க்கையில்
என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொண்டு நீங்களும் அப்படிப்பட்ட ஒரு சாட்சியாக ஜீவனுள்ள சாட்சியாக வாழ நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம் கர்மர் திருச்சபையாக இந்த பணி சிறக்க நாங்கள் செபிக்கிறோம் அவங்க அந்த குழு அந்த குழு ஒவ்வொருவரையும் குழுவிலே பங்கு பெறுகிற ஒவ்வொருவரையும் அன்போடு வாழ்த்துகிறோம் கத்ததாமே உங்கள் நிறைவாய் ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமே Thank you, Pastor and Sister Jasmine. For the 40th episode, we have been able to share the story of our story. Pastor Yes Bosco, True Life Mission Ministries in Avadi. He is the one who is here. 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 How did you get the word? 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 புது அவங்களுக்கு கூட இஸ் த ஃபஸ்ட் டைம் தட் தேவ் லிஸ்னிங் டு ஹிஸ் டெஸ்டிமினின்னு சொல்லிட்டு இப்படி ஒரு ஜீவனுள்ள சாட்சியை பாஸ்டர் போஸ்கோவை நம்ம மத்தியில் கத்தர் நிறுத்தினதுக்காக கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இப்பொழுது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம கேட்போம் பாஸ்டர் போஸ்கோ அவனுடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக கடந்த நாளில் கர்மேல் மினிஸ்ட்ரீஸ் பாஸ்டர் ராபர்ட் சைமன் அவருடைய ஊழியத்தின் ஒரு பகுதியாக வாலிப நாளில் இயேசுவை கண்டு இந்த பகுதி அவருடைய மகள் சிச எம்சிபி அவர்கள் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் கடந்த ஒரு வருடமாக அது மிகவும் அருமையாக அநேகருக்கு மிகுந்த பிரயோஜனம் உள்ளதாக இருந்து வருகிறது கடந்த மாதத்தில் எனக்கும் என்னுடைய சாட்சியை பகிர்வதற்கு ஒரு சந்தர்ப்பத்தை அவர்கள் கொடுத்தார்கள் அதற்காக நான் அவர்களுக்கு நன்றி சொல்கிறேன் அந்த பகுதி நான் தொடர்ந்து அதை நான் யூடியூப்பில் பார்க்கும் பொழுது அது மிகுந்த ஒரு பிரயோஜனம் உள்ள ஒரு பகுதியாக இருந்ததை நான் கண்டேன் நானும் என்னுடைய சாட்சிகளை அந்த நாளிலே பகிர்ந்து கொண்டேன் அது அநேகருக்கு அது மிகுந்த பயனுள்ளதாக இருந்தது என்று சொல்லி அநேகர் எனக்கு ஃபோன் மூலமாக நேரடியாக சொன்னார்கள் அதற்காக நான் மகிழ் மகிழ் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஏனென்றால் சாட்சி பகர்வது என்பது சாட்சியோடு கூட பகர்வது என்பது மிகவும் அது ஒரு நன்மை பயப்பதாக இருக்கிறது சொன்னபடியே அநேக வாலிபர்களுக்கும் அது மிகுந்த ஆஸ்வாதமாக இருக்கிறது இருந்து வருகிறது என்பதை நான் அறிந்து கொண்டேன் அதற்காக அவளை நான் வாழ்த்துகிறேன் இந்த ஊழியத்தை தொடர்ந்து நீங்கள் நடத்த வேண்டும் இந்தியாவில் இருக்கிற அநேக உலகத்தில் இருக்கிற அநேக வாலிப பிள்ளைகளுக்கு மிகுந்த ஆஸ்வாதமாக இருக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் வாஞ்சிக்கிறேன் சொன்னபடி ஒரு ஊழியர் எடுத்து கேட்டார் பாஸ்டர் இதெல்லாம் நீங்கள் எங்களிடத்து சொல்லவே இல்லையே என்று சொன்னார் நான் சொன்னேன் நீங்கள் யாரும் கேட்கவில்லை நான் சொல்லவில்லை இவர்கள் கேட்டார்கள் நான் சொன்னேன் என்று சொன்னேன் சிரித்து கொண்டார் அருமையான அவர்களே நம்முடைய சாட்சியுள்ள வாழ்க்கை கிறிஸ்துவுக்குள்ளே நான் வாழ்கிற வாழ்க்கை அநேகரை உயிர்ப்பிக்கும் அதில் எந்த சந்தேகத்துக்கும் இடம் இல்லை ஆகவே வருகிற காலங்கள் மிகவும் கொடிய நாட்களாக இருக்கிறபடினால சாட்சி பகர்வோம் சாட்சியாய் வாழ்வோம் தெய்வ நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம் அவருடைய வசனமே அவருடைய கால்களுக்கு தீபமும் பாதைக்கு வெளிச்சமாக இருக்கட்டும் வாலிப உலகம் மிகுந்த எச்சரிக்கையோடு இந்த நாளிலே தங்களை காத்து கொள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் அவருடைய வசனத்தின்படி தன்னை காத்து கொள்ளும் பொழுதுதான் இந்த வாழ்க்கையை நாம் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள முடியும் நிச்சயப்படுத்திக் கொள்ள முடியும் வாலிபன் எதனால் தன் வழியை சுத்தம் கொண்டவான் என்னுடைய வார்த்தையின்படி ஆகவே வாலிபர்களுக்கு மீண்டும் ஒரு நற்ற செய்தி நீங்கள் வாழுங்கள் வளருங்கள் மற்றவர்களை வாழ்த்துங்கள் ஊழியங்களை தாங்குங்கள் வாலிப பிள்ளைகளே வாலிப உலகமே சிலவரை மறுபடியும் நான் சொல்லுகிறேன் இந்த மிகுந்த பிரயோஜனம் உள்ள ஆஸ்வாதமான அநேகருக்கு பயனுள்ள இந்த ஊழியம் வாலிப நாளில் இயேசுவை கண்ட இந்த ஊழியம் தொடர்ந்து அநேகருக்கு ஆஸ்வாதமாக இருக்க நாங்களும் அழைப்பை பெற்று எல்லாவற்றையும் உதறி விட்டு அவங்க சென்னைக்கு திருப்பி வந்தாங்க 
ஊழியத்தில் பின்பு அவங்க சந்தித்த சவால்கள் நிறைய பேர் அவங்கள வந்து ஒரு தவறான ஒரு டிசிஷன் அவங்க எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் அவங்கள குறித்து பேசும்போது கூட கர்த்தருக்குள்ளே உறுதியாக அவங்களும் ஆண்டியும் நினந்த குறித்து நம்ம கூட ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க தேங்க்யூ அங்கிள் வெரி மச் ஃபார் யோர் டெஸ்டிமனி தொடர்ந்து எபிசோட் ஃபார்ட்டி ஒன் அண்ட் ஃபார்ட்டி டூவில் நம்மளோடு கூட தன்னுடைய அனுபவ சாட்சிகளை பகிர்ந்து கொண்டது ஃபாதர் ராபர்ட் இலங்கோ அண்ட் சிஸ்டர் மேரி எலிசபெத் ஒரு கிறிஸ்டியன் கேத்தலிக் ப்ரீஸ்டாக இருந்து மே வழியை கண்டு கொண்ட பாஸ்டர் ராபர்ட் இலங்கோ அநேக காரியங்கள் எப்படி அவங்க மே வழியை நாட் பிகாஸ் சம்படி ஹேட் டோல்ட் ஹிம் ஹவு ஹி ஃபவுண்ட் த ட்ரூத் ஹவு ஹி ஹேட் அன் ஆன்சர் டு ஹிஸ் கொஸ்டின்ஸ் ஏன் நம்ம இதை செய்யணும் ஏன் இதை செய்யக்கூடாது வேதத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கு அதை ஆராய்ந்து அவங்க எழுதின புக்கு பற்றி கூட நம்மக்கிட்ட அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் அவங்க ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க ஐ திங்க் ஹேனா வான்ஸ் டு சே ஃபியூ வேர்ட்ஸ் அபவுட் பாஸ்டர் ராபர்ட் இலங்கோஸ் டெஸ்டிமனி எஸ் அக்கா அங்கிள் வந்து ஒரு ஒரு சாட்சி சொல்லியிருப்பாங்க இந்த மாதிரி கருத்தில் வந்து என்னை இங்கே இது பண்ண சொல்லும் போது நான் போ வந்து இது பண்ணேன் ஏன்னா ஃபாதராக இருக்கும்போது அவங்களுக்கு ரொம்ப நிறைய வந்து அட்வான்டேஜஸ் அதிகமாக இருக்குது நல்ல சேலரிஸ் நல்ல ஒரு வீடு கொடுப்பாங்க அவங்களுக்கு ஏற்ற எல்லா அக்காமடேஷன்ஸும் எல்லாமே இருக்கும் ஒரு கவலை இல்லை எவ்ரி எவ்ரி திங் வந்து அவங்களுக்கு இருக்கும் இதை விட்டுட்டு போனால் நம்மளுக்கு என்ன இருப்போம் அப்படின்னு இல்லாமல் அவங்க ஒன்று சொல்லியிருப்பாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஒருத்தர் போய் அங்கே நிந்தைய அந்த போராட்டம் தாங்க முடியாமல் திரு திரும்பி வந்திருக்காரு ஸோ அதை போகமாட்டேன்னு சொல்லிட்டு அவர் அவாய்ட் பண்ணியிருக்காரு அவாய்ட் பண்ணதுனால அவருக்கு கொஞ்சம் நாட்கள்லேயே ரொம்ப சிக்னஸ் ஆகி அவன் வந்து எவ்வளோ டாக்டர்ஸ்கிட்ட போய் எவ்வளோ மெடிசன்ஸ் எடுத்து எவ்வளோ இது பண்ணால் கூட அது போகாமல் திரும்பி கத்தருடைய சித்தத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்தார் அவர் சொல்லியிருப்பார் கத்தர் நம்மக்கு ஒப்பு வைத்ததில் நம்ம என்ன வாட் எவர் இட் மேபி அதை நம்ம கடைசி வரைக்கும் அதை எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் ஸோ அருமையான ஒரு சாட்சி ஸோ கத்திற்காக அவங்க ஒப்பு வித்தப்போ காட்ஸ் வில்லுக்கு சரண்டர் பண்ணப்போ நாட் ஓன்லி ஹி வாஸ் ஹீல்ட் ஹி வாஸ் ஏபிள் டு சீ காட்ஸ் பிளான் இன் ஹிஸ் லைஃப் அண்ட் டுடே ஹீஸ் அ பிளெஸிங் டு மெனி பீப்புள்ஸ் இட் இஸ் அ வண்டர்ஃபுல் டெஸ்டிமனி அண்ட் கெல்சியா வாட்ஸ் டு சே சம்திங் அபவுட் ஆண்டி மேரி எலிசபெத்ஸ் டெஸ்டிமனி எஸ் அக்கா அவங்களுடைய சாட்சி எனக்கு ரொம்ப ஆசீர்வாதமாக இருந்தது அவங்க அவங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு அழகான குரல் வளம் இருந்தது அவங்களுக்கு வந்து நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அவங்களுக்கு சினிமாவில் பாடக்கூடிய வாய்ப்புகள் கிடைச்சாலும் அதை அவங்க வந்து போகாமல் அவங்க ஆண்டவருக்காக மாத்திரம் அவங்களுடைய தாழ்ந்துகளை பயன்படுத்தினாங்க அது பார்த்துட்டு இருக்க ஒவ்வொரு வாலிப பிள்ளைகளுக்கும் உண்மையாகவே அது ஒரு எக்ஸாம்பிளரியாக இருந்திருக்கும் அப்புறம் அவங்க எப்படி சிறுவர் சீர்திருத்த பள்ளியில் அவங்க வந்து போய் அங்கே இவ்வளோ ஒரு அநேக பிள்ளைகளுக்கு அவங்க வந்து ஒரு மறுவாழ்வு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றது நாம் அவங்க சாட்சியில் பார்த்தோம் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க நிறைய போல்டாக அவங்க டிசிஷன்ஸ் எடுத்திருக்காங்க அதெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது இப்படிலாம் பண்ணுறாங்களா அப்படின்னு இருந்தது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சில ஒரு அவங்களுடைய சேலரியில் ஒரு நாளுடைய பணத்தை வந்து அவங்க டுவர்ட்ஸ் டெம்பிள் பில்டிங்காக கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கும் போது எல்லா டீச்சர்ஸும் அதை செய்யும் போது இவங்க வந்து நான் அந்த பணத்தை நான் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு உறுதியாக இருந்தாங்க அப்புறம் ஆஃப்டர் சர்வீஸ் சாரி ஆஃப்டர் ஸ்கூல் டைம் பஜனை பாடுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுவாங்களா எல்லா டீச்சர்ஸையும் இவங்களோட கூட பணியாற்றிய மற்ற கிறிஸ்தவ ஆசிரியர்கள் கூட அதில் போகும்போது இவங்க வந்து நான் போக மாட்டேன் அந்த டைமில் நான் போக மாட்டேன்னு சொல்லி இவங்க அதுக்கு ஒரு சப்ஸ்டியூட்டாக இவங்க வந்து ஒரு சிறு பிள்ளைகள் ஸ்கூலாக ஒரு சண்டே கிளாஸ் மாதிரி ஆஃப்டர் ஸ்கூல் டைம் அந்த பிள்ளைங்களுக்கு எடுத்திருக்காங்க அப்புறம் அநேக பிள்ளைகளுக்கு வந்து இந்த சிறுவர் சீர்திருத்த பள்ளியில் தங்களுடைய பெற்றோர்களை பிரிஞ்சு வந்த பிள்ளைகளுக்கு இவங்க வந்து அவங்க சார்பாக இவங்க லெட்டர்ஸ் எழுதி அவங்களுடைய தாய் தகப்பனோடு இவங்க இணைச்சிருக்காங்க அதெல்லாம் ரொம்ப சிரமப்பட்டு இவங்க நாமத்தில் நாங்கள் இருவரும் இணைந்து உங்களை அன்போடு கூட வாழ்த்துகிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் நிறைவாக கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக இனக்கருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே வாலிபு நாட்களில் இயேசுவை கண்டேன் என்ற இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய ஓராண்டு நிறைவை நாம் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம் கடந்த ஓராண்டிலே அநேக ஊழியக்காரர்கள் சாட்சிகளை கொடுத்திருக்கிறார்கள் அநேக ஊழியக்காரர்களுடைய சாட்சியை நாம் கேட்டிருக்கிறோம் 
இந்த சாட்சியின் மூலமாக அநேக வாலிப பிள்ளைகள் அநேக வாலிபர்கள் வாலிப பெண் பிள்ளைகள் ரட்சிப்பை அறிந்திருப்பார்கள் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் உண்மையிலேயே அநேகருடைய சாட்சிகள் எப்படி ஆண்டவர் ஒவ்வொரு ஊழியக்காரரையும் வாலிப நாட்களில் சந்தித்தார் அது மாத்திரமல்ல அவர்களை எப்படி ஆண்டவர் தெரிந்து கொண்டார் அவர்கள் மூலமாக எப்படி அநேகருக்கு சத்தியமானது அறிவிக்கப்பட்டது என்று அநேக சாட்சிகளை நாம் கேட்டிருக்கிறோம் எனக்கு அருமையானவர்களே இந்த நாளிலே இந்த நிறைவை கொண்டாடுகிற இந்த நிகழ்வை காண்கிற உங்கள் அனைவரையும் அண்டவராக இயேசுவின் நாமத்தில் நாங்கள் மீண்டும் அன்போடு கூட வாழ்த்துகிறோம் உங்கள் அனைவரையும் அண்டவராக இயேசுவின் நாமத்தில் நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறோம் ஏனென்றால் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நீங்கள் நீங்கள் மாத்திரமல்ல இன்னும் அநேக இந்த நிகழ்வின் மூலமாக நிகழ்ச்சியின் மூலமாக சந்திக்கப்பட வேண்டும் அநேகர் சத்தியத்தை அறிய வேண்டும் அநேகர் எச்சிப்பை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அன்றவராக இயேசு கிறிஸ்துவை அறிந்து கொள்கிற பொழுது நிச்சயமாக அவருடைய வாழ்க்கை மாறும் அவருடைய வாழ்க்கை மாறுகிற பொழுது அந்த வாழ்க்கை மற்றவர்களுக்கும் அநேக வாலிப பிள்ளைகளுக்கும் அது சாட்சியாக மாறும் என்பதில் நிச்சயமாக சந்தேகம் இல்லை எனக்கு அருமையானவர்களே இந்த நிகழ்ச்சியானது நடத்துகிறவனுடைய நோக்கமே எப்படியாவது வாலிப பிள்ளைகள் வாலிப சகோதரர்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அவர்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அவருடைய வாழ்க்கையானது ஆண்டவருக்கு ஏற்ற வாழ்க்கையாக இந்த உலக பிரகாரமான அல்ல இந்த உலகத்தின் பாதை அல்ல அவருடைய வாழ்க்கை தேவனுக்கு பிரியமுள்ள வாழ்க்கையாக சாட்சியுள்ள வாழ்க்கையாக மாற்றப்பட வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்தில் தான் இந்த நிகழ்ச்சியானது தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது எனக்கு அருமையானவர்களே அப்படியானால் இன்றைக்கும் இதை கேட்கிற நீங்கள் மாத்திரமல்ல அநேக ரட்சிக்கப்பட அநேகருக்கு இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் அறிமுகப்படுத்துங்கள் அநேகர் இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக அவர்கள் பங்கு பெறும் பொழுது நிச்சயமாக உங்களை தொட்ட அந்த ஆண்டவர் அவர்களையும் தொட்டு அவர்களையும் ரட்சிப்பின் பாதையில் அவர் நடத்துவார் என்று சொல்லி நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் எனக்கருமையானவர்களே தொடர்ந்து இதில் பங்கு கொள்ளுங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை மற்றவர்களுக்கும் அறிமுகப்படுத்துங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தி கொண்டிருக்கிற அருமையான பாஸ்டர் ராபர்ட் சைமன் அவர்களையும் அவருடைய துணைவியார் அவர்களையும் இன்னும் இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்துகிற அருமையான சகோதரி இன்னும் அநேக சகோதரிகள் சகோதரர்கள் அத்தனை பேரையும் ஆண்டவராக இயேசுவின் நாமத்தில் நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம் நிச்சயமாக இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக அநேக வாலிப பிள்ளைகள் சந்திக்கப்படும் பொழுது அதனுடைய மிகுந்த கைமாறை நிச்சயமாக நம் அத்தனை பேருக்கும் கர்த்தர் கொடுத்து அதனுடைய ஆசீர்வாதத்தையும் அதனுடைய ஆசீர்வாதங்களையும் நிச்சயமாக அநேகர் சுதந்திரித்து கொள்ள இந்த நிகழ்ச்சி அவர்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கிறபடியினால அதனுடைய தகுந்த கைமாறை ஆசீர்வாதத்தை நடத்துகிற ஒவ்வொருவருக்கும் கொடுத்து நிறைவாய் ஆசீர்வதித்து வழி நடத்த வேண்டுமாய் நாங்கள் மீண்டுமாக உங்களை வாழ்த்துகிறோம் ஆண்டவராக இயேசுவின் நாமத்தில் ஆசீர்வதிக்கிறோம் அவருடைய ஆசிர்வாதத்தின் கரம் தொடர்ந்து உங்கள் அனைவரோடு கூட இருந்து சகல சத்தியத்தின் பாதையிலும் நம்மை வழி நடத்துவாராக ஆமேன் ஆமேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் அங்கிள் தேங்க்யூ ஆண்டி ஸோ இப்பொழுதும் நம்ம இந்த கடந்த நாற்பத்தி ரெண்டு எபிசோட்ஸையும் ஒரு திருப்பி அலசி பார்த்தது போல் நமக்கு ஒரு ஒரு சுட்சுவேஷனை கத்தர் வாய்க்க செய்தார் அண்ட் மேலும் தங்களுடைய அன்பையும் வாழ்த்துக்களையும் அவங்களுடைய அட்வைஸையும் நம்மளோடு கூட தேவ ஊழியர்கள் இன் ஸ்பைட் ஆஃப் தேர் பிஸி ஷெடியூல் எடுத்து அவங்க பகிர்ந்து கொண்டாங்க ஸோ வி தேங்க் ஆல் த பாஸ்டர்ஸ் எல்லா ஊழியக்காரங்க ஹூவ் டேக்கன் டைம் டு ஷேர் யோர் ஃபீட்பேக் வித் அஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் இதை பார்த்து கொண்டிருக்க யூடியூப் வாயில் பார்த்து கொண்டிருக்கிறவங்க ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த ஊழியங்கள் கண்டிப்பாக ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் கற்றுக்குள்ளே விசுவாசிக்கிறோம் அண்ட் இவர்கள் சொன்ன அறிவுரைகளின்படி இதை மற்றவர்களுக்கு நீங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்கள் வாரம் தவறாமல் கேளுங்கள் எடுக்கிற டிசிஷன்ஸில் நம்ம நிலைத்திருப்போமையான 
நம்ம கர்த்தருக்கென்று அதிக கனிகளை கொடுக்கிறவர்களா வாலிப பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரும் நம்ம எழும்புவோம் ஒரு வாலிப சேனையாய் நம்ம எழும்புவோம் கர்த்த நம்மளை கொண்டு பெரிய காரியங்களை செய்வாராக வில்லியம் கேரியோடைய லைஃப்பில் இருந்து சொல்லுவாங்க எக்ஸ்பெக்ட் கேட் திங்ஸ் ஃப்ரம் த லார்ட் டூ கிரேட் திங்ஸ் ஃபார் த லார்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இவ்வளோ நேரம் இந்த நிகழ்ச்சி பார்த்தவங்க அனைவருக்கும் கர்மில் கிறிஸ்தவ சபையின் சார்பில் மீண்டும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்களையும் வணக்கங்களையும் நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் கத்தருக்கு சித்தமாக இருந்தால் அடுத்த வாரம் இன்னொரு எபிசோடில் உங்களை நாங்கள் சந்திக்கிறோம் இப்பொழுதும் நம்ம ஜெபிச்சு இந்த நிகழ்ச்சியை நம்ம முடிவுக்குள்ளே கொண்டு வருவோம் நம்மளோடு கூட இருக்கிற பிரதர் யுவராஜ் இப்பொழுது முன்பாக வந்து ஜெபிக்கும்படியாக நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் எங்கள் அன்பின் தகப்பனை நமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே இந்த அருமையான வேலைக்காக நமக்கு நன்றி அப்பா உமை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே இந்த ஒரு வருட காலமாக ஆண்டவரே நம்முடைய ஊழியர்களுடைய அப்பா சாட்சிகளை கேட்கும்படிக்கும் இந்த நாளிலே ஆண்டவரே அவைகளை ஒரு முறை திரும்ப பார்க்கும் படிக்கும் அலசும் படிக்கும் அவர்களிலிருந்து கற்றுக்கொள்ளும் படிக்கும் கத்திரங்களுக்கு செய்த கிருபைக்காக நமக்கு நன்றி ஆண்டவர் இந்த சாட்சிகள் அனைத்தும் ஆண்டவரே கர்த்தாவை எங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் படிக்க எங்கள் தேவன் செய்தியிலே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே மேகம் போன்ற இத்தனை திரளான சாட்சிகள் ஆண்டவரே எங்களை சூழ்ந்து நிற்கும் போது ஆண்டவரே பாரமானவர்களை தள்ளிவிட்ட ஆண்டவரே எங்களுடைய ஓட்டத்தை பொறுமையோடு ஓடும்படிக்கு கர்த்தர் எங்களுக்கு கிருபை செய்வீராக ஆண்டவர் இந்த சாட்சிகள் ஒவ்வொன்றையும் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நாங்கள் அப்பா ஸ்தோத்திரம் அப்பியாசப்படுத்த அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டு தான் அப்பா பாடங்களை நாங்கள் பயிற்சி எடுக்க கர்த்தர் கிருபை செய்வீராக ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே இந்த நிகழ்ச்சியை ஆண்டவரே அப்பா செய்யும் படிக்கும் அவரது ஞானமாய் நடத்தும் படிக்கும் ஆண்டவரே கர்த்தர் செய்ததான அப்போ நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நீர் செய்தான கிருபை காயமுக்கு நன்றி பார்சலுக்காகவும் எப்சிஸ்டருக்காகவும் உங்களுடைய கருத்தில் வருகிறோம் ஆண்டவரே இன்னும் ஆண்டவரே இந்த நிகழ்ச்சியை ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே படம் பிடிக்கிறதிலும் என்ன மீடியா துறையினர் உதவி செய்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஆண்டவரே உங்களுடைய கருத்தில் தருகிறோம் உம் ஒருவருக்கே துதி கணம் மகிமை எல்லாம் உண்டாவதாக ஆண்டவரே உம் ஒருவருக்கே நன்றி ஆண்டவரே ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆசீர்வதியும் இன்னுமே கூட ஆண்டவரே வரப்போகிற நாட்களிலே இந்த நிகழ்ச்சிகள் ஆண்டவரே எங்களுக்கு மிகவும் பிரயோஜனமாக இருக்க இன்னும் அநேகம் ஆயிரங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்க கத்தர் கிருபை செய்கிறாக ஆசீர்வதியும் பலப்படுத்தும் காத்துக்கொள் மேசுவின் மூலம் பிதாவே ஆமேன் தேங்க்யூ பிரதர் இந்த நிகழ்ச்சி நடப்பதற்கு ஒரு டீமாக நாங்கள் செயல்பட்டுட்ருக்குறோம் கத்தர் ஒவ்வொருவரையும் இன்னைக்கு காலை பாஸ்டர் ஆரம்பத்தில் பாஸ்டர் சொன்னது போல் நாட் பிகாஸ் ஆஃப் இன்ஸ்பைட் ஆஃப் கர்த்தர் எங்களை எடுத்து இந்த ஊழியத்தில் பிரயோஜனப்படுத்தி கத்தருக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த நேரத்திலையும் இந்த வாலிப நாளில் இயேசுவை கண்டேன் இந்த நிகழ்ச்சியை முழுமையாக கோஆர்டினேட் பண்ணுற சிஸ்டர் கெசியாக்காக கத்தரை நான் ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் ஸோ கத்தருக்கு கிருபைகளுக்காக கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் மேலுமா இந்த ஜூமில் நடக்கிற இந்த மீட்டிங்ஸை வந்து நமக்கு ஹோ ஸோ கோஆர்டினேட்டராக கெசியாக இருக்கிறாங்க மேலும் இதை முற்றுமாக மீடியா காரியங்கள்லையும் ஹோஸ்ட் பண்ணுறதுக்கும் பிரதர் எப்தா ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்கிறாங்க பிரதர் எப்தாவை நான் முன்பாக அழைக்கிறேன் ஏன் நான் இவங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஐ வாண்ட் யூ ஆல் டு ரிமெம்பர் ஆல் ஆஃப் அஸ் இன் யோர் ப்ரேயர்ஸ் ஸோ எப்தா கெசியா ரெண்டு பேருமே தே ஆர் நல்ல ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் பொசிஷன்ஸில் அவங்க வேலையில் இருக்கிறாங்க ஸோ இன்ஸ்பைட் ஆஃப் தட் தே ஹேவ் டேக்கன் கம்ப்ளீட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு மீடியாவுடைய கண்ட்ரோல் எடுத்துருக்குறாங்க இவங்க ரெண்டு பேர் மாத்திரம் அல்ல நம்மளுடைய ஆஃபீஸில் இருக்கிற பிரதர் விஜயராஜ் பிரதர் ரொனால்டோ அண்ட் ஒரு கார்மில் மீடியா டீம் எல்லோரும் இணைஞ்சு இந்த ப்ரோக்ராமை வரந்தோரும் நம்ம நடத்த கத்தர் கிருபை செய்கிறாரு ஸோ கைண்ட்லி டூ ரிமெம்பர் த டீம் இன் யோர் ப்ரேயர்ஸ் தேங்க்யூ ஆல் வெரி மச் அண்ட் காட் பிளஸ் யூ ப்ரேஸ் அ லாட்